நீங்கள் கேட்கவிருப்பது அம்மா வந்தாள் இது திரு தி ஜானகிராமன் படைப்பு ஒளி வடிவமாக வழங்குபவர் திரு என் சதீஷ்குமார் மற்றும் திருமதி ஆர் வசந்தி அம்மா வந்தாள் சரஸ்வதி பூஜை என்று புத்தகம் படிக்கக்கூடாது என்பார்கள் ஆனால் அன்று ஒரு நாளும் இல்லாத திருநாளாக புத்தகத்தின் மேல் வருகிற ஆசை கீழே கிடக்கிற பல்பொடி மடிக்கிற காகிதத்தையாவது எடுத்து படிக்க வேண்டும் என்ற மோகம் அப்படி ஒரு மோகமல்லவா பிறந்திருக்கிறது இன்று இந்த காவிரி மீது அப்படியும் சொல்வதற்கில்லை என்று திருத்திக் கொண்டான் அப்போ காணாததை கண்டுவிட்டார் போல காவிரியை இப்பொழுது பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கிறோம் ஆனால் பதினாறு வருடமாக பொழுது விடிந்தால் பொழுது சாய்ந்தால் காண்கிற காவேரிதான் இது இந்த ஊருக்கு வந்த நாளிலிருந்து அறையில் மூன்று முழை ஈரிழை துண்டும் தலையில் எஸ்கட்டு பின்னலுமாக அப்பாவோடு இங்கு வந்த நாள் முதல் இந்த காவிரியை பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் அன்று பாடசாலையில் சேர்ப்பதற்காக அவனை அழைத்து வந்தார் அப்பா ரயிலில் இருவரும் வந்தார்கள் இரவு முழுவதும் பயணம் திருச்சி ஜங்ஷனில் வண்டி மாறி மறுபடியும் ஒரு நான்கு மணி நேர பயணம் சுடச்சுட வெளுப்பு வெயில் ஏறிய நேரத்தில் ஸ்டேஷனில் இறங்கினார்கள் ஒரு மைல் ரயில் பாதையை ஒட்டிய சாலையில் நடந்தார்கள் கிராமத்தில் நுழைந்தார்கள் பாடசாலையில் சேர்ந்தாயிற்று இரவு கூடவே படுத்திருந்தார் அப்பா அவனுக்கு பக்கத்திலேயே வெகு நேரம் வரை அவன் கையையும் முதுகையும் தடவி கொடுத்துக் கொண்டே இருந்தார் விடியற் காலையில் எழுந்து இந்த காவேரிக்கு இதே துறைக்குத்தான் அழைத்து வந்தார் குயில் கூவிற்று அக்கா குருவி கத்திற்று நீ சோ என்றும் ஒரு குருவி கத்திற்று காவிரி முழுவதும் வெள்ளம் மோதி மோதி பெரிய பாம்பு மூச்சுவிட்டு புரள்கிறது போல் நகர்ந்தது யானை நகர்ந்து கொடுப்பது போலிருந்தது மிரண்டு கரையிலேயே நின்ற குழந்தையை கையை பிடித்து முழங்கால் தண்ணீரில் நிறுத்தி குளிப்பாட்டி விட்டார் அப்பா பிறகு வேட்டியை துவைத்துக் கொடுத்தார் கௌபீனத்தை கசக்கி கொடுத்தார் தலையில் அம்மா பின்னி கட்டிவிட்ட எஸ்கட்டு கலையாமலேயே குளித்துவிட்டு என்று உதடு நடுங்க கையிரண்டும் கூப்ப சில்லிப்பில் சிலிர்த்துக் கொண்டே நிர்வாணமாக மீன்கொத்தி ஒன்று தண்ணீருக்குள் செங்குத்தாக பாய்ந்து முழுகி சிலுப்புவதை பார்த்து கொண்டே நின்றான் அவன் சிலிப்பிவிட்டு அழகில் எதையோ கவ்வி கொண்டு நீர்மட்டத்துக்கு மேலேயே தவளைக்கல் வீசினார் போல தொட்டும் தொடாததுமாக பறந்து போயிற்று மீன்கொத்தி சட்டப் அப்பா ஈர வேட்டியை உதறி இந்தா என்று கட்டிக்கொள்ள கொடுத்தார் பிறகு அவரே இடையை சுற்றி அதை கட்டிவிட்டார் விபூதியை குழைத்து நெற்றியில் இட்டார் மார்பில் இட்டார் கையில் இட்டார் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே கண்கட்டு வித்தை போல வானத்தில் நட்சத்திரம் முளைப்பது போல ஈரம் உலர்ந்து விபூதி பழிச்சிட்ட வெண்மை எல்லாம் அந்த விபூதியை போலவே நினைவில் பட்டையடித்து தெரிகிறது அன்று பிற்பகல் சாப்பிட்டுவிட்டு அப்பா ஊருக்கு கிளம்பியதும் ஞாபகம் இருக்கிறது சுந்தரம் நான் வெறுமனே என்னத்த சொல்ல போற இனிமே ஓம் பிள்ளை இது என்று வாதியாரிடம் சொல்லிவிட்டு இத பாரு சமர்த்தா இருக்கணும் நான் வரட்டுமா என்று அப்புவிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டார் நான் உங்களுக்கு தனியா என்ன சொல்ல போறேன் ஊர் குழந்தைகள்லாம் உங்க வயத்துல பிறந்த பேர மாதிரி இங்க வளர்றது என்று பவானி அம்மாளிடம் சொல்லிக் கொண்டார் அப்பா இந்த மாதிரி குழந்தைகள்லாம் வந்து சேர கொடுத்து வச்சிருக்கணுமே கதி இல்லாம வயத்துக்கு இல்லாம நாதி இல்லாம வேதம் சொல்லிக்கிறேன்னு வந்து சேர்றதுகள் நீங்க நினைச்சா இதை எம்ஏ பிஏன்னு படிக்க வைக்க மாட்டேளா வேதமே பரமாத்மான நிச்சயம் பண்ணி அனுபவிச்சு ஆசையா கொண்டு சேர்த்திருக்கேள் கவலைப்படாதீங்கோ குழந்த அம்மாட்ட இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு மேல நேக்கும் சொல்ல தெரியல என்று முக்காட்டை இழுத்து விட்டு சோகம் நிலைத்த அந்த முகம் புன்னகை போக்க விடை கொடுத்தாள் பவானி அம்மாள் ரயிலடி வரையில் அப்பாவை கொண்டுவிட பாடசாலை பையன்களோடு அவனும் தான் போனான் நீங்க கவலைப்படாதீங்க மாமா நாங்கள்லாம் பார்த்துக்கிறோம் என்று அப்பாவின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்த ஜெகதீசன் சொன்னான் கேசவ பட்டணம் ஆமா ஆமா என்றான் வண்டி ஊதிவிட்டது ஆறு பையன்களும் குடிமியும் அறையில் ஈரிழை துண்டும் சாய வேட்டியுமாக நின்று அந்த ரயிலின் கடைசி வண்டி சிவப்பு பானா மாதிரி ஓடி வளைவில் மறையும் வரையில் பார்த்தது ஞாபகம் இருக்கிறது 
அப்புவுக்கு அழ வேண்டும் போலிருந்தது அப்போது அழவில்லை பாடசாலைக்கு போயும் அழவில்லை போய் அரிசி உப்மாவும் கத்திரிக்காய் கொச்சுவும் சாப்பிடும்போதும் அழவில்லை மாலையில் சந்தியா வந்தனம் செய்வதற்காக காவேரிக்கு மற்ற பையன்களோடு போய் பையன்கள் கரையில் தனித்தனியாக பிரிந்து ஆளுக்கொரு காட்டாமணக்குச் செடி மறைவாக பிடித்துக் கொண்டு உட்கார்ந்த போதுதான் உதட்டைக் கடித்தும் மெளனமாக விசிந்தும் விம்மியும் அழுது தீர்த்தான் அன்றிலிருந்து பார்க்கிற காவேரிதான் இது பதினாறு வருடமாக பார்க்கிற காவேரி அப்பு கணக்கு கூட போட்டு பார்த்தான் ஒவ்வொரு வருடமும் ஊருக்கு போனது என்பது பத்து இருபது அல்லது முப்பது நாள் இருக்கும் அதிகப்படியாக இந்த ஊரை விட்டு வெளியே தங்கியது முப்பது நாளுக்கு மேலிராது அப்படியானால் நாலாயிரம் ஏன் ஐயாயிரம் தடவைக்கு மேலேயே இந்த காவேரியில் குளித்திருப்போம் என்று பெருக்கல் கணக்கு போட்டுக் கொண்டான் பதினாறு வருடமாக ஏ அப்பா நேற்று வந்த மாதிரி இருக்கிறது இன்னும் மூன்று நாளோ நாலு நாளோ பவானி அம்மாள் திரும்பி வந்ததும் புறப்பட வேண்டியதுதான் திரும்பி ஊருக்கு போய் என்ன செய்ய போகிறோம் தற்பப்பை கட்டை ஏந்தி கொண்டு புரோகிதனாக குண்டு குண்டு என்று ஓடப்போகிறோமா இல்லை எங்காவது பாடசாலையில் வேதம் சொல்லிக் கொடுக்கும் கணக்கப்பாடியாக உட்காரப் போகிறோமா அப்பா என்ன நினைத்திருக்கிறார் மறுபடியும் படி என்று எங்காவது சமஸ்கிருத கல்லூரிக்கு அனுப்பப் போகிறாரா அந்தி மயங்கி இருள் கவிகிறது கடைசியாக ஒரு காக்கை கூட்டம் அக்கரையில் உள்ள தோப்பை நோக்கி பறக்கிறது அக்கரை மரங்கள் இக்கரை தோப்புகள் எல்லாம் கருப்பு கும்பல் கும்பலாக இருளை எழுந்து விம்மியது போல நரையில் மைபூசி நிற்கின்றன கூ வென்று ஒரு கோட்டான் கூவுகிறது சிறிது கார்வை கொடுத்து ஆற்று வெளியையே நிரப்புகிறது அந்த கூவல் அந்த தனி கூவலிலும் இருளிலும் ஒரு அச்சம் வீசுகிறதோ என்னவோ ஊரார்கள் இந்த வேளையில் காவேரி பக்கம் எட்டிக்கூட பார்ப்பதில்லை கரையிலிருக்கும் கோவிலுக்கு வருகிற இரண்டு மூன்று பாட்டிகளையும் குருக்களையும் தவிர ஆனால் அப்புவுக்கு இந்த இருளிலும் கோட்டான் கூவலிலும் சில்வண்டுகளின் இறைச்சலிலும் இத்தனையையும் ஏப்பம் விட்டு நிற்கும் நெடுமோனத்திலும் சிறிது நேரமாவது முழுகாவிட்டால் என்னவோ போலிருக்கும் சாப்பிடாமல் படுத்து கொண்டு விட்டது போல கிடைக்கொள்ளாத நிலையாகிவிடும் இன்று என்னவோ பயமாக இருக்கிறது இருளைக் கண்டு இல்லை கோட்டான் கூவலைக் கண்டு இல்லை இத்தனையையும் விட்டுவிட்டு போகப் போகிறோமே என்று ஊரிலும் கோட்டான் இருக்கும் சில்வண்டு இருக்கும் இந்த மயங்கும் இருள் கவியும் மோனம் இருக்கும் ஆனால் இத்தனை பரந்த ஒரு மைல் அகல காவேரி அங்கே ஏது இத்தனை நிசப்தமும் என்னால்தான் என்று சொல்கிற இவ்வளவு அகல காவேரி ஏது இவ்வளவு அகல மோனம் அங்கே ஏது அக்கரையின் தொலைவில் உள்ள மறையிருள் குப்பல்களை பார்த்தான் கிளைகளின் ஊடே தெரிந்த நரை வெள்ளை கூட மறைந்து விட்டது ஊரில் யார் நம்மை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு அண்ணன் இரண்டு தம்பிகள் ஒரு அக்காள் இரண்டு தங்கைகள் அண்ணனும் ஒரு தம்பியும் வேலையில் இருக்கிறார்கள் கடைசி தம்பி மூன்றாவது வருடம் காலேஜில் படிக்கிறான் சகோதரிகளில் இரண்டு பேருக்கு கல்யாணமாகிவிட்டது கடைக்குட்டி படித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் ஆனால் யாரும் அவனுக்கு ஒரு கடிதம் கூட எழுதியதில்லை இருந்திருந்து அப்பாதான் இரண்டு மாசத்துக்கு ஒரு கடுதாசி நுணுக்கி நுணுக்கி எழுதியிருப்பார் மற்ற ஆறு குழந்தைகளிடமும் பேசவே நேரம் கிடைக்காதது போலவும் உன்னிடமாவது சொல்கிறேன் என்பது போலவும் உடல்நிலை வெயில் மழை சங்கராச்சாரியாரிடம் போய் வந்தது கோவிலில் சந்தனக் காப்பு மாப்பிள்ளைகள் வந்து போனது என்று என்னென்னவெல்லாமோ அதில் இருக்கும் அத்தனையும் ஒரு தபால் அட்டைக்குள் கடுக்கி குறுக்கி திணித்து எதற்காக இதையெல்லாம் எழுதுகிறார் அப்பா நீயும் இந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் என்று ஞாபகப்படுத்துகிறாரா பதினாறு வருஷம் எங்கேயோ கண்காணா இடத்திற்கு அனுப்பிவிட்டதாக நினைக்காதே நீயும் எங்களுக்கு பிள்ளைதான் என்று என்னை இல்லை தன்னையே சமாதானப்படுத்திக் கொள்கிறாரா எல்லா கடிதங்களும் அம்மா உன்னை பார்க்க ஆசைப்படுகிறாள் பூரணமாக ஆசிர்வாதம் செய்கிறாள் என்று முடிந்திருக்கும் அம்மாவும் அப்பாவும் என்னை எதிர்பார்த்துக் கொண்டுதான் இருப்பார்கள் அப்பூ என்று வாசற்படி ஏறினதும் அம்மா கூப்பிடுகிற பொழுது அது ஒரு புது முகம் தனி முகமாகத்தான் இருக்கும் 
அப்புவுக்கென்றே இருந்த ஒரு முகத்தை சற்றென்று கழுத்தில் மாட்டிக்கொண்டது போல அண்ணனுக்கும் தம்பிகளுக்கும் அக்கா தங்கைகளுக்கும் கூட இந்த முகம் உண்டோ என்னவோ பிரிவுக்காக ஈடு செய்யும் பொறிப்பாக இருக்கலாம் இருந்தாலும் இந்த பொறிப்பு தனக்கென்று படைக்கப்பட்டதுதான் வருடத்திற்கு ஒருமுறை அவனை பார்க்கிற போது மட்டும்தான் வரும் என்று என்னவோ சொல்கிறது அந்த பூரிப்பு இப்பொழுது அந்த இருளிலும் மோனத்திலும் அவன் முன் நிற்கிறது அப்பு சற்று கண்ணை மூடி அகக்கண்ணில் அம்மாவின் முகத்தை பார்க்க முயன்றான் தொடர்ந்து நிற்கிறதா என்னாது நாம் என்ன தவ முனிவரா உருவம் அப்படியே நிற்க பளிச் பளிச்சென்று வந்து வந்து மறைகிறது அப்புவுக்கு உடம்பெல்லாம் கிளுகிழுத்து ஓடிற்று அம்மா முகத்தில் இவ்வளவு அமிர்தமா இவ்வளவு நிறைவா உடல் உள் எல்லாம் இப்படி நிரம்பும் சக்தி எப்படி வருகிறது அந்த நினைவிற்கு அப்புவா என்று குரல் கேட்டது திரும்பினான் அவன் கோவில் குருக்கள் அவர் குடுகுடுவென்று குடத்தில் நீரை மொண்டு கொண்டிருந்தார் ஆமாம் என்றான் இன்னும் ஜபம் முடிக்கலையாக்கும் என்று கேட்டுவிட்டு பதிலை எதிர்பார்க்காமலேயே விட்டு போன ராகத்தை மீண்டும் முணுமுணுக்கத் தொடங்கினார் அவர் ஓயாமல் ஒழியாமல் அவர் நெஞ்சில் பாட்டுதான் ராஜரத்னம் தோடி கிட்டப்பா சுத்த சாவேரி கோடையிலே இழைப்பாரி இன்னும் எத்தனையோ எதையும் போட்டோ பிடித்தார் போல பாடுவார் அவர் ஒரு வம்பு தும்புக்கும் போக மாட்டார் பாட்டுண்டு கோயில் உண்டு அவர் உண்டு ஊரில் கொடுக்கிற மானியம் உண்டு காதும் சற்று மந்தம் வம்பு தும்பு அவர் காதிலும் விழாது கேள்வி கேட்பாரை ஒழிய விடையை அவ்வளவாக எதிர்பார்க்கிற வழக்கம் இல்லை குடத்தை எடுத்துக்கொண்டு நடக்கும்போது ரொம்ப இருட்டி போயிட்டா போல இருக்கே கிளம்பலையா என்று கேட்டுக்கொண்டே போனார் அவர் அப்புவுக்கு திக்கென்றது இந்து தனியாக வல்லவா இருக்கிறாள் அஸ்தமிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்துடு எங்கே போனாலும் சந்தி ஜபம் எல்லாம் ஆத்திலேயே பண்ணிக்கலாம் என்று ரயில் ஊதுகிற பொழுது பவானியம்மாள் சொன்னதை முதல் நாளே எவ்வளவு லட்சணமாக காப்பாற்றிவிட்டோம் அவசர அவசரமாக எழுந்தான் அவன் கோவில் வாசலிலேயே சற்று கண்மூடி நின்று சிவனிடம் சொல்லிக் கொண்டான் காலை எட்டி போட்டு நடந்தான் படுக்கை சத்தை மாந்தி மாந்தி வானத்தையே அளந்து விடுவது போல் நெடிய நின்று சவுக்கு தோப்புகளுக்கிடையே பாதை இருள் மண்டி கிடந்தது ரயில் பாதையை கடந்து சாலையில் விறுவிறுவென்று இறங்கினான் சாலை வெற்றிலைப்பாக்கு கடைகளில் விளக்கேற்றி விட்டார்கள் வானிலும் ஏகப்பட்ட விளக்குகளாக முளைத்து கிடந்தன குறுகுறுப்புடனே ஏன் நடந்தான் அப்பு சாலையோரமாக தவளைகள் குரகுரத்தன கோவில் மணி டைங் டைங் என்று சளி பிடித்தார் போன்று மூக்கடைப்பு குரலில் அடிக்கிற்று பவானியம்மாளின் கட்டளையை அவள் போன அன்றே தவறிவிட்டாயே என்று இந்த வாயில்லாத மணி விளக்கு தவளை வீடு வரும் குடியானவர்களின் பேச்சு எல்லாமே இடிப்பது போலிருந்தது கிடையிடையே அப்புவுக்கு வியப்பாகவும் இருந்தது தனியாக இருக்கும்போது செவியும் மனதும் கூர்ந்துவிடும் சின்ன சலசலப்பு கூட நெஞ்சில் வந்து மோதும் கேட்காத ஒளியெல்லாம் கேட்பது போலிருக்கும் ஆனால் இன்றோ தெருவுக்குள்ளேயே முதல் முதலாக நுழைவது போலிருந்தது அவனுக்கு பதினாறு வருடமாக பழகிவிட்டதெல்லாம் புதிதாக இன்றுதான் கண்ணில் படுவது போலிருந்தது அதனால்தான் இருநூற்று பத்து வீடுகள் கொண்ட அந்த தெருவின் மையத்தில் இருந்த பாடசாலை வீடும் அதை ஒட்டியிருந்த பவானியம்மாள் வீடும் தூர இருந்து பார்க்கும்போதே தனி புனிதத்துவம் ஒன்றை போர்த்தியிருப்பது போல் பட்டன சுவாமி படங்களில் முகத்தை சுற்றி ஒளிவட்டம் தெரியுமே அதை போல எல்லா வீட்டு வாசலிலும் பசும் சாணம் தெளித்துதான் இருக்கிறார்கள் திருவை வரவேற்பது போல துப்புரவாக பெருக்கிக் கோலம் போட்டிருக்கிறார்கள் திண்ணைப்பறைகள் இரண்டிலும் அந்தி விளக்கு வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனாலும் பவானியம்மாளின் வீட்டுக்கும் பாடசாலைக்கும் மட்டும் ஒரு தனி தூய்மை ஒரு தனி சாணித்தியம் வாசலிலேயே விரவியிருப்பது போல் அவனுக்கு தோன்றிற்று இரண்டு வீட்டு வாசல்களுக்கும் சேர்ந்து ஒரே பந்தல் ஒவ்வொன்றுக்கு முன்னால் ஒரு பதினைந்து காண்டில் மண்ணெண்ணெய் விளக்கு இரண்டும் இரவு முழுவதும் எரியும் ஆனால் அப்புவுக்கு கண்ணில் பட்டது அது இல்லை வீடு இரண்டும் இரண்டு ரிஷிகளைப் போல் தோன்றின அவனுக்கு முப்பது வருடங்களாக இரவும் பகலும் வேதங்கள் ஒழிக்கிற வீடுகள் இரண்டு அவற்றின் தூண்கள் சுவர்கள் படிகள் கற்கள் காரை கூரை அலமாரிகள் கிணறு ஆசனங்கள் எல்லாம் 
வேத ஒளிகளை ஓயாமல் ஒழியாமல் கேட்டு புடமானது போல் அவனுக்கு தோன்றிற்று இன்னும் இரண்டு நாளோ மூன்று நாளோ அப்புறம் எல்லாவற்றையும் விட்டு போகப் போகிறோம் என்ற வேதனைதான் அவன் கண் செவி அனைத்தையும் கூர்மையாக்கி விட்டார் போல் இருக்கிறது ரிஷிகளை அணுகுவது போலவே பைய வந்தான் அவன் பாடசாலை வீட்டு பந்தலில் விளக்கு தொங்கிற்று ஆனால் வாசல் கதவு சாத்தி இருந்தது உள்ளே தாழிட்டிருந்தது போல் இருந்தது அதைக் கடந்து பவானியம்மாளின் வீட்டு வாசலுக்கு போனபோது சாமி வந்துட்டாங்களே என்ற குரல் கேட்டது கண்ணை இடுக்கி பார்த்தான் அப்பு அதற்குள் தாந்தோணி எழுந்து விட்டான் சாமி வரட்டோனு காத்திருக்கேன் சாமி வரட்டும் அப்புறம் மேல போலாமடா கவுண்டாச்சு புள்ளேன்னு தாமதிச்சேன் மாடு கறந்தாச்சா பொழுது சாய தீனி வச்சு கறந்து போட்டாச்சே புறக்கட கதவ பூட்டின புறப்பட்டேன் அப்பால புள்ள சொன்னது மேலதான் தங்குன அப்பனா வரட்டுங்களா பேர பிள்ளைக்கு காய்ச்சல் வைத்தியர் வீட்டுக்கு போகணுமோ என்னமோ வாரே எந்த பேர பிள்ளைக்கு காய்ச்சல் மவ வந்திருக்கு சாமி ஊஞ்சல்லூர்லேருந்து ஒரு வாரமாச்சு இன்னைக்கே திரும்பலான்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு நேத்து ராவுக்கு பிள்ளைக்கு காய்ச்சல் கண்டுது சரிதான் பார்த்து கிடப்போ பிள்ளைன்னு சொல்லி போட்டேன் அடப்பாவமே எனக்காக சுனங்கினியா சரி கிளம்பு என்றான் அப்போ அவன் போன பிறகு பயந்து பயந்து உள்ளே நடந்தான் இடைக்கழியில் புகுந்த பொழுது நீ ஈ நீ ஈ என்று ஊஞ்சல் பாடிக்கொண்டிருந்தது இருமிக்கொண்டே கூடத்தில் நுழைந்தான் அப்பு சற்றென்று காலை தேய்த்து ஊஞ்சலை நிறுத்தி கெழுந்தாள் இந்து தாந்தோணி வீட்டுக்கு போயாச்சா இப்பதான் போறா பாவம் எனக்காக காத்துன்றிருந்தானா வேத்திக்கு ஜுரமா போகணும்னா உடனே போக சொன்னேன் நீ வந்தப்புறம் போகலாம்னு நான் தான் சொன்னேன் நான் அப்பவே வந்திருக்கணும் இந்து என்னமோ நினைச்சுண்டு காவிரி படியிலே உட்கார்ந்துட்டே இருந்துட்டேன் நாளியாச்சே வரக்கானுமே ரயிலடி காபி கிளப்புக்கு தான் போயிட்டியோன்னு நினைச்சேன் காபி கிளப்பா எதுக்காக தினமும் தான் இந்த பழையதும் ஊழ மோரும் புழுத்த நார்த்தங்காயும் இருக்கவே இருக்கு இன்னைக்காவது ஏதாவது சுடச்சூட சாப்பிடலாம்னு நினைச்சுண்டு அப்புவுக்கு சிரிப்பு வந்தது ஏன் இப்படி சொல்கிறாள் என்று குழப்பமாய் இருந்தது நிமிர்ந்து அவளை பார்க்க வேண்டும் போலிருந்தது ஆனால் அவள் முகத்தை நேராக பார்க்க கூச்சப்பட்டுக் கொண்டே நான் கிளப்பிலே சாப்பிட்றது உண்டுதான் ஆனா இங்க சாப்பிட்ற மோர் ஊழ மோருன்னோ நார்த்தங்கா புளித்திருக்குன்னோ எனக்கு தெரியாதே என்று உத்தரத்திலிருந்து தொங்கும் பவர் விளக்கை பார்த்து கொண்டே சிரித்த முகத்துடன் சொன்னான் தெரிஞ்சாலும் சொல்லப்படாதே தெரிஞ்சாதானே விளக்க பார்த்துண்டே போய் சொல்லப்படாதப்பூ அப்புவுக்கு வாய்விட்டே சிரிப்பு வந்துவிட்டது உடல் குலுங்கிற்று திரும்பி இந்துவை பார்த்தான் எதுக்கு இப்ப என்ன வம்பு கிழக்கிற ஏண்டா இத்தனை நாழி கழிச்சு வந்த தடியானு பழுச்சுன்னு கேட்டுவிடலாமே என்று சிரித்தான் அப்பா என்ன முகம் பளீர் என்ற முகம் அது வெள்ளை முகம் காதிற்கு முன் சற்று அதிகப்படியாகவே இறங்கின மயிர் கண்ணங்கரையில் என்று ஒரு நூல் புடவை வெள்ளை விளையர் என்ற ரவிக்கை முகம் மாதிரியே பளீர் என்று வெள்ளையாக பாதம் அதே மாதிரி கை எல்லார் கைகால் மாதிரி இராத கால் கை அந்த வெள்ளை காலிலும் முன் கையிலும் பிழுபிழுப்பென்று லேசாக கருப்பு மயிர் இழுத்து கட்டினார் போன்ற தோல் அது அந்த வெள்ளையை சற்று கூட்டிக் காண்பிக்கும் தலைமயிரை முறுக்கி சங்கு வளைக்கிற மாதிரி வளைத்து வட்டமாக ஒரு கட்டு நெற்றியில் மட்டும் குங்குமமும் கையில் வளையலும் இருந்தால் பரசு இரண்டையும் என்றைக்கோ பிடுங்கிக் கொண்டு போய்விட்டானே தனக்கும் அதிர்ஷ்டமில்லாமல் இவளுக்கும் அதிர்ஷ்டம் இல்லாமல் மாலையில் பிராணன் போகப் போகிறது மத்தியானம் பவானியம்மாளிடம் சொன்னானாம் அத்தே பாடசால வச்சு நடத்துறேள் ஆச்சாரம் தர்மம் எல்லாத்தையும் வளர்க்கறதெல்லாம் சரி எத்தனையோ புண்ணியம் பண்ணிண்டு வரேள் எத்தனையோ குடும்பங்கள் உங்க பேரை சொல்லி பொழைச்சிருக்கு ஆனா எனக்காக மாத்திரம் நீங்க ஒரே ஒரு பாவம் பண்ணணும் கிந்துவ அலங்கோலம் பண்ணாம இருக்கணும் என்று வரம் கேட்டுக்கொண்டானாம் அதனால்தான் இந்து பட்டமரம் போல 
இலைத்தளிரெல்லாம் இழக்கவில்லை எதற்காக இப்படி என்று கேட்டுக்கொண்டான் எங்கோ வானத்தில் இருந்து கொண்டு இவள் கூந்தல் அழகையும் கண்ணத்தில் கேசம் மற்ற பெண்களை விட சற்று தழைந்தே இறங்கி கண்ணத்தை இன்னும் வெள்ளையாக்கும் விந்தையையும் கருப்பு புடவை மேனி வெண்மையை உரைத்துக் காட்டும் விந்தையையும் பார்க்கலாம் என்று நினைத்தானோ ஆச்சாரம் பார்க்காமல் கூந்தலை இப்படி வளரவிட்டாகிவிட்டது உடலுக்கு மட்டும் ஏன் இந்த மடிசார்கட்டு உடலோடு ஒட்டி விட்டேன் என்று கையையும் காலையையும் இடையையும் எடுத்துக் காட்டுகிற இந்த கட்டு ஆச்சார கட்டா அப்பு சட்டென்று முகத்தை திருப்பிக் கொண்டான் இவ்வளவு தனியாக இவ்வளவு நெருங்கி இவளை பார்த்ததே இல்லை அவன் கேக்கலாம் அத்தனை சுவாதீனமா பேசுறதுன்னா நீ இத்தனை நாள் கழிச்சு வந்திருக்கவே மாட்டியே ஒண்டியா இருக்காளுன்னு நினைக்கிற சுவாதீனம் இருந்தா இத்தனை நாளை பறக்க விட்டுருக்க மாட்டியே அப்பு தலை குனிந்து கொண்டு நின்றான் நான் இத்தனை தாமசமா வந்தது தப்புதான் இன்னைக்கு எல்லாமே எனக்கு புதுசா இருக்கு இன்னும் மூணு நாளோ நாலு நாளோ அப்புறம் எங்கே பார்க்க போறோமோன்னு காவேரிய பார்த்துண்டே உட்கார்ந்துட்டேன் காவேரி மாத்திரம்தான் புதுசா இருந்ததாக்கும் இல்லை இந்து எதை பார்த்தாலுமே அப்படித்தான் இருக்கு காவேரியிலிருந்து தெருவுக்குள்ளே நுழையிற போதும் அப்படித்தான் இருந்தது இந்த விளக்கு வெளிச்சத்துல கண்ணை இடுக்கிக்கிண்டே இந்த கூட்டத்தை பார்த்துட்டு வந்தேனே வந்து இப்ப நிக்கிறேனே இது எல்லாமே புதுசாத்தான் இருக்கு ஊருக்கு போயே விடுறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிவிட்டே போய்த்தானே ஆகணும் எத்தனை நாள் தான் பள்ளிக்கூடத்து பையனாவே இருக்கிறது வேதம் சமுத்திரம் நூறு ஜென்மா எடுத்தாலும் போராது படிச்சு முடிக்க அதுக்காக படிச்சுட்டே இருந்தா மற்ற காரியங்கள்லாம் எப்ப பண்றதுன்னு ஒரு அளவோட நிறுத்திக்க சொல்லியிருக்கா போல இருக்கு என்று குனிந்து கொண்டே சொன்னான் அப்போ மற்ற காரியங்கள்னா என்ன இந்து இது மைசூரிலே நான் கொடுத்த பரீட்சையெல்லாம் போராதுன்னு நீ இப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கியா மைசூர்ல பெரிய பெரிய பண்டிதாள் கிட்ட எல்லாம் பரீட்சை கொடுத்துருப்ப சரி இப்ப படிக்காத பாமரம் கேக்குறேனே நேக்குதான் பதில் சொல்ல என்னத்த கேட்ட என்னத்த பதில் சொல்றது மற்ற காரியங்கள்லாம் பண்ணணும் நீயே அதெல்லாம் என்னங்கிற அப்பா அம்மாவை காப்பாத்துறது சம்பாதிக்கிறது எல்லாம் தான் தங்கைக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் அப்பா அம்மா தங்க இதுக்கப்புறம் உனக்கு மனுஷாலி கிடையாது போல இருக்கு அதை பற்றி இப்ப என்ன சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சு என்று மேலே ஒன்றும் தோன்றாமல் நிறுத்திவிட்டான் அப்போ அடடே இன்னும் சந்தியா வந்தனுமே பண்ணலையே பேசிண்டே இருந்திருக்கேனே என்று புறக்கடை பக்கம் போக திரும்பினான் அவன் காவேரிக்கு எதுக்கு போன படித்துறையில உட்கார்ந்துட்டே இருந்தேன் குருக்கள் ஜலம் உண்டு கொண்டே இருட்டி போயிருக்கே கிளம்பலை ஆனார் பரபரன்னு இழுந்து வந்துட்டேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே புறக்கடை நடைக்கதவின் தாழை திறந்தான் அப்போ நடைச்சுவரில் மாட்டியிருந்த கோழி முட்டை விளக்கை எடுத்து முற்றத்திற்குச் செல்லும் கதவை திறந்தான் விளக்கை வைத்துவிட்டு அவன் கிணற்றில் நீர் மொள்ளும் பொழுதே பாத்திரம் உத்திரணி விபூதியுடன் ஓடி வந்தாள் இந்து சுருக்க வந்து விடுவியா எலை போட்டுட்டுமா சாப்பிட ஜபம் பண்ண உடனே சாப்பிட வேண்டியதுதான் இந்து உள்ளே போய்விட்டாள் உத்திரணியால் பாத்திரத்தை தட்டினானே தவிர அப்புவின் மனம் சந்தியா வந்தனத்தில் இல்லை பல பாடசாலை பரிசாரகர்கள் அவர்கள் போன பிறகு வந்த சமையல் வேலையை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு பாட்டி அவள் சிறுபாடு விற்று அகப்பட்டுக் கொண்டு வேலையை விட்டு போன பின்பு வந்த பரிசாரகர்கள் அவர்களுடைய அதட்டல்கள் இவை எல்லாவற்றையும் அந்த மங்கள் ஒளியில் பார்த்து கொண்டிருந்தான் பாதினாள் காலையில் பாடசாலை பையன்களுக்கு பழையது போடுவதற்கு இந்துவே ஓடி வந்து விடுவாள் அப்போது அவளுக்கு பத்து வயது காலையில் எழுந்து குளித்து வந்தவுடன் ஒரு மணி நேரம் பாடம் நடக்கும் இந்து ஈரக்கையை பாவாடையில் துடைத்துக் கொண்டே வருவாள் போரும் மாமா எல்லாரும் சாப்பிடட்டும் அப்புறம் வந்து சொல்லிக்கட்டும் என்பாள் சுந்தர சாஸ்திரிகள் சிரிப்பார் அப்படியா ஒரு வாக்கியம் பாதிலேயே நிக்கிறது அதை முடிக்கலாமா இல்ல பாதியிலேயே விட்டுடட்டுமா என்பார் பெரிய வாக்கியமா இருந்தா பதம் பதமா சொல்லி முடிக்க கால் நாளி ஆகுமே மாமா என்பாள் இந்து என்ன குழந்த பண்றது குழம்பு சாதம் சாப்பிடற போது யாராவது கூப்பிட்டால் நீ எழுந்து போவியோ ரசம் மோரு எல்லாம் முடிச்சுட்டு தானே போவே சரி இப்ப பாடம் எங்க இருக்கு குழம்புலையா ரசத்திலையா போடு சக்க 
அடிப்பற தேவத உங்கிட்ட பேசி ஜெயிக்க முடியுமோ இதோ இதோ ஆச்சு பாடம் மூறு சாதத்திலேதான் இருக்கு என்று அவசர அவசரமாக மிச்சத்தை முடித்துவிட்டு போங்கடாலே அன்னபூரணி சாதத்தை வச்சுண்டு கூப்பிடுறா சாதத்துக்கு அப்புறம்தான் வேதம் என்று விரட்டுவார் அவர் பதினாலு பையன்களுக்கும் வாழையேடு போட்டு தயாரா இருக்கும் குண்டாக கணக்கும் ஈயச்சட்டியை இரண்டு கையாலும் தூக்கிக் கொண்டு வந்து வைப்பாள் இந்து மரவையில் இருந்து காய்ந்த நார்த்தங்காயை ஒவ்வொரு இலையாக பரிமாறிவிட்டு பழையதை பரிமாறுவாள் ஜோட்டியை நகர்த்தி நகர்த்தி அந்தந்த வயிற்றுக்குத் தகுந்தாற்போல கணக்கு பண்ணி அவள் பழையதை வைக்கிற அளவை பார்த்து பவானியம்மாளுக்கே பூரிப்பு தாங்காது அந்த முகத்தோடு பிறந்துவிட்ட சோகக் கிளைக்கு நடுவில் புன்னகை மப்பு போட்ட வானில் எப்போதோ வரும் வெயில் போல வெளிச்சம் வீசும் இந்துவின் நெற்றுச் சாந்தையும் எஸ்கட்டு பின்னலையும் பச்சை நரம்போடும் வாழை குறுத்து மேனியையும் சாஸ்திரிகளும் பவானியம்மாளும் மாறி மாறி பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் இந்த குழந்தைய பார்த்துண்டிருக்க கூட கொடுத்து வைக்கல பாருங்கோ என் தம்பி நீயே போனப்புறம் எனக்கு என்னடி இங்கே கொட்டி கிடக்குன்னு கொண்டாட்டி பின்னாடியே அவனும் போய் சேர்ந்தான் பாருங்கோ ஏன் அதிர்ஷ்டத்துக்கு தாய் என்ன பசி என்று ஒரு நாள் ஆற்றப்படாமல் வெம்பினாள் பவானியம்மாள் பவானியம்மாளின் அதிர்ஷ்டத்திற்கு முதலில் அவ்வளவு பசி இல்லை வசதியான இடத்தில் வாழ்க்கைப்பட்டாள் ஆனால் வரட்டு மரமாக நின்று முப்பது வயதில் குறைப்பட்டு போனாள் அந்த தனிமையை பாலையை சகிக்க முடியாமல் கணவன் போன மறுமாதமே முப்பத்தி இரண்டு காணியை எழுதி வைத்து இந்த பாடசாலையை ஆரம்பித்தாள் வீட்டையும் ஐந்து காணியையும் தனக்கு வைத்துக் கொண்டு பக்கத்து வீட்டை வாங்கி அதை பாடசாலையாக்கிவிட்டாள் பாடசாலையையும் அதன் சுத்தையும் நிர்வாகம் பண்ண மதுரை கோர்ட்டில் குமாஸ்தா வேலை பார்த்த தம்பியை ராஜினாமா செய்ய சொல்லி தன் வீட்டோடு வைத்துக் கொண்டாள் பிறகு அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைத்தாள் ஐந்து வருடம் கழித்து இந்துவை பெற்று இரண்டு வருடங்களுக்கெல்லாம் கண்ணை மூடிவிட்டாள் தம்பியின் மனைவி கொள்ளி போட்டு வந்தவனுக்கு பதிமூன்று நாள் வரை சடங்கு செய்யத்தான் திராணி இருந்தது மறுநாளே படுத்து விட்டான் ஆறு மாதம் பூமியும் பரமுமாக மாறி மாறி வருவது போல் இருந்தது அப்படி நோயவனை பந்தாடிற்று கடைசியில் ஒரு வாறு பரத்திற்கே போய்விட்டான் அவன் இரண்டு என்ன அப்போ ஜபம் மறந்து போயிட்டுதா என்னமோ திக்கிச்சா போல உட்கார்ந்துருக்கியே அப்போ திரும்பி பார்த்தான் பெட்ரூம் விளக்கின் ஒளி அவள் இடக்கண்ணத்தில் மஞ்சள் பூசினார் போல் விழுந்து வளக்கண்ணத்தை கரியாக்கியிருந்தது காதில் பூரித்த வைரத்தோடு இடக்கண்ணத்தின் மஞ்சளுக்கும் இறங்கி தழைந்த கருமயிருக்கு மேல் லேசாக ஒரு நீளத்தை தெளித்தது என்ன ஒரே யோசனை ஒண்ணுமில்லை இந்து அவனுக்கு அக்கா தங்கைகள் உண்டு ஆனால் யாரோடு நின்று அவன் ஒரு நிமிடம் பேசியிருப்பான் யாரை சரியாக பார்த்திருக்கிறான் யாரோ இடுப்பில் தூக்கிக் கொண்டு நிற்கிறார்கள் அவனை விறுவிறுவென்று கீழே இறங்க சறுக்குவது போல் மங்களாக ஒரு நினைவு இருக்கிறது யாருடைய இடை என்று கூட நினைவு இல்லை குழந்தை பருவம் என்று நினைக்கையில் இந்த ஒரு காட்சிதான் முதலில் வருகிறது அந்த குழந்தை தாந்தானா என்று கூட அவனுக்கு நிச்சயமாக இராது எல்லா குழந்தைகளும் விருப்பப்படாவிட்டால் இடுப்பை விட்டு சறுக்கி இறங்குகிற லாவகமே தனி அதை பார்த்து பார்த்து தானும் அந்த மாதிரி இருந்திருப்போமோ என்ற ஊகம்தான் இருந்தோம் என்ற ஒரு காட்சியை அவனுடைய ஏக்கத்தில் செதுக்கிவிட்டதோ என்னவோ அக்காவின் கல்யாணத்திற்காக போய் இறங்கிய போது எங்கோ வெளியூரிலிருந்து வந்திருந்த பெரிய சித்தி ஓடி வந்து அவனை அணைத்துக் கொண்டாள் அப்போ வாடா என்று வியப்பும் பூரிப்பும் வேதனையுமாக பார்த்து கொண்டே அவனை தடவி கொடுத்தாள் தடவும்போது அவன் உடல் கூசி குன்றி உள்ளே வளைந்தது இத்தனை பேருக்கு நடுவில் என்ன கொஞ்சல் இது நான் என்ன குழந்தையா என்று வாயை விட்டு சொல்லாமல் நெளிந்து நகர்ந்து நின்றான் அவளுடைய கையை எடுத்து ஒதுக்கவும் மனமில்லை வேறு பெரிதாக கூட பிறந்தவர்கள் பற்றி நினைக்க ஒன்றுமில்லை அக்காவோ தங்கையோ தூணில் சாய்ந்து கொண்டு கண்ணை துடைத்துக் கொள்கிறார்கள் அதுவும் யாரென்று ஞாபகமில்லை வளர்ந்து விட்ட பிறகு பல தடவை அந்த அக்காளையும் தங்கைகளையும் பார்த்ததுண்டு சிறிது பேசியதுண்டு அக்காளின் சிரிப்பு கூட 
அகலமான அந்த முகமே ஒரு சிரிப்பாக மாறிவிட்டார் போல் இருக்கும் அது கூட கேட்கிறது ஆனால் இத்தனையும் இத்தனை உடன்பிறப்பும் சுவர் கோழி எங்கோ கத்துகிறது போல கவனித்து கேட்டால்தான் காதில் விழுவது போல எங்கோ தூரத்தில் தெரிகிறது அவ்வளவுதான் அருகே இருப்பது இது ஒன்றுதான் இந்துதான் பொழுது புலர்ந்தால் ஏறினால் சாய்ந்தால் இருண்டால் சுற்றி சுற்றி வருகிறது இது ஒன்றுதான் இந்த இந்துதான் என்ன அப்போ இது என்று சலித்துக் கொள்கிற குரலில் துளி கோபத்தையும் கலந்து கொண்டாள் இந்து ஒன்றுமில்ல இன்னைக்கு அத்தை இல்ல பரிசாரகன் இல்ல பாடசால பிள்ளைகளும் இல்ல பாடசாலைக்கு லீவு விட்டாச்சு ஊட்டி இருக்கு இந்தெந்த பக்கமும் வீடு இல்ல வாழ தோட்டம் என்னதான் நினைச்சுண்டு பறக்கிற சொல்ல யாரு காதல விழ போறது நீ சொல்லாட்டா ஏன் இப்படி இருக்கேன்னு நானும் இந்த மாதிரி முன்னால இருக்கிறதெல்லாம் ரெண்டு ரெண்டா தெரியறா போல பார்த்துண்டு உட்கார தொடங்கிப்படுவேன் சாதம் போட கூட நீ என்ன நிஷ்டையிலிருந்து கிளப்புறா போலத்தான் கிளப்பியாகணும் தண்ணீரை முற்றத்தில் வீசிவிட்டு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டே எழுந்து கூடத்திற்கு வந்தான் அப்போ அவன் போவதற்காக நிலையில் நின்ற இந்து சற்று ஒதுங்கி ஒட்டி நின்றாள் பிறகு கூடவே போனாள் சொல்லாட்டா போ இலைய போடுறேன் சாப்பிட்டு விட்டு உத்தரத்தை பார்த்துன்று கோவிச்சுக்காத இந்து ஓ மனச கஷ்டப்படுத்த வேண்டான்னு தான் பேசாம இருந்தேன் நீ என்ன புதுசா கஷ்டப்படுத்த போற ஞாபகப்படுத்துறதும் கஷ்டப்படுத்துறதுதான் பரவாயில்ல சொல்லு பரசு நினைவு வந்தது ஒரு இரண்டு வினாடி இந்து ஒன்றும் சொல்லவில்லை பிறகு எனக்கு அது வரதே இல்லை என்றாள் அப்பு குழம்பினார் போல் நின்றான் வரணுமா அது அதுதான் உடம்போட உசிரோட வச்சு தச்சு கிடக்கே தனியா நினைச்சு பார்க்கணுமா என்ன ஒரு நிமிஷம் என்று சொல்லிக்கொண்டே அடுக்களைக்குள் போய் இலைக்கட்டை பிரித்தாள் இந்து இலையை எடுத்தவள் கூடத்திற்கு கொண்டு வந்து போடாமல் அங்கேயே போட்டு பக்கத்தில் அறிக்கேன் விளக்கை கொண்டு வைத்ததும் அப்பு மரத்தார் போல் நின்றான் தண்ணீரை இலை மீது தெளித்து துடைத்து கொண்டு வந்து உக்காரு என்றாள் அவள் மறுபேச்சு பேசாமல் பதினாறு வருடமாக புகாத அந்த அடுக்களைக்குள் நுழைந்தான் அப்பு பாடசாலை பையன்கள் தினமும் பவானி அம்மாளை கீழே விழுந்து வணங்குவது வழக்கம் பாடசாலைக்கும் பவானியம்மாள் வீட்டுக்கும் இடைக்கட்டு நிலை வழியாக நூறு தடவை வருவதும் போவதும் உண்டு ஆனால் கூடத்தை கடந்து அடுக்களைக்குள் போய் அவன் யாரையும் பார்த்ததில்லை தானும் போனதில்லை எட்டிக்கூட பார்த்ததில்லை எல்லா கிராமத்து வீடுகளின் சமையலறையைப் போலத்தான் இதுவும் இருக்கிறது இங்கேயே இருபது பேர் உட்கார்ந்து சாப்பிடலாம் மேலண்டை பாதையில் ஒரு முற்றம் அதற்கு மேலே ஓடு திறந்து விட்டிருந்தது பக்கத்திலே நாலு அடுப்பு இரண்டு அலமாரிகள் ஒரு பத்தாயம் முற்றத்துக்கு மறுபக்கத்தில் ஒரு சின்ன பூஜை அலமாரி அது பவானி அம்மாளுக்காகவே தனியாக அமைக்கப்பட்டது போல் இருக்கிறது கூடத்தில் ஊஞ்சல் பழக்கை பக்கத்தில் உள்ள பெரிய பலகைக்கு முன்பக்கத்தில் உள்ள பெரிய பூஜை அலமாரியைப் போலவே இங்கும் சின்ன அளவில் இரண்டு படங்கள் சின்ன வெங்கல அகல் ஒன்று எரிந்து கொண்டிருந்தது இலைமுன் முள் மீது இருக்கிறார் போல் உட்கார்ந்து கொண்டே சுற்றிலும் பார்த்தான் அப்பு அதனால்தான் எனக்கு அந்த நினைவே வர்றதில்ல என்று சொல்லிக்கொண்டே பரிமாற ஆரம்பித்தாள் இந்து அடுப்புக்கும் இலைக்கும் அவள் போய் வரும்போது அந்த வெள்ளை பாதங்கள் மார்பை விம்மிக்கொண்டு நீர்த்தொட்டியை சுற்றி சுற்றி வரும் வெள்ளை புறா போல் இருந்தன பாதத்திற்கு மேல் குதிரை முகம் பின் சதையெல்லாம் பிழுபிழுவென்று மின்னுகிற மயிர் பெண்களுக்கு பெரும்பாலும் இப்படி இருப்பதில்லை அதுதான் பரசு போய்விட்டானோ இந்த பாதத்தை கட்டை விரலை பிடித்து பரசு கல்யாணத்தன்று அம்மி மிதிக்க ஏற்றினான் அந்த கல்யாணம் இந்த கூடத்தில்தான் நடந்தது இந்துவுக்கு பனிரண்டு வயது பவானி அம்மாள் வாங்கிக் கொடுத்த சேலம் குண்டஞ்சை உடுத்திக் கொண்டு பாடசாலை பையன்கள் உக்கிரான உள்ளுக்கும் வாசலுக்கும் கொள்ளைக்குமாக சுழன்று கொண்டிருந்தார்கள் நடுநடுவில் கல்யாணத்தையும் நின்று வேடிக்கை பார்ப்பார்கள் வைதீகர்கள் சொல்லும் மந்திரங்களில் தங்களுக்கு பாடமானது ஏதாவது இருந்தால் கீச்சுக்குரலில் சேர்ந்து சொல்வார்கள் அப்பவும் தூணுக்கருகில் நின்று கொண்டு பார்த்தான் பரசு இந்துவின் கால் கட்டை விரலை சிரமப்பட்டு தூக்கி வைத்தார் போல் இருந்தது பரசுவுக்கு மெல்லிய உடல் மா நிறம் இந்துவின் முகசாயல் கூட கொஞ்சம் சிறிது வீசும் இந்துவுக்கு ஒன்றுவிட்ட மாமா அவன் இந்துவின் அம்மாவுக்குச் சிறிய தாயார் புதல்வன் 
குடும்ப சாயில் இரண்டு பேர் முகத்திலும் தெரிந்தது ஆனால் ஏன்தான் இப்படி மெளிந்திருந்தானோ இந்துவின் தாயார் போனாலும் அந்த குடும்பத்தின் பற்றை விட்டுவிட மனமில்லையோ என்னவோ பவானி அம்மாளுக்கு போக்குவரத்தே இன்றி கடுதாசி கூட இல்லாமல் பிரிந்து போய்விட்ட உறவை இழுத்து வந்தாள் பள்ளிக்கூட படிப்பை முடித்துவிட்டு கல்லூரியில் சேர்ந்த பரசுவை நிச்சயம் செய்துவிட்டாள் இந்துவைப் போலவே பரசுவும் உயரம்தான் அவளைவிட உயரம் குடும்பத்தின் உயரவாகு அவன் உடலிலும் நீண்டு இருந்தது ஆனால் அவள் கட்டை விரலை அவன் அம்மி மீது எடுத்து வைக்க குனிந்தபோது அவன் விழா எலும்பு முட்டிக்கொண்டு விம்மியதை பார்த்தால் அப்புவுக்கு என்னவோ போல் இருந்தது அன்று மாலை நலுங்கு நடந்ததே அப்பொழுது இந்துவின் காலில் மஞ்சள் பூசினான் அவன் அவளும் அவனுக்கு பூசினாள் ஜோடி நன்றாக இருந்தது ஆனால் அவள் கை விரலிடுக்கில் சிக்கின வெற்றிலை சுருளை அவனால் பிடுங்கவே முடியவில்லை அவள் பிடித்து அமைக்கிக் கொண்டிருந்த தேங்காயையும் பிடுங்க முடியவில்லை நகத்தை வைத்து அழுத்திக்கூட பார்த்தான் பரசு இந்துவின் வெள்ளை கையில் கொசு கடித்து சொரிந்துவிட்டார் போல லேசாக இரத்தம் தெரிந்த மாதிரி இருந்தது முடியவில்லை அப்போ இடுப்பில் இரண்டு கைகளையும் வைத்து வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தானே அந்த சிரிப்பமளிக்கு நடுவில் அவனுக்கு ஆத்திரமாக வந்தது பரசுவிடம் ஒரே லாவாக நான் லாவுகிறேன் பார் என்று அவனை நகர்த்திவிட்டு பிடுங்க வேண்டும் போல துடியாய் துடித்தது அவனுக்கு பரசுவின் மீதா இந்துவின் மீதா யார் மீது ஆத்திரம் என்று புரியவில்லை பரசு சிரித்துக்கொண்டே விட்டுவிட்டான் அன்று மாப்பிள்ளை தோழனோடும் பரசுவோடும் அப்பு ஆற்றங்கரைக்கு போனான் வேடிக்கைன்னு விட்டுறதாடா பரசு நீ இதெல்லாம் மிஞ்சாட்டா சோப்பலாங்கின்னு நினைச்சுட்டுண்டா அந்த பொண்ணு என்று தோழன் போதனை செய்ததை அப்பு கேட்டுக்கொண்டேதான் போனான் மறுநாள் நலங்கிலும் பழிக்கவில்லை கடைசியில் நாலாம் நாளன்று இந்து சிரித்துக்கொண்டே விட்டுக் கொடுத்தாள் அது கூட அப்பு மத்தியானம் உக்கிரான அறையில் அவள் உட்கார்ந்திருந்தபோது மாப்பிள்ளை தோழன் சொன்னதை அவளிடம் சொன்னதால்தான் என்று கூட தோன்றிற்று அப்புவுக்கு அன்று இந்து மீது அசாத்திய கோபம் இப்பொழுது நினைக்கிற போது முதல் நாள் வந்த அந்த கோபம் பரசு மீதுதான் என்று தோன்றுகிறது ருசித்துத்தான் சாப்பிட்டான் அப்பு நேற்றோடு பரிசாரகன் சமைத்து போட்ட சாப்பாடு முடிந்துவிட்டது அவன் சமையிலே தனி சமைக்கத்தான் தெரியுமோ இல்லை பாடசாலை பையன்களுக்கு என்றுதான் இப்படி சமைத்தானோ குழம்பு ரசம் எல்லாவற்றிலும் ஒரு புலிவேகம் அடிக்கும் பரிசாரகனின் கையே புலியால் செய்ததோ என்னவோ அவன் தொட்டதெல்லாம் புளிப்பது போலிருக்கும் மிளகாய் மஞ்சள் பொடி உப்பு கொத்தமல்லி இத்தனையும் உலகில் மண்டி கிடக்கிற பொழுது எப்படித்தான் இந்த புலிவாடையை அவன் கொண்டு வருகிறானோ பாடசாலையை தவிர வேறு எங்கு சாப்பிட்டாலும் மனமாகத்தான் இருக்கும் பிள்ளைகளுக்கு அதுவும் இப்பொழுது இந்துவின் சமையல் முகத்தை சுளிக்க வைக்கிற அரைவேக்காட்டு புலிவேகம் எங்கே இது எங்கே வேறு உலகிற்குள் வந்துவிட்டார் போல் இருக்கிறது தாயார்கள் தகப்பனார்கள் சகோதரர்கள் எல்லோரும் நிறைந்த ஒரு உலகிற்குள் வந்துவிட்டார் போல் இருக்கிறது பரசுவுக்கு இந்த சமையலை சாப்பிட்டு கூடவா உடம்பு ஏறவில்லை தேறவில்லை இந்த காலை அம்மி மேல் ஏற்றி ஐந்து வருடம் கழித்து ஈரோட்டில் தன் வீட்டுக்குள் ஏற்றிக்கொண்டான் மூன்று வருடம் முழுசாக அதை பார்த்தானோ என்னவோ கடைசி வருடம் முழுவதும் பெருந்துறையில் உருகி மறைந்தே போய்விட்டான் எத்தனை நாள் இப்படி சாப்பிடும்போது நடந்து நடந்து இலைமுன் வந்து நிற்பதையும் போவதையும் பார்த்திருப்பான் சாம்பார்ல வெண்டக்காய் சரியா வந்திருக்கிறதோ என்று சட்டென்று வந்த குரலை கேட்டு விழித்து பேஷாய் வந்திருக்கிறதே என்றான் அப்பு வேதம் படிச்ச பலன் கை மேல வந்தாச்சு என்றாள் இந்து என்ன பொட்ட நெட்டுரு போடுறதுதானே வேதம் வருஷ கணக்கில ஓயாம நெட்டுரு போடுறதுலேயே புத்திய செலவழிச்சா மூல மழுங்கி போயிடும் பார் எங்க அம்மா தாத்தா உரு போடுறத தவிர வேற ஒன்னும் வராது என்பார் அவர் சரியா போச்சு நான் போட்டது சாம்பாரும் இல்ல வெண்டக்காய் தானும் இல்ல இது கத்திரிக்காய் போட்ட வெறும் குழம்பு என்றாள் இந்து அப்பு சிரித்தான் என்னமோ யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் கவனிக்கல சாப்பாட்டு ராமனா இருந்தா சட்டுன்னு சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னா அவரு சாப்பாட்டு ராமனா எவர் அவர்தான் ஒரு அரக்கால் கல்லுப்பு தூக்கலா இருந்தா ஒரு பத்து வினாடி முன்னாலே குழம்பு இறக்கி இருந்தா பாகற்காய ஒரு பெரட்டல் அதிகமா பெரட்டி இருந்தா உடனே சொல்லிடுவார் அவர் அவள்லாம் சாப்பாட்டு ராமன் என்கிற நீ நான் பொதுவா சொன்ன இந்து நீ கோபிச்சுக்காதே நான் கோபிச்சுக்கல 
எப்படி பேசுறன்னு கூட தெரியாம கோவிச்சுக்கிறேன்னு சொல்றியே எப்படி பேசினாலும் திருப்பிக் கொள்கிறாளே என்று அப்பு சற்று தவித்தான் ஓங்கி பேசவும் முடியவில்லை பழக்கமும் இல்லை பவானி அம்மாளின் மறுமாள் என்ற முறையில் பவானி அம்மாளுக்கு கொடுப்பதில் முக்கால் பங்கு மரியாதையை இவளுக்கு கொடுத்து வந்தார்கள் பாடசாலை பையன்கள் ஆசிரியர் கூட அவளுக்கு செய்கிற நமஸ்காரத்தை செய்வதில்லையே தவிர மற்றபடி அதே அடக்கம் தனிந்த குரல் என்ற மரியாதையெல்லாம் இவளுக்கும் உண்டு கோவிச்சுக்கலண்ணா அதத செய்யற போது அததுல கவனமா இருக்கணும்னு சொல்றதுக்காக சொன்னேன் நீ என்னமோ தேவதத்தன் மாதிரி பேச கிளம்பிட்ட தேவதத்தன் மாதிரியா யாரது நீ வர்றதுக்கு முன்னால இங்க பாடசாலையில ஒரு பையன் வந்து படிச்சுட்டு இருந்தானா அவன் படிப்ப தவிர ஒண்ணுமே கவனிக்க மாட்டானா தினமும் அவனுக்கு நெய்க்கு பதில விளக்கண்ண கொடுத்துட்டு வந்தாளாம் அவன் நெய்னு நினைச்சே பேசாம சாப்பிட்டுட்டு போயிடுவானான் நாலஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ஒரு நாள் முகத்த லேசா சுழிக்கினானா என்ன விளக்கண்ண மாதிரி வாசனை அடிக்கிறது என்றானா உடனே பரிசாரக வாத்தியார்கிட்ட போய் இதை சொன்னான் உடனே அவர் அவனை கூப்பிட்டு தேவதத்தா வித்யாபியாசம் முடிந்து போச்சு இனிமேல் உனக்கு படிப்பு வராது நீ போயிட்டு வான்னு அனுப்பிச்சுட்டாராம் இது எத்தனாவது தேவதத்த என்று குனிந்து கொண்டே புன்னகையுடன் கேட்டான் அப்பு அப்படின்னா ஆருணி உபமன்யு காலத்திலிருந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தேவதத்த ஒவ்வொரு பாடசாலையில இருந்து படிச்சதாக சொல்கிற வழக்கம் அதத்தான் எத்தனாவது தேவதத்தன்னு கேட்டேன் அப்பாடா என்று பெருமூச்சு செறிந்தார் போல் சிரித்தாள் இந்து என்ன இந்து நன்னா பேசினியேனுதா வேதம் படிச்சு கட்டையாய் போயிட்டியோனு கவலையா இருந்தது பரவாயில்ல வேதம் படிச்சா மூல மழுங்கி போயிடும்னு யார் சொன்னா உனக்கு எங்க மச்சினன் ஒருத்தர் இருக்கார் கோயம்புத்தூர்ல ஒண்ணு விட்ட மச்சினன் அவர் மகா மேதாவியா ஒரு தடவை சொல்றதுக்கு முன்னாலே பிடிச்சுட்டுடுவாராம் நெருப்பு மாதிரி மின்னல் மாதிரி இருப்பாராம் படிக்க வைக்க முடியாம பாடசாலையில கொண்டு விட்டாளாம் அஞ்சாறு வருஷம் அப்புறம் ஒரு தமிழ் காலேஜில கொண்டு சேர்த்தாங்களாம் அஞ்சு வருஷ படிப்ப படிச்சு முடிக்க பன்னெண்டு வருஷம் ஆச்சும் அவருக்கு பாஸ் பண்ணினதும் அடிமட்டம் இப்ப இருபது ரூபாய் சம்பளத்துக்கு எங்கயோ எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்ல வாதியாரா இருக்காராம் வேதம் படிச்சு புத்தி அப்படி தீட்டுண்டு வந்ததுனாலதான் அவர் அப்படி ஆயிட்டாராம் அவர்தான் சொல்லுவார் மோர் சாதம் முடிந்து விட்டது அப்போ எழுந்தான் த்ரீ கை கழுவி விட்டு வரும்போதே அப்போ என்ற குரல் வந்ததும் ம் என்று கேட்டுக்கொண்டே அடுக்களை நிலையண்டை நின்றான் அவன் உட்கார்ந்து கோயன் அப்போ சற்று தயங்கினான் அப்படித்தான் உட்கார்ந்துக்கோ இல்லனா இப்படி வந்து உட்காரு என்று உள்ளே களஞ்சியத்தின் முன் ஒரு மனையை எடுத்து போட்டாள் இப்படியே இருக்கேன் என்று அடுக்களை நிலை மீது உட்கார்ந்தான் அப்போ நிலைப்படியில உட்காரதா இங்கே வரணும் இல்லட்டா அந்த உட்காரணும் இது வாசற்படியிலேயே சரி உன் இஷ்டம் என்று ஒரு அலுமினிய பேலாவில் எதையோ போட்டுக்கொண்டு வந்து அப்புவுக்கு எதிரிலே ஒரு ஆள் உயிரத்தில் உட்கார்ந்து தின்னத் தொடங்கினாள் இந்து இதுதான் சாப்பாடா உனக்கு பெருசா முழுங்கியாச்சு இது போருமே அத்த நீ இஷ்டமானத சாப்பிடடி பலகாரமெல்லாம் வாண்டாம்னு தான் விட்டுருக்கா எனக்கென்னமோ இன்னைக்கு சாப்பிட பிடிக்கல காலமே பிடிச்சி வீடு வெறிச்சுன்னு கிடக்கு மூணு நாளோ நாலு நாளோ அப்புறம் நீயும் போயிட போற நீயும் தான் வாயே அங்க வந்து இறையன் ஊர்ல அம்மா அப்பா தங்க தம்பி எல்லாம் இருக்கா ஒரு அண்ணா அவன் சம்சாரம் வீடு ஜே ஜேனு இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மாசம் அங்கதான் வந்து இறே பதினாறு வருஷம் பழகிவிட்டு நீ மண்ண ஒதுரண்டு கிளம்புற இத்தனை நாளா பழகின வாழ கத்திரிச்சுண்டு போக முடியறது உனக்கு இங்கேயே இருக்கேன்னு சொல்றதுக்கு வாய் வரல என்ன வந்து இழுக்கிறியே வேற என்ன செய்யறது ஊருக்கு போய் என்ன செய்ய போற தெரியல காசி யாத்திரை போக போறியோன்னு கேட்ட படிப்ப முடிச்ச உடன் அந்த காலத்துல காசி யாத்திரை போவாளாம் நீ போற போது யாரோ பெண்ணை பெத்து வச்சுருக்கிறவர் வந்து குறுக்க நின்னு காசிக்கு போக வேண்டாம் எனக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கு நகநட்டோட அவளை உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடுறேன் குடும்பம் நடத்திண்டுருன்னு தடுத்து நிறுத்துவாளாமே அந்த மாதிரி கிளம்புறதாக உத்தேசம் ஒன்னு கேட்ட யாத்திரை கிளம்பலாம் யாரும் நிறுத்தலண்ணா வேதம் படிச்ச மண்டூகத்தை யார் நிறுத்த போறா அந்த கவலைப்படாத ஒரு மண்டூகத்துக்குன்னு இன்னொரு மண்டூகம் பிறந்ததுதான் இருக்கும் அப்பா மண்டூகம் எங்கே இருந்தோ வந்து அதை வழி மறிச்சிடும் மறிச்சாலும் கையை ஏந்தி வாங்கி கொள்ள முடியாது அந்த மண்டூகத்தை சாப்பாடு போட்டு சம்ரட்சிக்கிற வக்கு வாண்டாமா அப்படி உலகம் இருந்திருந்தா அத்தை இப்படி ஒரு பாடசால ஆரம்பிச்சிருக்கவே மாட்டா அது என்னமோ அத்தைக்கு வேதம்னா உசிரு அதுதான் தெய்வம் அதுக்காகன்னா ஆரம்பிச்சா 
பேச்சு எங்கெங்கோ போய்க் கொண்டிருந்தது இந்து தின்று முடித்தாள் எச்சில் இட்டு பாத்திரங்களை சுத்தம் செய்து அடுப்பை மெழுகி கோலம் போடுவதெல்லாம் கூட அவள் வாய் ஓயவில்லை நிலைப்படியிலிருந்து எழுந்த அப்போ போவதா வேண்டாமா என்று புரியாமல் கூடத்திலேயே தயங்கி கொண்டு நின்றான் இந்துவின் உத்தரவின்றி எப்படி போவது வேலை செய்த சிரமம் இந்துவின் நெற்றியிலும் மூக்கின் இடையிலும் முத்துமுத்தாக பூத்திருந்தது தலைப்பால் துடைத்துக் கொண்டே ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்து லேசாக ஆடத் தொடங்கினாள் உட்காரும்படி அப்புவுக்கு தூணூரமாக இருந்த பழைய விந்தும் பெஞ்சை காட்டினாள் அப்பு உட்கார்ந்தான் நாளைக்கு இத்தனை நாளை வாத்தியார் பேத்திக்கு மாப்பிள அழைச்சு நிச்சயதார்த்தம் நடந்து சாப்பாட்டுக்கு இல போட்டிருப்பா என்றாள் ஆமாம் அத்தைக்கு கூட நான் வரணும்னு தான் எண்ணம் வாயேண்டின்னு இழுத்தா நீ போறது போறாதா ரெண்டு பேர் வேறையான்னு நான் தான் தங்கிவிட்டேன் வாத்தியார் கூட கூப்பிட்டார் எங்க அப்பா மாதிரி இன்னொரு தடவை பாத்துக்கலாம் மாமான்னு சொன்னேன் துணைக்கு யார வச்சுட்டு போறதுன்னு யோசிச்சா ரெண்டு பேரும் நான் ஒண்ணுமே சொல்லல அதனால ஒன்ன வச்சா பதில் பேசாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அப்பு தூங்கணம் போல இருக்கா அப்பு இல்லையே ம் போட்டு கூட கேட்க மாட்டேங்கிறியே இப்படி கேட்கப்படாதா சந்தேகம் வந்துடுறது உனக்கு மனசுல ஏதாவது பாசம் வந்து இருக்கான்னு நீ பொம்மை மாதிரி இருக்கிறத பார்த்தா அப்பு இருக்க போறான்னு சொன்ன உடனே எனக்கு தலைக்கால் புரியல ஜிர்ன்னுது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு காமிக்காம அடக்கின்றேன் காதலே வாங்கிக்காதது போல தூக்கம் கூட வரல நீத்திக்கு நீ ஆனா கல்லு மாதிரி உக்காந்துருக்க அத்தையும் நீயும் தான் எனக்கு அப்பா அம்மா அக்கா தங்க எல்லாம்னு நினைச்சுருக்கேன் இந்து நான் அப்படி நினைக்கல விவரம் தெரியாத வயசுல என்னை கேட்காம என்னை கொண்டு தள்ளின அத்த டாலிய கட்டிண்டு போய் இருந்தேன் அங்க போன அப்புறம் அங்கேயேதான் இருக்கணும்னு சொன்னா எல்லாரும் வாய மூடிண்டு முரண்டு பண்ணினேன் அப்படி இருக்கிறவள எப்படி கட்டி வைக்க முடியும் ஒரு நிமிஷம் இருக்க முடியாம கடைசியில இங்க வந்த அத்தைக்காக வரல ரெண்டு வருஷம் வாழ்ந்த ஞாபகம் காலை சுத்தி சுத்தின்னு நிக்குமே அங்கேயே இருந்தா அது வாண்டாம்னு வந்துருப்பாளோன்னு சில பேர் நினைப்பா அதுவும் இல்ல நான் உன்னை பாத்துட்டு இருக்கலாம்னு தான் வந்தேன் அப்புவுக்கு இதை கேட்டதும் முகம் கையெல்லாம் முள் படர்ந்தது தலை உச்சியிலும் வயிற்றிலும் உள்ளங்காலிலும் சில்லிட்டது நாம் என்ன செய்தோம் இப்படி ஒரு பிராணி பிரியத்தை கொட்டுவதற்கு நாம் யார் இதற்கு ஆளாக என்று சிறிது நேரம் களப்பில்லாத முழு ஆனந்தத்தை உருக்கி ஊத்தினார் போல மூச்சு முட்டி திணறினான் முதுகு லேசாக சுடுக்கி உதறிற்று அன்று பெரிய சித்தி அத்தனை பேருக்கு நடுவில் அவனை குழந்தையாக்கி தடவி கொடுத்தாளே அதேதான் இப்போது பெரிய வடிவம் எடுத்து வந்து விட்டதோ அவனால் இதை தாங்க முடியாது போலிருந்தது ஈஸ்வரன் ஆனந்தமயம் என்கிறார்களே அதை எப்படி தாங்க முடியும் ஆனந்தமயம் என்று பிறகு சொல்ல அவர்களுக்கு உயிரும் உடம்பும் எப்படி மிஞ்சி இருந்தன பாவாடையும் எஸ்கட்டு பின்னலுமாக உட்கார்ந்து பத்து வயதில் இந்து சாதம் போடுவது போலிருந்தது அப்புவுக்கு அப்பு நீ இங்கேயே இருந்துவிட என்றாள் இந்து எத்தனை நாள் தான் படிக்க முடியும் இந்து படிக்க வாண்டா சொல்லிக் கூட வாத்தியார் இருக்காரே சமுத்திர மாதிரி அவருக்கு வயது அறுபத்தஞ்சு எத்தனை நாளைக்குத்தான் தொண்ட தண்ணிய பறி கொடுத்துருப்பார் அடிக்கடி தள்ளாம வந்து விடுறதே அவருக்கு சொல்லி கொடுக்கற போதோ சர்ச்சை பண்ற போதோ வருவதில்லை இந்து அவருக்கு அவருக்கு அப்ப புது பலம் ஒண்ணு வந்து விடுறது பையன் மாதிரி ஆகிவிடுவார் இன்னும் இருபது வருஷத்துக்கு வண்டி ஓடும் உனக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்லு இருக்க இப்படி சொல்லவில்லை நான் ஊரில் அப்பா என்ன சொல்வாரோ அவர் மனசையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்பா அப்பாங்கிறியே உனக்கு சொந்தமா ஒரு முடிவுக்கு வர வயசாகலையா என்ன வயசாறது உனக்கு அடுத்த மாசம் இருபத்தி நாலு முடிகிறது நீ என்ன விட நாலு மாசம் பெரியவன் மத்தவா மாதிரி இல்ல வேதம் முழுக்க அக்கக்கா பிரிச்சு அத்தியாயனம் பண்ணிருக்க அத்தனைக்கும் அர்த்தம் தெரிஞ்சுட்டு இருக்க உபயோகமும் தெரிஞ்சுட்டு இருக்க அத்தாட்சியாக நாலு தடவை மைசூர்ல போய் பரீட்சை கொடுத்து சால்வைகள் பணம் விருது எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு ஆரடி வளர்ந்திருக்க எல்லாம் இங்கே நடந்ததுதானே அப்பா இங்கே வந்து பாடசாலையில சேர்த்தார் அப்புறம் அதிகமாக உன்னை வந்து பார்க்க கூட இல்ல என் கல்யாணத்துக்கு வந்தார் அப்புறம் அது கருகி போனப்புறம் துக்கம் விசாரிக்க வந்தார் வாத்தியாரோட ரெண்டாவது பெண் கல்யாணத்துக்கு ஒரு தடவை வந்தார் அப்பா அப்பான்னு பழைய காலத்துல காசி யாத்திரைக்கு பண்டம் பணம் சேர்ப்பாளாமே அந்த மாதிரி நான் தயார் பண்ணிட்டு இருக்க இந்து சொல்வது சிறிதளவு சரியாக இருக்கலாம் ஆனால் அப்பாவை பற்றி அவர் அன்பை பற்றி அவள் நிச்சயமாக எல்லாம் தெரிந்து விட்டது போல் சொல்கிறாளே அது உண்மையல்ல சரியல்ல என்று அவனுக்கு வருத்தமாக இருந்தது பதினாறு வருடமாக இங்கு இருப்பது உண்மை அதை செய்தது அவர்தானே 
ஆறடி வளர்ந்திருப்பதும் உண்மைதான் இந்த ஊரிலேயே எல்லோரையும் விட உயரம் அவன் அப்பாவை விட உயரம் அண்ணனை விட உயரம் எல்லாரையும் விட பலசாலியும் கூட ஊஞ்சலுக்கு அப்பால் காமிரா அறை ஓரமாக சுவர் மூளையில் அதோ நிற்கிற பீரோவின் முகப்பு கண்ணாடிக்கு முன் போகும்போதும் வரும்போதும் யாரும் இல்லாதபோது சற்று நின்று பார்த்துக் கொள்வான் இன்று பிற்பகல் கூட இந்து புறக்கடையில் ஏதோ வேளையாயிருந்தபொழுது அதன் முன் நின்று பார்த்தான் பெரிய உயரம்தான் பவானியம்மாளின் வீட்டுக் கொள்ளையிலும் பாடசாலை கொள்ளையிலும் அங்குள்ள கரிகாய் தோட்டங்கள் நந்தியாவட்டை பவளமல்லி துளசி தோட்டம் எல்லாம் அவன் தினம் மண்வெட்டியால் வேர்க்க வேர்க்க கொத்தி எழுப்பினவைதான் உள்ளங்கையில் மூன்று விரலுக்கும் அடியில் காய்த்து கிடக்கிறது கச்சை கட்டிக்கொண்டு கொத்தி முடித்து உடலை துடைத்துக் கொள்கையில் புஜம் கண்டு கண்டாக திரண்டு கெட்டியாயிருப்பதை தடவும்போது அவனுக்கு பெருமையாக இருக்கும் ஆற்றில் பாதியாறு மட்டும் நீர் ஓடும்போது பழுஞ்சடுகுடு ஆடுகிற வழக்கம் குடியான திரு பையன்களும் சேர்ந்து கொள்வார்கள் அவர்களில் இரண்டு மூன்று பேர் இங்கிலீஷ் படிக்கிற பையன்கள் அப்பு என்று பெயர் சொல்லி கூப்பிடுவார்கள் சாண்டோசாமி பணமரசாமி குடிக்கம்பச்சாமி என்றெல்லாம் மற்ற பையன்கள் பிரியமாகத்தான் அழைப்பார்கள் குறும்பாக அழைத்தாலும் கோபம் வருவதில்லை அவனுக்கு ஏதோ குழந்தைகள் பேசுகிறது போல வேடிக்கையாக நினைத்துவிட்டு விடுவான் மற்றவர்களை விட பலசாலியாக உயர்ந்திருக்கிறோம் என்று பெருமையாக அந்த குறும்பெல்லாம் தன் உயரத்தையும் பெருமையையும் ஒப்புக்கொண்டு வருகிற ஒரு மாதிரி மரியாதையாகவே ஏற்றுக்கொண்டு விடுவான் ஊருக்கு போன பொழுது அண்ணன் தம்பிகளை விட தன் உயரம் நிறம் தோற்றம் எல்லாமே சற்று அதிகமாக இருப்பது அவனுக்கு தெரிந்தது ஒரு வித்தியாசம்தான் இவனுக்கு தலையில் குடுமி அவர்களுக்கு கிராப்பு பாடசாலையில் தலைமையிருக்கு ஆச்சார உபச்சாரமெல்லாம் செய்ய முடியாது ஆனால் அந்த கிராப்புகளை விட இந்த குடிமியே நன்றாக இருப்பது போல அவனுக்கு பட்டது வருத்தத்தோடு துளி கோபமும் வந்தது அப்புவுக்கு ஆமாம் இந்து தூசி தும்பும் ஈய செம்பும் கலந்தா போல ஒரு கட்டையை தான் கொண்டு போட்டார் அப்பா அதை நானா காய்ச்சி சுத்தம் பண்ணி அடிச்சு நகையாய் பண்ணியிருக்கு இங்கே அதுக்காக பட்டறையிலேயே இருக்க முடியுமாது என்றான் அப்பு ஆமாம் அப்பு நீ நகைதான் நகைதான் என்று அடிக்குரலில் சொல்லிக் கொண்டே லேசாக ஆடும் ஊஞ்சலை சற்றென்று நிறுத்தி எழுந்து அவனிடம் வந்தாள் இந்து எதிரே நின்றாள் அவன் தோல் இரண்டையும் பிடித்தாள் மார்பை தடவினாள் இருக அணைத்தாள் அப்பு சற்றென்று எழுந்து விட்டான் கிந்து கிந்து என்று திகைத்து ஒதுங்கி நிற்க முயன்றான் வாசல் பக்கம் பார்த்தான் நான் இந்த உசிர உனக்காகத்தான் வச்சுருக்கேன் மூணு வருஷம் எங்கேயோ போயிருந்தேன் பாரு அப்போ அங்க இல்லன்னா உன்னோடதான் இருந்த என்று உயிரில்லாமல் துவண்டு தொங்கிய அவனது கைகளை இழுத்து தன் முதுகுக்கு பின் வளைத்துக் கொண்டாள் அவள் மறுகணமே அந்த கைகள் மீண்டும் பழைய நிலைக்கே போய் துவண்டு தொங்கின வாசலை வாசலை பார்த்தான் அப்பு தாழ்பால் போட்டிருக்கு என்று காதில் விழுந்ததும் விழாததுமாக குரல் வந்தது அப்பு அப்படியே மரமாக நின்றான் மண்டையில் ஓங்கி அடித்தார் போல மனம் செயலொடிந்து கிடந்தது மேல் தோல் மட்டும் உயிரோடு இயங்குவது போலிருந்தது இந்து அவனோடு நெருங்கி நிற்பதை உணர முடிகிறது அவன் மார்பையும் தோள்களையும் அவள் வருடுவது தெரிகிறது கீழ் தாடையில் இந்துவின் தலைமையிர் உறுத்துகிறது லேசான சீயக்காய் மனத்தோடு நுகரும் புலனும் இயங்குகிறது இல்லாவிடில் அந்த மனமும் இந்துவின் புடவை மனமும் எப்படி தெரியும் அடுப்பு வேலையை முடித்துவிட்டு வெயிலில் உலர்த்தி மடித்த வேறு கருப்பு புடவையும் ரவிக்கியையும் அணிந்து வந்திருக்கிறாள் போலிருக்கிறது அந்த ஸ்பரிசம் ஜில்லென்று மிருதுவாகத்தான் இருந்தது ஆனால் சில சமயம் வேட்டியில் அவன் அறியாமல் ஒட்டி ஊருமே பெரிய பச்சை நிற இலைப்புழு அதை கண்டது போலிருந்தது இப்படி வந்து உக்கார என்று ஊஞ்சலுக்கு போவதற்காக அவள் திரும்பினாள் அதுதான் சமயம் என்று அப்பு திரும்பி கிடைக்கட்டு நிலை வழியாக விரைந்து பாடசாலை வீட்டுக்குள் நுழைந்தான் கும்மிருளாக இருந்தது தடவி தடவி நடந்தான் தூணூரமாக இருந்த குமாஸ்தா மேஜை குதிரை முகத்தில் இடித்தது அப்படியே உட்கார்ந்து கொண்டான் வேதத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள இரவு தேவதையை நினைத்து பார்த்தான் இரவு தேவி வந்துவிட்டாள் கண்ணால் எங்கும் பார்க்கிறாள் ஆபரணங்கள் அனைத்தையும் பூண்டுவிட்டாள் அகண்ட ஆகாயத்தையும் பள்ளங்களையும் மேடுகளையும் அவள் நிறைத்து விட்டாள் ஒளியால் இருளை விரட்டிவிட்டாள் 
காவல் பொறுப்பை உஷையிடமிருந்து ஏற்றுவிட்டாள் அவள் இருள் பயந்து ஓடுகிறது மரத்தில் உள்ள கூட்டுக்குச் செல்லும் பறவைகள் போல நீ வந்ததும் வீடு திரும்பினோம் நாங்கள் ஊரார்கள் கால்நடைகள் பறவைகள் பேராசை பருந்துகள் கூட வீடு திரும்பிவிட்டன அலைப்போல் ஊரும் இரவு தேவி ஓனாய்களை விரட்டு வழியில் பயமில்லாமல் நாங்கள் போக வேண்டும் கருப்பாக அணிகள் அணிந்து கடன் போல் வந்துள்ள இருளை நீக்கிவிடு மாடு ஓட்டுவது போல் இந்த ஏழை இறைஞ்சலை துதிகளை உன்னிடம் அனுப்புகிறே இரவு தேவி வெற்றி வீரனுக்கு அளித்த புகழ் மாலையாக இதை ஏற்றுக்கொள் குமாஸ்தா மேஜை மீது கையை வைத்து முகத்தையும் புதைத்து கண்ணை மூடி இதை சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் அப்பு மூடிய கண்ணுக்குள் இருள் முகில் முகிலாக அலை அலையாக புரண்டது அம்மா உனக்கு போரண ஆசிர்வாதம் செய்கிறாள் என்று அப்பா நுணுக்கி நுணுக்கி எழுதிய கடிதங்கள் மினுங்கின அப்பாவே அதை சொல்வது போல கேட்டது நொய்ங் என்று காதடைத்துக் கொண்டார் போல் ஒரு ஒலி பீரிட்டது கடைசியில் மெதுவாக தேய்ந்தும் விட்டது அது இப்போது சுவர் கோழி இசைதான் வெள்ளி திருகாணியால் இருளை துரப்பணம் போடுவது போல் துளைத்தது காவேரியில் போய் ஸ்நானம் செய்து ஒட்டின மாசை கழுவலாமா என்று நினைத்தான் அவன் செறிப்பாக வந்தது அப்படியே முகத்தை பலகை மீது வைத்து சுருண்டு புரளும் இருளில் கண்ணுக்குள் பார்த்து கொண்டே கிடந்தான் பாடசாலை சாப்பாடு படுமட்டம் காலையில் போடுகிற பழையதற்கென்று தனியாக ஒரு மோர் தயார் செய்து வைத்திருப்பான் பரிசாரகன் அது எருமையிலிருந்து வந்த மோரா அல்லது வேறு விலங்குகள் தந்ததோ சொல்வதற்கில்லை அப்படி ஒரு ஊழை மனம் அதற்கு அதே போல தொட்டுக்கொள்ளும் காய்ந்த நார்த்தங்காயிலும் ஏதாவது புழு நிலையாமல் இராது பவானியம்மாளுக்கு இதெல்லாம் தெரியுமோ தெரியாதோ நிச்சயமாக தெரிந்திராது ஒரு நாள் இந்துதான் இரண்டு மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னால் அத்தையோடு மல்லுக்கு நின்று கொண்டிருந்தாள் அத்தை முப்பது காணி சொத்தை கொடுத்தா இந்த பாவத்தை வாங்கிக்கணும் படிக்கிற பிள்ளைகள்லாம் மனுஷ குழந்தைகளா கண்ணுக்குட்டிகளா கழுநீர் தொட்டிய கலக்கினா போல இப்படி ஒரு மோர ஊத்துறானே இத பார் நீ பார்த்து கண்டிக்காட்டா உன் தலையில இந்த பாவம் வந்து விடியும் இந்த பரிசாரகனை போகச் சொல்லு நான் தான் வீட்டோட கிடைக்கேனே நானாவது பண்ணி போடுறேன் ஏன் இப்படி காசு கொடுத்து நரகத்துக்கு அச்சாரம் வாங்கிக்கணும் என்று இந்து அத்தையை பயமுறுத்தினாள் நான் பழையத ருசி பார்த்து போட முடியுமா நீ பார்த்து கவனிச்சாத்தான் உண்டு என்று பவானியம்மாள் அந்த பரிசாரகனை விரட்டிவிட்டாள் பிறகு இரண்டு பேர் வந்து போய்விட்டார்கள் ஆனால் முழுவதும் இதை தடுக்க முடியவில்லை அவருசி பாடசாலையை விடவில்லை இதையெல்லாம் சகித்துக் கொண்டு நாம் ஏன் இங்கே இருந்தோம் எப்படியாவது வித்தையை சம்பாதித்துக் கொண்டு போய்விட வேண்டும் என்றுதானே வேதத்தை ஏனியாக வைத்துக் கொண்டு ஏறி ஏறி அதன் முடிவில் நிற்கிற பொருடனை பகவானை காணத்தானே இத்தனையையும் சகித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சரீரத்தை புடம் போட்டு மனதை புடம் போட்டு மாசு நீக்கி அவன் வந்து உட்கார ஏற்றதாக செய்யத்தானே இதையெல்லாம் சகித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த இடத்தில் வேள்வியில் உதிரத்தையும் மாமிசத்தையும் குட்டி அவித்தார்போல் இது என்ன திடீரென்று வேள்வி வளர்த்து பலன் கிட்டும் வேலை வரையில் காத்திருப்பார்களாம் அசுரர்கள் கடைசியில் நீல கொழுந்துடன் உயர எழுந்து தேவர்களை கூப்பிட தீயில் எழுகையில் மாசை கொட்டி அத்தனையையும் வீணாக்குவார்களாம் எல்லாம் முடிந்து ஊருக்கு புறப்படுகிற சமயத்தில் அம்மாவின் பரிபூர்ண ஆசிர்வாதம் பலிக்கவில்லையா அப்பாவும் அம்மாவும் என்னை நினைக்கவே இல்லையா அவர்களுடைய எண்ணம் பிரார்த்தனை எல்லாம் பலமாக இருந்தால் ஏன் இப்படி கடைசி தருணத்தில் குப்பையும் உதிரமுமாக வந்து விழ வேண்டும் அம்மாவும் அப்பாவும் நினைக்காமல் இருக்க மாட்டார்கள் அவனுக்காக ஒரு தனி பூரிப்பையும் தனி முகத்தையும் மண்ணில் காண முடியாத ஒரு தனி மலர்ச்சியையும் அவனுக்காகவே ஏந்தும் அம்மா எப்படி அவனை நினைக்காமல் இருப்பாள் அவன் தினம் எழுந்ததும் முதலில் நினைப்பது அவளைத்தானே மாத்திர தேவோ பவ என்று முதல் நாள் பாடம் தொடங்கும்போது வாத்தியார் அவளைத்தானே முதலில் நினைக்க சொன்னார் அவள் இஷ்டப்பட்டதால் தானே நாம் இங்கு வந்திருக்க முடியும் அப்பாவுக்கு அம்மா சொல்வதை தட்டுகிற வழக்கமே இல்லை அவருக்குத்தான் அவளிடம் எவ்வளவு கௌரவ புத்தி எவ்வளவு மரியாதை அந்த அம்மா நினைக்காமல் இருக்க மாட்டாள் அவளுடைய ஆசி கையை நீட்டிக்கொண்டுதான் இருக்கும் நமக்குத்தான் அதை எட்ட உயரமில்லை ஆறடி உயரமாம் இந்து ஏன் இப்படி வளர்ந்தாள் 
அப்படியே பத்து வயதாக எஸ்கட்டு பின்னலும் பாவாடையுமாக முழங்காலை மடக்கி உட்கார்ந்து சாதம் போடுவாளே அப்படியே இருந்திருக்க கூடாதோ பாடசாலை பையன்களை உட்கார வைத்து பின்னால் உட்கார்ந்து பின்னி விடுவாளே அப்படியே இருந்திருக்க கூடாதோ அப்பு பனிரெண்டு வயது வரையில் அவளிடம்தான் தலை பின்னி கொண்டிருந்தான் மேளக்கார வெங்கடராமனின் பெண்டாட்டி ராஜாமணி அவளுக்கு ஹார்மோனியத்தில் சரளி ஜண்டை வரிசை சீதாபதே சனித்தோடி துளசி வில்வ சின்னத்தவர் முடிக்கும் இவற்றோடு பலவகை பின்னல் வளையட்டையில் சிங்கம் மான் போடுறது பீடா கற்றது எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறாள் தலை பின்னுகிற கைவரிசையை இந்து பாடசாலை பையன்களிடம்தான் காண்பிக்கிற வழக்கம் கேசவபட்டன் ஜெகதீசன் இவர்கள் தலையெல்லாம் பேன்காடு எனவே அப்புவின் தலையில் அவை குடிவைத்துவிடப் போகிறதே என்று அவனுக்காக ஒரு தனி சீப்பை கொண்டு வருவாள் இந்து இப்பொழுது போலவே அந்த வயதிலும் அவனுக்கு தலைமையிர் நீளம்தான் என்னை தேய்த்து முழுகின அன்று அவளிடம் பாட்டு வாங்கின வண்ணம் பின்னிக்கொள்ள வேண்டும் ஏண்டா அப்பு காலமேத முழுகியாச்சே அப்புறம் இந்த தலையை நன்னா உலர்த்தி விரல விட்டு இல்ல ஒரு பேனா கட்டையாலாவது கோதி வச்சுக்கப்படாதோ சிடுக்கு கூட நான் தான் பிரிச்சு விடணுமா என்று சிடுக்கு வாரியால் வரக்கு வரக்கென்று நோக நோக அவன் தலைமையிரை இழுத்து இழுத்து ஆத்திரத்தை தீர்த்து கொள்வாள் அப்படியே பின்னிக்கொண்டே இருந்திருக்க கூடாதா அத்தை போட்ட சிடுக்கு பரசு போட்ட சிடுக்கு இதெல்லாம் ஏன் அவளுக்கு வரவேண்டும் தலையை யாரோ வருடி அசைப்பது போலிருந்தது ஒரு கணம் திகைத்து மீண்டும் மேஜையிலிருந்து தலையை தூக்கினான் அப்பு மேஜைக்கு எதிரே இந்து குனிந்து நின்றிருந்தாள் அந்த இருளில் அவன் முகத்தில் பாதியிலும் வலது தோல் மீதும் வெளிச்சம் விழுந்திருந்தது ஏது வெளிச்சம் என்று அவன் கண்தானே திரும்பிற்று பவானியம்மாள் வீட்டிற்குள் போகும் இடைநிலை கப்பால் ஓரமாக அறிக்கேன் வைத்திருந்தது இந்தா இத சாப்பிடு என்ன அது பசும்பால் பாலா ஆமா சாப்பிடு வாதம் செய்யாமல் அதை வாங்கி மளமளவென்று சாப்பிட்டான் அப்பு சொல்லிக்காமையே வந்துட்டியே நான் சொன்னது மனசுக்கு சிரமமா இருக்கா வாய திறந்து பதில் சொல்ல பதினாறு வருஷம் என்ன வளர்த்திருக்கா அத்த அவளுக்கு சந்தோஷமா ஏதாவது செய்ய முடியாவிட்டாலும் தலையில கல்லு தூக்கி போட்டு விடுவேன் போல இருக்கு என்று அப்பும் மேலே பேச முடியாமல் நிறுத்தி கொண்டான் நானும் தான் உனக்கு சாதம் போட்டிருக்கேன் என்று புன்னகை பூத்தாள் இந்து யார் தலையில கல்ல தூக்கி போட்டு அதிக பாவம் வராதுன்னு பாக்குறியா என் மேல கல்ல போட்டா அத்தைக்கு நல்ல பிள்ளையாகலாம் சாதத்தை நான் போட்டேனே ஒழிய சாதம் அவ்வளவுதானே நான் பாவம் பண்ணணும்னு கேக்குறேன் மாட்டேன்னு சொல்றதுதான் நல்ல காரியமா படுறது உனக்கு இல்லையா இந்து என்று பதறினான் அப்பு அவள் பேச்சை கேட்டல்ல அவள் வந்து உட்கார்ந்ததை பார்த்து இந்து அவனுக்கு இடப்பக்கத்தில் வந்து உட்கார்ந்து விட்டாள் நெருக்கமாகவும் உட்கார்ந்து விட்டாள் அவனது வலது தோளை வலது கையால் வளைத்து கொண்டாள் அப்புவால் எழுந்திருக்க முடியவில்லை வலது கையை உயர்த்தி அவள் கையை எடுக்கப் போனான் அதற்குள் இடது கையை முன்பக்கமாக நீட்டி தனது வலது கை விரலோடு பிணைத்து கொண்டாள் சாண்டோசாமி அவன் ஒரு திமிர் திமிரினால் அவளை கீழே தள்ளி நகர்த்தி இருக்கலாம் திமிரவில்லை பேசாமல் இருந்தான் திமிர்வது மரியாதை குறைவு என்றுதான் பட்டது அவனுக்கு இத பாரு நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன் இப்ப கூட நான் குறப்பட்டு போயிட்டாப்புல நினைச்சுக்கல கல்யாணம் பண்ணிண்டாத்தானே குறப்பட்டு போயிட்டான்னு சொல்லணும் எனக்கு இன்னும் கல்யாணமே ஆகல எல்லாருமா சேர்ந்து யாரையோ கொண்டு வந்து என் கைய பிடிச்சுக்க சொன்னா கழுத்துல ஒரு சரட கட்ட சொன்னா என்ன போன்னு தள்ளிவிட்டா இந்த உடம்பு போச்சு நாலு வருஷம் கழிச்சு அங்க போய் இருந்தது மூணு வருஷம் இருந்தது பெண்டாட்டி பெண்டாட்டின்னு எல்லாரும் சொன்னா அது மாதிரியே இருக்க சொன்னா இருந்தது என் உடம்ப மாத்திர கட்டியாண்டா நான் பெண்டாட்டியா ஆயிட முடியுமா ஆயிடுவேனா நான் ஆகல எனக்கு கல்யாணமே ஆகல உடம்புக்கு தான் ஆச்சு இன்னும் ரெண்டு வருஷம் உசிரோட இருந்து நானும் அங்கேயே இருந்திருந்தா சம்சாரியா கூட ஆயிருப்பேன் ஆனா அப்பவும் கல்யாணம் ஆயிருக்காது நான் இப்பவும் சுமங்கலிதான்னு சொல்ல வந்தேன் இல்ல இன்னைக்கு கல்யாணம் ஆனா தானே சுமங்கலி அதுவே ஆகலையே எனக்கு ஆனா எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சா ஆகலையான்னு கூட தெரியல சில சமயம் ஆனா போல இருக்கும் ஏன்னா உன்னோட இருக்காப்புல தானே நினைச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனா நடு நடுவுல நீ இல்ல அதுன்னு தெரியற போதுதான் கல்யாணம் இன்னும் ஆகலன்னு புரியும் அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு எல்லாம் வந்து என்னை சுத்தி உக்காந்துண்டு புலம்பித்துகள் 
என் தலைமயிர பிடிச்சு சுரீர் சுரீர்னு இழுத்ததுகள் என்னை வாசல்ல கொண்டு தள்ளித்துகள் என் உடம்பு போய் விழுந்தது பெருந்துறையில இருக்கிற போது கூட நீ கிடக்கிற போல எனக்கு ஒரு பிரம அந்த பிரம இல்லாட்டா நான் அப்படி கஞ்சியும் காடியுமாக வடிச்சு கொண்டு கொடுத்துண்டே இருந்திருக்க மாட்டேன் எல்லாம் ஒரு தினசா முடிஞ்சு போனப்புறம் எனக்கு அங்க இருப்பா இருக்கல முன்னையாவது ஒரு மூர்த்தி இருந்தது ஒன்னு அதுல ஆவாகனம் பண்ணி நாள ஓட்டினேன் அதுவும் போனப்புறம் எனக்கு இருக்க முடியல வந்துட்டேன் அஞ்சு வருஷமா உங்ககிட்ட இது அப்படியே சொல்லி எனக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகலன்னு சொல்லணும்னு துடிச்சுட்டு இருந்தேன் நான் யாருக்கிட்ட இதை போய் சொல்ல போறேன் அத்த கிட்ட சொல்றதா இல்ல வாதியார் கிட்ட சொல்றதா இன்னைக்கு தெய்வமா பார்த்து ஒரு இடம் கொடுத்தது எல்லாத்தையும் சொல்லி விடணும்னு சொல்றேன் இத பாரு நீ இந்த இடத்த விட்டு போகக்கூடாது அப்படி போறதுன்னா என்ன அழைச்சுண்டு போயிடு அன்னைக்கு நான் மாலை போட்டது தாலி கட்டின்றது எல்லாம் ஓம் கழுத்து ஓம் கைதான தீர்மானமா இருந்தேன் அந்த கணத்துல தெரியல என்ன புக்ககத்துக்கு கிளம்புன்னு அழைச்சுண்டு புறப்பட்டா பாரு அன்னைக்கு தான் பழியிருந்து புரிஞ்சுது வண்டியில ஏறும்போது நீ எங்கேயாவது கண்ணுல தட்டுப்படுவியோன்னு பார்த்தேன் உன்னை காணும் அப்புறம் ஸ்டேஷன்ல வண்டி நகர்ற வரைக்கும் பார்த்தேன் இப்பவும் காணும் என்னை கொண்டு விட்டு விட்டு அத்தை திரும்பி வர்ற அன்னைக்கு அழுதா நானும் அழுதேன் என்னை விட்டுட்டு போறாளேன்னு அழல யார் வீட்டிலேயும் என்னை கொண்டு விட்டுட்டு போறாளேன்னு நினைச்சுட்டுதான் அழுதேன் இங்க திரும்பி வந்த பிறந்தா வந்த பிறந்தா வந்த பிறந்தா அப்போ அப்போ எனக்கு பேச முடியல பேசவே முடியல நகமெல்லாம் சதையில் அழுத்துகிறார் போல கையிரண்டும் அவன் தோளை பற்றி கொண்டிருந்தன இந்துவின் உள்ளங்கை விதவிதத்தது ஆனால் முன்னங்கையின் சதையின் திரட்சியும் மின்மையும் தன் நின்று நெருக்கி கட்டிய ஜவ்வந்தி மாலை போல அவன் மார்பிலும் முதியிலும் அழுத்திற்று சிறிது நேரம் பவானியம்மாள் அப்பா அம்மா குறுகுறுப்பு அச்சம் அனைத்தையும் மறந்து கடந்து தனியாக எங்கோ இருந்தானவன் என்னை நினைத்து கொண்டா என்னையே வா எனக்காகவா ஒருத்தி இப்படி இருக்கிறாள் எப்படி இருக்க முடியும் நான் யார் தெருவில் போகிற அனாமதேயம் என்னை நினைத்து கொண்டா என்று திருப்பி திருப்பி தனக்குள்ளேயே கேட்டுக்கொண்டான் ஒவ்வொரு நொடியும் நான் இல்லாவிட்டாலும் என்னையே நினைத்து கொண்டு நான் இல்லாவிட்டாலும் என்னை விட்டு பிரியாமல் திகைப்பும் வியப்பும் நிறைந்த பூரிப்பாக மாறி அவன் கழுத்து வரையில் ஏதோ நிரம்பி ததும்புவது போலிருந்தது இந்துவின் தலைமையர் அவன் கன்னத்தில் உராய்ந்தது புருவம் உயர்ந்தது பிறகு நெற்றி பிறகு உதடு சுவரில் எங்கோ கிக் கிக் என்று கவுளி பேசிற்று அப்பு சற்றென்று அவளை தள்ளிவிட்டு எடுந்தான் இந்துவும் எடுந்து அவன் தோளை பிடித்து கொண்டாள் வேண்டாம் இந்து என்ன வேண்டா இந்த பாவத்தை செய்ய வேண்டாம் அத்தைய நினைக்கிற போது எனக்கு என்னமோ பண்றது இப்ப கூட அத்ததானா என்ன நினைக்க முடியலையா உனக்கு பாவம் பாவம்னு பதறியே ஆமா இது பாவம்தான் எனக்கு பாவமாக தோணலையே அந்தராத்மாவுக்கு விரோதமாக ஒரு காரியம் செய்யறதும் பேசுறதும் தானே பாவம் நான் உன்னத்தானே நினைச்சு நினைச்சுண்டு இத்தனை வருஷமும் உருகி இருக்கேன் அதத்தானே சொன்னேன் யாரோ அஜாக்கிரதையா தெரியாத்தனமா பண்ணிவிட்டா நான் அது தப்புன்னு நான் நிஜமா நினைக்கிறத சொல்லப்படாது செய்யப்படாதுன்னு சொல்றியா எனக்கு இது சரியா படலை இந்து நான் உன்னை அத்த மாதிரியே தான் நினைச்சுட்டு இருக்கேன் நீ தொடர பொழுது அத்தைய தீன்றாப்ல எனக்கு என்று கண்ணை மூடிக்கொண்டான் அப்பு அத்தைய பெருசுன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறதுனால தானே இப்படி என்னமோ செத்த பூச்சி மேல கால வச்சுட்டாப்பலன்னு எழியற என்னையும் ஒரு பொருட்டா நினைச்சு மனசுல வாங்கிக்கணும்னு தோணி இருந்ததுன்னா அதுதான் உனக்கு வரமாட்டேங்கிறதே ஊரில கூட பிறந்த வாழையெல்லாம் கூட அக்கா தங்கன்னு அவ்வளவா நினைச்சு பார்த்தது கிடையாது இந்து உன்னோட கூட பிறந்தாப்புல தான் எனக்கு தீர்மானம் இப்ப அது சரியில்லன்னு புரிஞ்சு போயிடுத்தோ இல்லையோ நான் நினைச்சுட்டு இருந்தது சரிதான் அது மாறலையே அப்போ 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 யோசிக்காம பேசுறியே நான் இவ்வளவு சொன்ன பிறகும் நீ படிச்ச வேதத்து மேல ஆணையா சொல்றேன் நீ இல்லாம நான் உசிரோட இருக்கிறதுக்கு அர்த்தமே இல்ல தார்குச்சியை தோளில் சிறுகி திருகி இழுத்த மாடு போல் அப்பு உள்ளே துள்ளினா வேதத்தின் மேலே ஆணை இந்த ஆணையைத்தான் பொறுக்க முடியவில்லை அவனா 
தார்க்குச்சி ஏறினால் ஒன்று ஒரேடியாக தலைதரிக்க ஓட வேண்டும் அல்லது அப்படியே அந்த வதை தாளாமல் பொத்தென்று கீழே விழுந்து மயங்கவோ சாகவோ வேண்டும் இந்து இனிமே இந்த மாதிரி பேசாதே ஏ வேதத்தை இழுக்காதே வேதம் எங்க அம்மா மாதிரி அதுதான் எனக்கு ஈஸ்வரன் எனக்கு அம்மா எங்க அம்மா மாதிரி அது ஒரு தெய்வம் எங்க அம்மா மாதிரி அது புடம் போட்ட தங்கம் மாற்றுக்குறையாத தங்கம் பரசுவை எனக்கு தெரியும் அவன் செத்து போயிட்டான்னு நினைக்காத நீ பேசுறது எல்லாம் கேட்டுண்டுதான் இருப்பான் அவன் பிராணம் புழுவா துடிக்கும் நீ கூட அவனை நினைக்கல நினைக்காதது மாத்திரம் இல்ல அவன் நினைவையே இவ்வளவு தூசியா மதிக்கிற நினைக்கக்கூட தகுதியான சேதியா என்னலேன்னு அவன் துடிச்சின்றுப்பான் அவனை இப்படி தூர எரிஞ்சிட்டு இப்படி பேத்துறத என்னால கேட்க முடியல அதுக்கு வேதம் ஆணைன்னு சொன்னபாரு அதை கேட்டபோது எங்க அம்மாவை ஓங்கி அடிச்சாப்ல இருந்தது அவ முகத்திலே புழுதிய வாரி இறைச்சாப்ல விடவிடத்து போச்சு எனக்கு இத பாரு நான் காலமே ஊருக்கு போயிடுவேன் ஆனா அத்தைக்காக தான் காத்துன்னு இருக்கேன் இப்ப நான் இங்க இருக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் இருக்க போறது எல்லாம் அத்தைக்காகத்தான் உன்னை பார்த்தா நினைச்சா எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு அழுகையா வருது ஆனா ஆனா நீ என் மேல கோவிச்சுக்காதே எங்க அம்மாவை போய் நான் பார்க்கற போது என் உடம்புலையும் மனசுலையும் கல்மிஷம் இல்லாமல் கலங்கம் இல்லாம நான் போகணும் வேதம் வாசிக்க போய் தலையில மண்ண வாரி போட்டுண்டு வந்திருக்கான்னு அவர் நினைக்கப்படாது காவரியில குளிச்சுட்டு திரும்பி வர்றபோது ஒரு பானை கள்ள வாங்கி குடிச்சுப்புட்டு சகதியிலே தள்ளாடி விழுந்து புரண்ட மூஞ்சியோட எங்க அம்மா கிட்ட போய் நிக்க முடியாது நீ பாக்கிற போதெல்லாம் அவ பாக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படியே இருந்து என்ன ஊருக்கு பத்திரமா அனுப்பு என்று முன்னே சற்று நகர்ந்து நின்றான் அப்பு தொடர்ந்து மீண்டும் தோளில் கை விழுமோ என்று திரும்பினார் இந்து அறிக்கையின் வெளிச்சம் முழுவதும் மேனி மீது விழச் சுவரை பார்த்து நின்றாள் அவள் சுவரை பார்க்கவில்லை எதையும் பார்ப்பதாக தெரியவில்லை மூக்கு பளபளத்தது கண் ரப்பை தொய்ந்தாற்போல் இருந்தது செத்துப்போனதை யாரோ நிற்க வைத்தது போலிருந்தது அவள் நிற்கிற நிலை முகத்தில் கூட அந்த மாதிரி இரத்தம் சுந்தினார் போன்ற ஒரு கலை நீர் ஓட்டம் செயல் எல்லாம் வற்றிவிட்டார் போன்ற ஒரு நடுக்கம் ஒரு சாம்பல் நிலை எத்தனையோ நிமிஷங்களை சாப்பிட்டுக்கொண்டே அந்த சவுக்களை நின்றது பிறகு தலையை அவிழ்த்து முடிந்து கொண்டது கண்ணத்திலும் உதட்டிலும் சுரிந்து கொண்டது சூன்யத்தை பார்க்கும் பார்வை மட்டும் மாறாமல் உருவம் நகர்ந்து இடைநிலையை தாண்டி அடுத்த வீட்டுக் கூடத்தில் காலடி வைத்தது அறுக்கியின் விளக்கை எடுத்து கொண்டது அதை தூணூரமாக வைத்துவிட்டு இன்னொரு தூணூரமாக உட்கார்ந்து முழங்காலுகளுக்கிடையில் முகத்தை வைத்துக் கொண்டது அப்பு கதவு வரை பார்த்துவிட்டு விறுவிறுவென்று நிலை கடந்து அதன் அருகே போனான் அடியோசை கேட்டு முழங்காலில் நுழைந்த முகம் நிமிர்ந்தது நிமிர்ந்ததா என்று கூட பார்க்கவில்லை அவன் நெடுஞ்சான் கிடையாக முன்னால் விழுந்து நமஸ்காரம் செய்தான் திரும்பி பாடசாலைக்குள்ளே வந்து துண்டை விரித்து படுத்தான் அடங்கிய கேவலும் விசும்பலும் மூக்கு உறிஞ்சுவதும் கேட்டன என்ன அர்த்தம் என்று தெரியாமலே கிக்கிக்கிக் என்று இருளில் கவுளி அடித்தது அம்மாவின் முகத்தை இருளில் கண்டுகொண்டே கண்ணை மூடிக்கொண்டான் அவன் ஊருக்கு போக மூட்டையை கட்டிக்கொண்டிருந்தான் அப்பு பதினாறு வருஷங்களுக்கு முன்னால் ஒரு பையோடுதான் வந்தான் அவன் அது பழைய கள்ளி பெட்டியாயிற்று பிறகு பழைய ட்ரங்கு பெட்டியாக ஆயிற்று மைசூருக்கு இரண்டாம் முறை போய் பரீட்சை கொடுத்துவிட்டு சால்வை சன்மானமெல்லாம் பெற்று வந்த பொழுது அதற்கு ஒரு புது தோழனாக நீல ட்ரங்கு பெட்டி ஒன்று சேர்ந்து கொண்டது இரண்டிலும் வேட்டிகள் சால்வைகள் புத்தகங்கள் கடுக்காய் மசியில் எழுதிய காது மடிந்த நோட்டு புத்தகங்கள் எல்லாவற்றையும் தட்டி தட்டி மடித்து எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் வேத புத்தகங்கள் பாஷியங்கள் கிரய சூத்திரங்கள் உபனிஷத்துகள் உரைகள் தோத்திரங்கள் தீர்த்த யாத்திரை செய்பவர்களுக்காக எழுதப்பட்ட இந்தி தமிழ் சம்பாஷணை புத்தகம் ஒன்று 
இது எப்படி வந்தது ஓஹோ ஆமாம் பவானி அம்மாள் காசிக்கு போய்விட்டு வரும்பொழுது நாளைந்து பிரதி வாங்கி வந்திருந்தாள் இரண்டு மூன்றை தானம் செய்து விட்டாள் வேட்டிகள் சன்மானம் வந்த சால்வைகள் இதற்காக நமக்கு ஆறு சால்வைகள் பச்சையில் இரண்டு சிவப்பில் நான்கு ஒவ்வொன்றும் மாதக்கணக்கில் உட்கார்ந்து வேலை செய்தது போல் இருந்தது அத்தனை ஜரிகை ஒரு பச்சையைத்தான் அவன் மார்கழி தையில் எடுத்து போர்த்திக் கொள்வான் பனிப்புகையும் அந்தி வேளைகளில் உடம்பில் சுற்றிக்கொண்டு காவிரிக்கு முன் உட்கார்ந்து ஜபம் செய்வான் மற்றவை மடித்தபடியே இருக்கின்றன என்னடா அப்போ பிரயாணத்துக்கு தயார் பண்ணியாரதா என்று பவானி அம்மாளின் குரல் கேட்டு எழுந்து நின்றான் ஆமாத்த உட்கார்ந்துக்கோ பரவாயில்ல உட்கார்ந்துக்கோ என்று சொல்லிவிட்டு தூணில் சாய்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டாள் பவானி அம்மாள் நீ பாட்டுக்கு காரியத்தை பாரு என்றாள் அப்புவுக்கு நெஞ்சில் ஏதோ புரண்டது பவானி அம்மாளின் முகத்தை மடிக்கிற சால்வையிலேயே பார்த்தான் உடலை சுற்றி பசும்பொன் நிறத்தில் ஒரு நாற்பட்டு புடவை நடுத்தர உயரம் அகல முகம் சற்று சதுர வாகான அந்த முகத்தில் எப்பொழுதும் ஒரு அமைதி எந்த செய்தியை கேட்டாலும் விருக் விருக்கென்று தோற்றம் மாறிவிடாத முகம் ஆனால் அந்த துயரத்தை நிரந்தரமாக செதுக்கிவிட்டது போல உதட்டுக் கடைகளில் லேசாக ஒரு கோடு அதனால்தான் எப்பொழுதாவது அவள் புன்னகை செய்யும் பொழுது ஒரு தனி அழகையும் களையையும் ஏந்தி நிற்கும் அது அழுத குழந்தையின் புன்சிரிப்பைப் போல ஆழப் பிறந்த அந்த முகத்தின் முன் முன்பின் தெரியாதவர்கள் கூட குரல் தாழ்ந்துவிடும் ஆனால் பாடசாலை பையன்களை மென்மையினாலும் தாய்மையினாலும் கட்டி போட்டிருந்தது அந்த முகம் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட குடும்பங்கள் இவள் கொடுத்த அறிவை பரம வேத அறிவை பெற்று இந்த முகத்தை நினைவில் வைத்து பூஜை செய்து கொண்டிருக்கின்றன பதினாறு வருஷம் இவள் கையில் வளர்ந்து லேசில் கிட்டாத ரிஷிகள் கண்ட தத்துவங்களையெல்லாம் பெற்று அப்புவுக்கு வெட்கமாக இருந்தது இந்த இடத்தை விட்டு உதறிக் கொண்டு போவது தவறு போல ஒரு குறுகுறுப்பு உள்ளே உறுத்திற்று ஏதோ சத்திரத்தில் தங்கிவிட்டு போகிறவன் போல கிளம்பி போவதை நினைக்கும் போது உடல் சற்று குன்றிற்று இவள் செய்ததற்கு என்ன பிரதி செய்யப் போகிறோம் என்று ஒரு கணம் நினைத்தவன் பெரிய பர்வதத்தின் அடியில் நிற்பவன் போல சிறுமைப்பட்டு கூசினான் முடியாது முடியாது என்று தனக்குள்ளே தலையசைத்தான் எல்லாவற்றையும் அவள் காலடியில் போட்டுவிட்டு நிற்க வேண்டும் போலிருந்தது முந்தா நாள் இரவு நடந்ததை தப்பித்துக் கொண்டதை நினைத்தான் அந்த கணம் இந்து மீது இறக்கப்பட்டு ஏதாவது நடந்திருந்தால் முதுகு தண்டு லேசாக உதறல் எடுத்தது அவனுக்கு அப்பாடா யார் அப்பொழுது காப்பாற்றினார்கள் வாழை குருத்தைப் போல சில்லென்று அவள் முழங்கை சதை உதட்டில் பட்டபோது உடலை நடுக்கி பயமுறுத்தி கொண்டு வந்த மயக்கத்தை மெய் மறதியை அப்படியே விட்டு சற்றென்று எழுந்து கொள்ளாமல் இருந்திருந்தால் அப்படி யார் காப்பாற்றினார்கள் அத்தையேதான் அவள் கொடுத்த வேதம்தான் அவள் நிர்மாயமாக மாசில்லாத வாஞ்சையோடு இட்ட சோறுதான் இல்லை அவளுடைய காரணமில்லாத அன்புதான் உடலில் ஒரு சிலிர்ப்பு ஊறுகிறது உட்கார முடியாமல் அப்பு ஒரு சிவப்பு சால்வையை எடுத்துக்கொண்டு எழுந்தான் அத்தே அத்தே என்றான் என்ன இத அத்தைக்கு கொடுக்கணும்னு போல இருக்கு அத்த வாங்கிண்டு எனக்கு ஆசிர்வாதம் பண்ணணும் என்று பவானி அம்மாளின் பாதத்தின் மீது அதை வைத்து நெடுஞ்சான் கிடையாக விழுந்து சிறிது நேரம் அப்படியே கிடந்தான் கோணி இழுக்கும் தன் முகத்தை பார்த்துவிடப் போகிறாளே என்று பயந்து வழக்கண்ணத்தை தரைமீது வைத்தவன் சிறிது நேரம் எடுக்கவே இல்லை உனக்கு என்னடா குறைச்சல் அப்போ பரம ஞானியா தீர்காயுசா இருக்கணும் என்னத்துக்கு இதெல்லாம் நீ கொஞ்சமா உழைக்கலையேடா கொல்லையில் இருக்கிற தென்னந்தோப்பு ஓன் கை வச்சு நிபுர்ந்தது தானே நீ வந்தப்புறம் தானே புழக்கட முழுக்க பூத்து குழுங்கிறது அப்பு எழுந்து நின்றான் எத்தனையோ பேர் இருந்துட்டு போயிருக்கா இங்கே உன் மாதிரி புத்தியும் குணமுமா யாரும் இருந்ததில்ல சுந்தரம் உன்னை விட்டுட்டு எப்படி இருக்க போறாரோ தெரியல அவர் வேலைய முக்கால்வாசி நீ பார்த்துட்டு இருந்த நாலு வருஷமா இனிமே எப்படி சமாளிக்க போறாரோ கல்யாணத்துல இதத்தான் சொல்லிட்டு இருந்தார் ஏதோ மனோபலத்துல ஓடின்னு இருக்கு அவருக்கு உடம்புல திராணி இல்லை 
நின்ன வரைக்கும் நெடுஞ்சவருன்னு இருக்கு முப்பது வருஷம் முன்னால பாடசாலைய அவரோட அப்பா வந்து ஆரம்பிச்சு வச்சார் ஒரு வருஷம் பிள்ளைய தயார் பண்ணிட்டு போய் சேர்ந்தார் இருபத்தொன்பது வருஷமாச்சு அவருக்கு முடியாம போயிடுத்துன்னா பாடசாலை என்ன ஆக போறதோ பகவான் நடத்தி வைப்பான் கோபுரத்தை பொம்மை தாங்குற மாதிரி நான் கவலைப்படுறேனோ என்னமோ இருந்தாலும் அந்த மாதிரி மனுஷன் கிடைக்கணுமே என்னமோப்பா ஒரு சபலம் எனக்கு ஊருக்கு போ எப்பவாவது தோணும் போது கூப்பிட்டா நீ வந்து கொஞ்சம் பாடசாலையே பார்த்துக்கணும் பார்த்துண்டா தேவலன்னு தோன்றது எனக்கு சரியத்தே எங்கிருந்தாலும் ஒரு வரி எழுதி போட்டா ஓடி வரேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்பு இந்த வார்த்தை சொன்னதே பால வார்க்கிறாப்புல இருக்கு இத்தனை வருஷம் யாரும் தங்கினது இல்லை அப்பு அதனால நீ ஒரு நாளைக்கு புறப்பட்டு போக போறவன்தான்னு நினைக்காமையே இருந்துட்டேன் போல இருக்கு அதான் என்னென்னமோ புலம்புறேன் இந்தோ இந்தோ என்று கூப்பிட்டாள் பவானியம்மாள் இத பத்திரமா எடுத்து வை இந்தோ அப்பு பிரசன்ட் எனக்கு இது உனக்கும் ஒன்னு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்து என்று இன்னொரு சால்வியை எடுத்து இது இந்துவுக்கு என்று பவானியம்மாள் இந்துவிடம் கொடுக்க நீட்டின சால்வை மீதே வைத்தான் அப்பு என்னடா அப்பு இது நீ அப்புறம் என்னத்தை தான் எடுத்துட்டு போக போற இத பாரு இது வாண்டாம் பேசாம எடுத்து வச்சுக்கோ சொல்றேன் இதை இருக்கட்டும் போர்வையை கொடுத்தா குளிர் விட்டுடன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கான் போல இருக்கா அப்பு அதை கேட்டு பவானியம்மாள் யோசிப்பதற்குள் நீ அவனையே இங்க இருத்தி விடலாம்னு நினைச்ச அவனானா போர்வையை கொடுத்துட்டு கிளம்பிட்டான் கரப்பு தோலை உரிச்சு முழுசா போட்டுட்டு போகுமே அந்த மாதிரி ஆமாண்டி இந்து அது கிடக்கிறத பார்த்தா முழு கரப்பு மாதிரிதான் இருக்கும் உசிரும் உடம்பும் மட்டும் இருக்காது சரியா தாண்டி சொன்ன அதத்தான் சொன்ன எப்ப வேணும்னாலும் கடுதாசு போடுங்கோ வர என்ன சொல்றான் நீ கடுதாசு போடுற போது அவன் எங்க இருக்கானோ எப்படி இருக்கானோ அது சரி அவன் சௌகரியத்தை தெரியாம நாம தான் கடுதாசு போட்டுட முடியுமா வான்னு பிரயாணம் போய் வந்ததும் கல்யாண இறைச்சலில் அடிப்பட்டதும் பவானியம்மாளை சோர அடித்து விட்டன எனவே விடியற் காலையில் எழுந்ததும் வழக்கம் போல ஸ்நானம் செய்யவில்லை அவள் வெந்நீரில் குளிப்பதற்காக புழக்கடை பக்கம் சென்றாள் அவள் குளிக்கும் அறைக்குள் சென்றதும் அடிமேல் அடி வைத்து இடைக்கட்டு நிலை வழியாக உள்ளே வந்தாள் இந்து சால்வையை கொடுத்து என் குளிர மாத்தணும்னு பாத்தியாக்கும் ஒண்ணுமே நினைக்கலனா நீ எனக்கு தங்கை கொடுக்கிறேன் இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி சொல்லாத சொல்லாதேன்னா சொல்லப்படாது என் மனசுபடி விட்டு எங்க அப்பாவும் உசிரோட இருந்தாருன்னா உன்னை இப்ப வழி மறிச்சு நீ காசிக்கு போக வேண்டாம்னு என்னை கொண்டு நிறுத்தி இருப்பார் நான் என்னமோ மதம் பிடிச்சு அன்னைக்கு பேத்துனேன்னு நினைக்காத ஒரு ஷேப்பு கம்பளிய போட்டு ஏமாத்தி விட்டு போயிடலாம்னு நினைக்கிற பாரு கெட்டிக்காரம் புழுகுக்குன்னா எட்டு நாள் இது எட்டு வருஷமா கிடக்கிற நெஜம் நீ குடுக்காட்டாலும் நான் ஒரு கஷணம் அதை பார்க்கத்தான் போறேன் என்று வேகமாக வந்தாள் அவள் அவனை இறுக அணைத்தாள் மார்பகம் புதைய தழுவினாள் வந்த வேகத்தில் எதிர்பாராமல் சிக்கின திகைப்பில் அப்பு ஒரு கணம் மூச்சு திணறிவிட்டான் பின்னால் சற்று தள்ளாடினான் மறுகணம் சமாளித்துக் கொண்டான் ஜி என்ன இது அசுரத்தனம் அம்மாவை கட்டிக்கிறாப்ல எனக்கு என்னமோ பண்றது என்று வேகமாக தள்ளினான் இந்து பின்னால் தள்ளாடினாள் சுவரில் தலை முட்டிக்கொள்ளும் போல இருந்தது சற்றென்று பாய்ந்து அவளை இழுத்து நிறுத்தினான் செத்து துளைக்காதே என்று நகர்ந்தான் அம்மாவா அம்மா உங்க அம்மா ரொம்ப ஒழுங்குன்னு நினைச்சுக்காதே நானாவது ஒன்னே நினைச்சுண்டு சாகிற உங்க அம்மா யாரையும் நினைச்சுண்டு சாகாம இருக்கா பாரு நான் உங்க அம்மா இல்ல நான் உன்னை தவிர யாரையும் நினைச்சதில்லடா பாவி அம்மா அம்மான்னு என்ன அவளோட சேர்க்காத எனக்கு ஏமாத்த தெரியாது என்ன சொன்ன சொன்னதத்தான் உங்க அப்பா அவன் நல்ல வழினு ஏமாந்திருக்கார் நீ நான் பொல்லாத வழினு ஏமாந்து கிடக்க அப்புவுக்கு சீற்றமாக வந்தது காரணம் தெரியவில்லை அம்மாவை என்னமோ சொல்கிறாள் என்று ஒரு ஆவேசம் அது என்ன ஏன் என்றெல்லாம் அவனால் யோசிக்க முடியவில்லை படீரென்று திசையை பிளக்கும் இடி கேட்கும் கணத்தில் கையை தூக்கி காத்துக் கொள்ள முயல்வது போல அந்த சீற்றம் குப்பென்று எழுந்தது என்ன என்ன என்று அவன் கேட்பதற்குள் இந்து அங்கே இல்லை இடைக்கட்டு வழியாக பூனை போல ஓடி மறைந்து விட்டாள் இடுப்பில் கையை வைத்துக் கொண்டு அப்பு விழிகள் விரித்து இரத்தம் நெற்றிக்கேற சிறு மூச்சில் மார்பு விம்மி இறைக்க நின்றான் அம்மாவின் அழகிய முகத்தை அவனை கண்டு அவனுக்கே மலரும் பூரிப்பை நினைத்தான் அவளையா சொன்னாள் 
ஓடிப்போய் அந்த இந்துவின் தலையை இரு கைகளாலும் பற்றி அவள் மண்டையை சுவர் மீது மோதி கழுத்தை நெறித்து கையை ஒடித்து பயத்தம்மாவு வேணுமாத்த என்று அத்தையை இடைக்கட்டு கிணற்றண்டை நின்று இந்து விசாரிக்கும் குரல் கேட்கிறது பவானி அம்மாளிடம் சொல்லலாமா சைச போகிற நேரத்தில் என்ன இது நாக்கு எப்படி துணியும் படார் படார் என்று சத்தம் போட்டு மீதி வேட்டிகளை உதறி மடித்து பெட்டிக்குள் எரிந்தான் ஏண்டா உனக்கு அவளும் சோறு போட்டு கஞ்சி கொடுத்து நீ காய்ச்சலாக கிடந்த பொழுது தடவி கொடுத்தெல்லாம் செய்திருக்கிறாளே அவளை இப்படி பங்கம் பண்ணுவானேன் அத்தனை செய்தத நினைத்து உள்ளுக்குள் கேட்ட அந்த குரலை கேட்டு கண்ணை மூடிக்கொண்டான் அம்மா அம்மா என்று எப்போதும் வருகிற முகத்தை நினைத்து அந்த குரலை அழுத்தி மிதித்தான் அம்மாவின் கண்ணை யாரோ பிடுங்கினார் போலிருந்தது அகத்தில் கண்ட அந்த முகத்தை பார்த்த பொழுது கை ஓடவில்லை விரித்து பெட்டியை பார்த்தான் மூடி இடுக்கில் நுழைந்து மறைந்த பாச்சையை விரட்டுவதற்காக வேட்டி புத்தகம் எல்லாவற்றையும் கீழே எடுத்து போட்டான் காளி பெட்டியை குப்பர கவிழ்த்து தட்டினான் மறுபடியும் அழுக்க ஆரம்பித்தான் ஸ்நானத்தை முடித்துக்கொண்டு ஜபம் செய்துவிட்டு வந்து பவானி அம்மாள்தான் அவனுக்கு சாதம் போட்டாள் இந்து கிணற்றங்கரையில் அத்தையின் புடவையை கல்மீது அடித்து துவைக்கும் ஓசை கேட்டது சாப்பிட்டு எழுந்து கையலம்ப போனவனுக்கு முன்னால் டங்கென்று ஒரு செம்பு ஜலம் கோபத்துடன் வந்து உட்கார்ந்தது இந்துவின் கண் கலங்கியிருந்தது இன்று பார்த்த இந்துவை அவன் ஒரு நாள் கூட பார்த்ததில்லை பளவளக்கும் இமைமயிர் அழுது அதைத்த கண்ணம் கண்ணில் நிமிர்ந்த அலட்சியம் வரம்பு மீறி பேசி சூடு இழுக்கிற நாக்கு செம்பு மீது காட்டுகிற கோபம் இது புது இந்து அவன் பார்த்தே இராத இந்து இந்து கண்கொள்ளாத அழகு மனம் கொள்ளாத பிரியம் அது பேச்சிலும் காரியத்திலும் சரி அவள் பிரியத்தை காண்பிப்பதே தனி அத்தனை பிரியமாக யாராலும் இருக்க முடியாது அவள் கோபித்துக் கொள்வது ஸ்ருதியை சட்டென்று மாற்றி உயர்த்தி வேதம் சொல்வது போலிருக்கும் முதலில் என்னவோ போலிருக்கும் திகைப்பாக பிறகு இனிமையாக பணியு செய்வதாக இருக்கும் அதே இந்துதான் இருக்கிறாள் இங்கே பார்வையில் என்ன அலட்சியம் என்ன அவமரியாதை சரி சரி கையளம்பி விட்டு சற்றென்று போயே என்று சொல்வது போல முகத்தை வைத்துக்கொண்டு துணி துவைப்பதை நிறுத்தி காத்து நின்றாள் தர்ம சோற்றை தின்றுவிட்ட கங்காணியைப் போல ஒரு கணம் அப்பு அந்த பார்வையைக் கண்டு கூணி குறுகினான் ஆத்திரம் வந்தது அவனுக்கு சோற்றுக்கில்லாத இந்த பரதையை தீண்ட வந்தியே இப்ப ஒரு நாடி கூட ஆகலையே என்று உள்ளுக்குள்ள நிமிர்ந்து கொண்டான் மறுகணம் இந்த நிமிரல் மிக அற்பமான பாமர வஞ்சமாகப்பட்டது இத்தகைய நினைவு தோன்றும் பாமரன் நானில்லை என்று அவளிடம் தனக்கே உறுதிப்படுத்துவது போல அவளை பார்க்காமலே வெயிலா இருக்கே இந்தோ எதுக்காக இப்ப துவைக்கணும் என்றான் பதில் வரவில்லை படார் படார் என்று அத்தையின் புடவை கல்மீது விழும் ஓசைதான் வந்தது இரண்டே காலுக்கு வண்டி அரை மணி முன்னாலேயே வாசலில் வண்டி வந்து நின்றது தாந்தோணி பந்தல் காலில் சாட்டையோடு வந்து நின்றான் என்ன கவுண்டரே யாருக்கு வண்டி ஸ்டேஷனுக்கு போகணும்னு அம்மா பூட்டியார சொல்லிச்சே அப்பு மீண்டும் கூசியவாறு பவானி அம்மாளிடம் விரைந்தான் என்னத்த தாந்தோணி வண்டி கொண்டு வந்திருக்கானே என்னத்துக்கு இதெல்லாம் என்று வார்த்தை வராமல் தவித்தான் உனக்கு இல்லடா அப்பு எனக்கு நான் ஸ்டேஷனுக்கு வரப்போறேன் எனக்கு என்னமோ காத்தாட போகணும் போலிருக்கு அப்பு பதில் பேசவில்லை என்னை கொண்டு விடவா வருகிறாள் பவானி அம்மாளா பெட்கி நின்றான் பவானி அம்மாள் வண்டியில் ஏறிக்கொண்டு அப்புவையும் ஏறிக்கொள்ளுமாறு பிடிவாதம் பிடித்தாள் உடம்பு உள்ளமெல்லாம் குன்ற அப்பு ஏறிக்கொண்டான் வண்டி புறப்பட்டது திரு திரும்பியதும் சாமி எப்ப மறுபடியும் வருவோம் என்று தாந்தோணி கவுண்டர் கேட்டார் சாமி எத்தனை நாள் தான் படிப்பார் படிச்சுண்டே இருந்தா எப்ப சம்பாதிக்கிறது குடும்பம் பண்றது என்றாள் பவானி அம்மாள் ஆமாமா சாமி கண்ணாலம் கட்டிக்கிறப்ப காகிதம் போடுவாங்கல்ல கிழவனும் நாலு ஊரு பார்க்கலாமங்களே கேட்டுக்கோடா அப்போ கல்யாணம் நிச்சயமானா தான்தோணிக்கு கடுதாசி போட மறந்துடாத சாமிக்கு மறக்காது பெருசா கண்ணாலம் கட்டிக்கணும் சாமி நான் வரணும்னா எனக்கு இப்பெல்லாம் மயக்கம் வருது மூச்சு வாங்குது 
இதையும் கேட்டுக்கோடா போ சாமி நேற்று கொடுத்துச்சே அதுதான் இப்ப உடுத்திருக்கேன் கண்ணாளத்துக்கு சேலம் சேப்பு கரையா எடுக்கணும் சேப்பு கரை என்ன கவண்டனுக்கு இல்லாமையா சரிக சீர் போட்டு தாந்தோணி சிரித்தார் அம்மாதான் பேசுறீங்க சாமி வாயே துறக்கலையே உனக்கு இப்ப கல்யாணம் பண்ணணும்னா வெக்கப்பட மாட்டியா நீ ஏண்டா கவண்டா அது சரி என்றார் கவுண்டர் வண்டி சாலையில் ஏறியதும் மறுபடியும் பேசினார் கவுண்டர் சாமி வெள்ளன எந்திரிச்சு முழுகி பூசையெல்லாம் பண்ணி கொள்ளக்காட்டுக்கு வந்துடும் மம்முட்டியும் கையுமா தென்னந்தோப்பு கரிகாய் கொள்ளையெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் சாமி வேற யார் பாத்துப்பாங்க நீதான் பாத்துக்கணும் என்றான் அப்பு உடம்பு முடிஞ்சா இன்னும் எத்தனையோ செய்வன் சாமி இப்ப உங்க அண்ணம்மனை கூட்டிட்டு வந்து செய்யே அவன் கிடக்கிறான் சோம்பேறி காளவாணி பைய எல்லாம் நான் பாத்துக்குவேன் சாமி மம்முட்டி களக்கொட்ட பிடிச்சு செஞ்சத நான் பாத்திருக்கேனே சும்மாவா இத்தனை ஒசரத்துக்கு சாமி இங்க வர்றப்ப எனக்கு ஐம்பது வயசு சாமி இப்ப என்னாச்சு பதினாற கூட்டி சொல்ல அம்மாவுக்குல சொல்றேன் என்றார் தாந்தோணி என்ன கவுண்ட்ர நான் அம்மாவா இருந்தேனுங்க சின்னம்மாவ சாமிக்கு கட்டி போட்டிருப்பேன் இந்நேரம் என்ன கவுண்ட்ர உளர்ற என்றான் அப்பு உளரலீங்க அப்படித்தான் பண்ணுவேன் சரி சரி பேசாமரு என்று கத்தரித்தான் அப்பு பவானி அம்மாள் பேசாமல் எங்கோ பார்த்தாள் இப்போதோ வரும் புன்னகை இப்போது வந்திருந்தது கவுண்டர் சொன்னதை கேட்டு அது மிரண்டு ஓடிவிட்டது மீண்டும் அந்த சோகக்களை பாசி மாதிரி புன்னகை இருந்த இடத்தை அடைத்துக் கொண்டது பிறகு யாரும் பேசவில்லை ஸ்டேஷன் வந்துவிட்டது பவானி அம்மாள் பத்து ரூபாய் நோட்டை எடுத்து டிக்கெட் வாங்கிக் கொள்ள சொன்னாள் அப்புவிடம் அப்பொழுதும் யாரும் பேசவில்லை அப்பா அம்மா எல்லார்கிட்டவும் சொல்லு என்று உபசாரமாக ஏதோ சொல்லிவிட்டு பேசாமல் நின்றாள் பவானி அம்மாள் வண்டி வந்தது ஸ்டேஷனில் நின்றபடியே குனிந்து பவானி அம்மாளின் காலை தொட்டு கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டான் அப்பு நிமிராமல் வண்டியில் ஏறிவிட்டான் வண்டி நகர்ந்தது கை காட்டி தாண்டிவிட்டது சாலையில் இருந்த கடைகளை கடந்து சென்றது சாலைக்கு அப்பால் தெரு தெரிந்தது என்ன இது யாரது வெள்ளை நிறம் கருப்பு புடவை வெள்ளை ரவிக்கை சாலைக்கும் ரயில் பாதைக்கும் இடையே இந்துவா இந்துதான் இந்துவேதான் அப்பு இடத்திலிருந்து எழுந்து நின்று ஜன்னலுக்கு வெளியே தலையையும் மார்பையும் விட்டுக்கொண்டு கையை ஆட்டினான் இந்துவை கடக்கும் போதே வண்டி வேகம் பெருகிவிட்டது இந்து சிரித்தாள் கண்ணிமை பளபளவென்று கலங்கினது இந்த தூரத்திலும் வேகத்திலும் தெரிகிறது சிரிக்கிறாளா பதறுகிறாளா அழுகிறாளா எல்லாமுமாகத்தான் தோன்றிற்று இந்து குள்ளமாகிக் கொண்டே வந்தாள் வழி வளைந்து ஒரு கருப்பங்கொல்லை எல்லாவற்றையும் மறைத்துவிட்டது எங்கே போகிறோம் எதற்காக போகிறோம் என்ற நிச்சயம் ஒன்றும் இல்லாதது போல் ரயிலில் உட்கார்ந்து ஓடிக்கொண்டிருந்தான் அப்பு பள்ளிக்கூடத்து பையனைப் போல குழந்தையைப் போல ரயிலின் ஓட்டத்தையும் எதிரே வளையமிட்டு வரும் வயல்களையும் கூட வரும் அடிவானத்து மரங்களையும் தந்தி கம்பி வளையங்களையும் ஏறுகிறவர்களையும் இறங்குகிறவர்களையும் வண்டியில் கத்தி கத்தி பேசுகிற கூட்டத்தையும் பார்த்து சுவைத்துக் கொண்டே போனான் நடுநடுவே ஏதோ கவலை அறிக்கும் அதோ வயலில் உழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் உழுகிறது பெரிய ஆனந்தம் படிப்பு நெட்டுரு என்று ஒரு கவலையும் கிடையாது வேலையை செய்துவிட்டு வழியையோ பலனையோ தின்று கொண்டிருக்கலாம் ஸ்டேஷனில் வண்டி நிற்கிற சமயத்தில் சாவி வைத்திருக்கிற பிரம்பு வளையத்தை டிரைவரிடம் நீட்டுகிறான் ஒருவன் ஒரு கவலையில்லா வேலை மூளையை அதிகமாக சிரமப்படுத்தாத வேலை ஏன் இத்தனை நாட்களை இத்தனை மாதங்களை இத்தனை வருடங்களை நாம் என்னத்தையோ ஒரு போட்டு வீணாக அடித்தோம் எதிர்ச்சாரியில் ஒரு வரிசை தள்ளி அந்தண்டை வரிசையில் யாரோ திருச்சியில் படிக்கிற கல்லூரி பையன்கள் ஆசிரியர்களை பற்றி பாடத்தை பற்றி என்னென்னவோ பேசிக் கொண்டு போகிறார்கள் படிப்பு முடிந்ததும் குமாஸ்தாவாகவோ அதிகாரியாகவோ வாதியாராகவோ எப்படியாவது பிழைக்கப் போகிறார்கள் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் தற்பையும் சமித்தும் தூக்கிக் கொண்டு கல்யாணம் பிள்ளையார் சதுர்த்தி ஸ்ரார்த்தம் என்று லௌகிகர்களுக்கு புரோகிதம் பண்ணி 
வயிற்றை கழுவப் போகிறோமா அதற்கு கூட ஒரு வருஷமாவது தனியாக மறுபடியும் மந்திரங்களை நெற்றுறு போட்டு பயிற்சி பெற்றாக வேண்டும் மற்ற பிள்ளைகளை இங்கிலீஷ் படிப்பை படிக்க வைத்த அப்பாவுக்கு என்னை மட்டும் ஏன் இப்படி பாடசாலையில் வேதம் நெட்டுறு போட அனுப்ப வேண்டும் என்று தோன்றிற்று அம்மாவோடும் அப்பாவோடும் இருக்கப் போகிறோம் என்ற ஆவலி தீனி தின்னப் போகும் அந்தி சவாரி மாடு போல மனது சில சமயம் பறந்தது ஆனால் பாடசாலையையும் பவானியம்மாளையும் நினைக்கும்போது மனதில் வெறிச்சோடிற்று பவானியம்மாளும் இந்துவும் தான் எனக்கு அம்மாவும் தங்கையும் பாதியார்தான் எனக்கு அப்பா கேசவப்பட்டன் வாசு ஜெகதீசன் காமேஸ்வரன் இந்த சகபாடிகள்தான் எனக்கு அண்ணன் தம்பிகள் பாடசாலைதான் என் வீடு பாடசாலை கொள்ளையில் மண்வெட்டி பிடித்தது உழைக்கிறதுதான் என் கடமை எனக்கு சொந்தம் சொத்து உறவு எல்லாம் பாடசாலைதான் பவானி அம்மாள்தான் இத்தனை நாளாக சாப்பிட்டது உடுத்திக் கொண்டது எல்லாம் அவள் கை கொடுத்தது அவள்தான் அம்மா இதற்காக இவற்றையெல்லாம் விட்டுவிட்டு எங்கோ போய்க் கொண்டிருக்கிறோம் என்று பிரமித்தான் வரும் நாட்கள் அவன் நெஞ்சில் ஓடவில்லை நேற்று முந்தான் நாள் அதற்கும் முந்தின ஆயிரம் நாட்கள் இவையெல்லாம் தான் அவன் உள்மனதில் உருகி இழைந்து உரிக்க முடியாமல் கிடந்தன மனதை புரட்டி புரட்டி சோர்ந்து விட்டது திருச்சி வந்ததும் பவானியம்மாள் பையில் வைத்திருந்த ரஸ்தாலி சீப்பில் இரண்டு பழங்களை உரித்து தின்று பிளாட்ஃபாரத்தில் ஒரு உப்புமா காப்பியை வாங்கி சாப்பிட்டுவிட்டு பிளாட்பாரத்துக்கு வெளியே பட்டணம் போகிற வண்டிகளோடு இணைப்பதற்காக கிடந்த பெட்டியில் ஏறி படுத்து கொண்டான் பிற்பகல் வெயிலின் காங்கை பட்டு உடல் அயர்ந்து கண் சோர்ந்து இமை அழுத்திற்று உறங்கிவிட்டான் சத்தம் கேட்டு கண் விழித்த பொழுது கீழே தள்ளிவிடுவது போலிருந்தது கிரீக் என்று சத்தமிட்டது ஒரு குழுக்களோடு நின்றுவிட்டது யார் யாரோ ஓடும் சத்தம் கேட்டது என்ன ஸ்டேஷன் சார் சீரங்கம் என்று கீழிருந்து பதில் வந்தது ஸ்ரீரங்கமா என்று பரவரவென்று மேல்தட்டிலிருந்து கீழே இறங்கினான் அப்பு ஜன்னலில் நின்று எட்டி பார்த்தான் பூ பூ என்று கத்தினான் பூக்காரி வந்ததும் எட்டனாவுக்கு கதம்பமும் எட்டனாவுக்கு மல்லிகை சரமும் வாங்கி பையில் வைத்து மறுபடியும் மேலே ஏறினான் அப்பாவுக்கு பூஜைக்கு உதவும் அம்மாவுக்கும் தங்கைக்கும் மன்னிக்கும் தலையில் வைத்துக் கொள்ளவும் கொடுக்கலாம் சீரங்கம் மல்லிகை பூ என்றால் அம்மாவுக்கு கொள்ளை ஆசை இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை ஊருக்குப் போகும்போதெல்லாம் ஸ்ரீரங்கம் ஸ்டேஷனில் பூ வாங்குவது ஒரு வழக்கமாகிவிட்டது தலைமாட்டிலிருந்த பையிலிருந்து சற்றைக் ஒரு முறை வாசனை காற்றாக தவழ்கிறது இரவு தேவியைப் போற்றும் வேத வரிகளை மனதிற்குள்ளே சொன்னான் கூடடையும் பறவை போல வீடு திரும்புகிறேன் ஆண் ஓனாய்கள் பெண் ஓனாய்கள் வந்து என்னை இம்சிக்காமல் என் வழியை காத்தருள் நம்முடைய ஊரில் ஓனா ஏது இந்து யார் ஓனாயா மனுஷியா ரயிலில் போகும்போது எந்த ஓனாய் நம்மை மறிக்கப் போகிறது அந்த வரிகளை முழுவதும் அவனால் சொல்ல இயலவில்லை நடுநடுவே மனம் எங்கோ ஓடிக்கொண்டிருந்தது ஏழெட்டு தடவை மீண்டும் மீண்டும் அடியிலிருந்து தொடங்கி இறுதி வரை சொல்லிவிட முயன்றான் ஆனால் அவனுடைய உயரத்திற்கு போதாமல் நெருங்கின அந்த பலகையையும் மீறி அவன் நினைவு குவிந்து சுழலுக்குள் ஓடி இறங்குவது போல துயிலில் ஒடுங்கிற்று தண்டபாணிக்கு நான்கு மணிக்கு மேல் படுக்கை கொள்ளாது ஆனால் விழிப்பு கொடுத்ததும் படுக்கையை சுருட்டிவிட மாட்டார் மல்லாந்த வாக்கில் நட்சத்திரங்களை சிறிது நேரம் பார்த்து கொண்டிருப்பார் வயலின் குருவி கூட எழுந்திருக்காத நேரம் அது கூப்பிடு தூரத்தில் கடல் கூப்பாடு போடுவதை சிறிது நேரம் கேட்டவாறே படுத்திருப்பார் கண் நன்கு தெளிந்ததும் எழுந்து படுக்கையில் உட்காருவார் கண்ணை மூடிக்கொள்வார் விஷ்ணு சகசிரநாமத்தை ஆரம்பித்து முடிப்பார் வேதத்திலிருந்து ருத்ரமோ சமகமோ ஒரு ஆவர்த்தனம் சொல்லி முடிப்பார் சிவ சிவ என்று சிவநாமத்தை இரண்டாயிரம் தடவை சொல்லுவார் பிறகு படுக்கையை சுருட்டி உள்ளே கொண்டு வைத்துவிட்டு மாடியை விட்டு இறங்குவார் கதவை சாத்திக்கோ என்று சொல்லிக்கொண்டே செருப்பை மாட்டி கதவை பின்னால் சாத்திக்கொண்டே வாசலில் இறங்குவார் சந்தில் படுத்திருக்கிற எருமை பசுக்களையும் பால் கறக்கிறவர்கள் பாதையில் வைத்திருக்கிற துவரம் பொட்டு உளுந்து பொட்டு கூடைகளையும் தாண்டி கொண்டு பார்த்தசாரதி கோவில் கோபுரத்தை அண்ணாந்து ஒரு கும்மிடு போட்டுவிட்டு 
மதில் சுவரோடு நடப்பார் கோவிலை வளம் வந்தவாறு இன்னொரு சந்து வழியாக கிழக்கே நடந்து கடற்கரை சாலையில் ஏறுவார் இஷ்டம் இருந்தால் மணலை அரைத்துக் கொண்டே அலைவரை போய் சற்று நிற்பார் இல்லாவிட்டால் சாலையிலே வடக்கே நடந்து இரும்பு பாலம் வரையில் நடப்பார் திரும்புவார் மீண்டும் தெற்கே நடந்து ஐசவுசை கடந்து செல்வார் நடுநடுவே வானில் எரிகொள்ளி ஏதாவது பளிச்சென்று ஓடி அணைவதை பார்த்து சற்று நிற்பார் அப்போது வயலின் திண்ணைக் குருவிகள் நாகனவாய் எல்லாம் கூட்டமாக கூவி இறையை தொடங்கவிருக்கும் தென்னந்தோப்புகளிலும் மணலோரமாக வளர்க்கப்பட்டுள்ள ஓரிரு மரங்களிலும் இந்த நட்சத்திரங்கள் பற்றியொளிகள் கடலோசைகள் எல்லாவற்றையுமே உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் பூஜை பீடத்தின் மீது மலர்களாக துவிவிடுவார் அவர் அவருக்கு அப்படித்தான் தோன்றும் பூஜை மண்டபத்தை சூழ்ந்த படுதா மாதிரியும் வாத்தியங்கள் மாதிரியும் ஆகாயமும் இவ்வொளிகளும் தோன்றும் அவருக்கு அப்படியே நேராக நடந்து லாயட்ஸ் ரோடுக்குள் நுழைந்து திருவல்லிக்கேணி ஹைரோடு வழியாக அவர் வீட்டுக்கு வரும்போது கிழக்கு வெளுத்திருக்கும் அல்லது நன்றாக வெளிச்சம் படர்ந்து தையிற்காரர் இடியாப்பக்காரர் காய்கறி கைவண்டிகளின் நடமாட்டங்கள் ஆரம்பித்திருக்கும் குருவிகள் அடங்கி காக்கைகளின் கரையில் தொடங்கியிருக்கும் உள்ளே நுழைந்ததும் பல் தேய்த்து குளித்து பூஜையை நாலைந்து நிமிஷத்திற்குள் முடித்துக்கொண்டு மாடியறையில் போய் உட்கார்ந்து பத்திரிகை படிப்பார் ஆனால் முக்காலும் பத்திரிகை படிக்க நேரமிராது அவரிடம் ஜோசியம் கேட்க யாராவது வந்திருப்பார்கள் ஜாதக கட்டோடு பெண்ணை பெற்றவர்களும் பிள்ளையை பெற்றவர்களும் வருவார்கள் ஊருக்கு போக கடை தொடங்க முகூர்த்தம் வைக்க ஆஸ்பத்திரியில் அறுவை சிகிச்சைக்குப் போக இப்படி எதற்காகவாவது நல்ல நாள் வேலை குறித்துக் கொண்டு போவதற்காக வருவார்கள் எட்டரை மணிக்கு இந்த கடையை களைத்துவிட்டு கீழே போய் சாப்பிட்டுவிட்டு ஒரு சட்டையை மாட்டிக்கொண்டு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போய் பஸ்ஸில் ஏறி டவுனுக்கு போவார் அங்கே ஒரு பெரிய அச்சுக்கூடத்தில் அவருக்கு ப்ரூஃப் ரீடர் வேலை அந்த வேலைக்கு அங்கே பத்து பேருக்கு மேலிருந்தார்கள் தண்டபாணியை அவர்களுக்கு மேற்பார்வை மாதிரி போட்டிருந்தான் முதலாளி முதலாளி ஒரு கண்ணாடி அறையில் ஆபீஸ் நடத்துவான் மேனேஜருக்கும் முக்கிய கணக்கருக்கும் இன்னும் இரண்டு மூன்று பேருக்கும் தனித்தனி அறை கொடுத்திருந்தான் தண்டபாணி அந்த இரண்டு மூன்று பேர்களில் ஒருவர் சமஸ்கிருதம் ஹிந்தி இரண்டையும் அவர் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று பெயர் ஆனால் தெலுங்கு தமிழ் இங்கிலீஷ் எல்லாவற்றையும் அவருக்கு பார்க்க தெரியும் எதிரே ஒரு நாற்காலியில் ஒரு ஆள் உட்கார்ந்திருப்பான் வாசிப்பான் அவர் திருத்துவார் அவன் எழுந்து போன கையோடு இன்னொருவன் வருவான் வாசிப்பான் அவர் திருத்துவார் நடுநடுவே கத்துவார் உம்ம நாக்கில தர்பைய போட்டு பொசுக்க இந்த உச்சரிப்பெல்லாம் சரியா பண்ணி தொலையும் மேன் சப்ரிஜிஸ்டார் ஆபீஸ்ல ஈயடிக்கிற வேலையா இது உன்னை நம்பி ஆயிரக்கணக்கில் முதல போட்டிருக்கானே தண்டமே என்று பொசுக்குவார் இந்த நொண்டி குதிரைய வச்சுண்டு இன்னும் எத்தனை வருஷம் சவாரி பண்ணணுமோ ஈஸ்வரா என்று சலித்துக் கொள்வார் சாரி குருஜி கண்ணு சரியா தெரியல ஓஹோ ஓஹோண்ணா பொட்ட குதிரையா நொண்டி குதிரைன்னு சொல்லிப்பிட்டேன் சாரி என்பார் தண்டபாணி கண்ணாடி மாத்தணும் குருஜி பணம் இல்ல எத்தனை வேணும் அது இருபது ரூபா ஆகுமே டங் டங் என்று மேஜை மணியை தட்டுவார் தண்டபாணி ஒரு ஆள் ஓடி வருவான் பராங்குசம் கணக்களை எழுத சொல்லி இருபது ரூபா வாங்கிடுவா முதலாளி கிட்ட அஞ்சு நிமிஷத்திற்குள் ரூபாய் வந்துவிடும் பத்து மாசத்துல சம்பளத்துல அட்ஜஸ்ட் ஆகும் எடுத்துக்கும் ரூபாய நாளைக்கு வேற அழகான மாட்டிண்டு வாரும் இன்னைக்கு மிச்ச வேலைய நான் பாத்துக்கிறேன் ஐயோ குருஜி இதை நான் முடிச்சிட்டு போயிடுறேன் என்ற ஒரு கூழை கும்பிடு நன்றி இழிப்பு ஐயோ சத்தம் போடாத இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை வேற நாளைக்கு வான்னா எழுந்துண்டு போயிடணும்னே குருஜி டங் டங் என்ற மணி ஆள் எட்டி பார்க்கிறான் ஆஞ்சநெழுவ வர சொல்லு ப்ரூஃப் எடுத்துண்டு வேறு வழி இல்லாமல் வரப்போகிற ஆஞ்சநேயலுவுக்கு நாற்காலியை காலி செய்து கொடுத்துவிட்டு தேங்க்ஸ் குருஜி என்று பராங்குசம் மனமில்லாமல் வெளியே நழுவுகிறார் முதலாளி பார்க்கணுமாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து போகலாமான்னு கேட்டு வர சொன்னாங்க என்பான் ஒரு குமாஸ்தா வந்து ம் என்பார் அவர் எதிர் நாற்காலி ஒழியும் சற்று கழித்து முதலாளி வருவார் பேச வேண்டியதை பேசிவிட்டு போவார் மாலை ஐந்தரை மணிக்கு மணி அடிக்கும் ஆட்கள் போன பிறகு தண்டபாணி வாசலில் வந்து நிற்பார் முதலாளி வருவார் 
காரின் பின் கதவை திறந்து விடுவார் தண்டபாணி ஏறிக்கொண்டதும் முன்னால் உட்கார்ந்து காரை ஓட்டுவார் பாரிசை நோக்கி திரும்பி மன்றோ சிலை வழியாக மவுண்ட் ரோடு வழியாக நுங்கம்பாக்கம் சென்று அங்கே ஒரு ஏக்கர் தோட்டமும் வீடுமாக மிகப்பெரிய மனிதர்கள் குடியிருக்கும் ஒரு சாலையில் நுழைந்து ஒரு பெரிய தோட்டத்திற்குள் புகுந்து அங்கேயுள்ள ஒரு மாளிகைக்கு முன்னால் நிற்கும் ஏற்கனவே ஏழெட்டு கார்கள் அங்கே வந்திருக்கும் தண்டபாணி இறங்குவார் முதலாளி இறங்குவார் படியேறி வெளிவராந்தாவை கடந்து நடு ஹாலை கடந்து வளப்பக்கத்தில் ஒரு பெரிய அறைக்குள் போவார்கள் அங்கே கீழே பெரிய ஜமக்காலம் விரித்திருக்கும் அதன் முன்னால் ஏழெட்டு பேர்கள் உட்கார்ந்திருப்பார்கள் மேஜைக்கு பின்னால் தண்டபாணி உட்கார்ந்து கொள்வார் எதிரே இருப்பவர்களுக்கு புன்னகையோடு கும்பிடு போடுவார் அவர்கள் திருப்பி கும்பிடுவார்கள் முதலாளி உட்கார்ந்து கொள்வார் ஆரம்பிக்கலாமா என்பார் தண்டபாணி சபை தலையசைக்கும் கண்ணை மூடிக்கொள்வார் தண்டபாணி தலை மெதுவாக கீழே குனிந்து கொண்டே போகும் மார்வெலும்பில் முகவாய் நுனிப்பட்டு அப்படியே நிற்கும் பத்து வினாடி கழித்து தலை நிமரும் கண் திறக்கும் தட்சிணாமூர்த்தி மீது செய்யுட்களை உறக்கச் சொல்ல ஆரம்பிப்பார் தண்டபாணி மற்றவர்களும் சேர்ந்து கொள்வார்கள் நாயமாத்மா பிரவச்சனே லவ்யக நமேத்யா நபகுணாசிரதேன யமே வைஷ விருணுதே தேன லவ்யக தஷ்யஷ ஆத்மா விருணுதே தனும் சுவாம் வேதங்களை படிச்சோ புத்தியாலோ சாஸ்திரங்களை பல வகையா விசேஷமா கேட்டறிஞ்சோ ஆத்மாவை அடைஞ்சிட முடியாது ஆத்மாதான் ஆத்மாவை வரிச்சு பிரார்த்திச்சு அடையணும் அப்பதான் ஆத்மா தன்னுடைய உண்மையான சொரூபத்தை தன் பரஸ்வரூபத்தை காமிச்சு கொடுக்கும் விசிஷ்டாத்வைத்திகள் இன்னும் கொஞ்சம் அழகா அர்த்தம் சொல்லியிருக்கா இதுக்கு பரமாத்மாவே நம்முள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை வரிச்சு பிரார்த்தித்திருக்கிறானாம் அப்படி பரமாத்மாவே ஆசையா நம்ம ஆத்மாவை வேண்டி விரும்புறதா இருந்தால் ஒரு பிரியம் ஏற்பட்டுதானே அந்த மாதிரி செய்யணும் அப்படி பிரியம் உண்டானதுக்கு என்ன காரணம் இந்த ஆத்மா பரமாத்மா மேல பிரியம் வச்சிருக்கோம் அதனால பரமாத்மாவுக்கு இந்த ஆத்மா மேல பிரியம் உண்டாகி தன் சொரூபத்தை காமிச்சு கொடுக்கறதுன்னு விசிஷ்டாத்வைத்திகள் அர்த்தம் சொல்ற வழக்கம் வேகமாக எதிரே உட்கார்ந்திருக்கிறவர்களை பார்த்தும் பாராமல் சொல்லிக் கொண்டே போவார் தண்டபாணி ஒவ்வொரு சொல்லாக பொருள் சொல்லிக் கொண்டே போவார் திடீரென்று நிறுத்துவார் லக்ஷ்மண ஐயர்வாள் சுவாம் தானும் வருணத்தே என்றால் என்ன அர்த்தம்னு கொஞ்சம் திருப்பிச் சொல்ல முடியுமோ என்பார் லக்ஷ்மண ஐயர் விழிப்பார் சிறிது நேரம் மௌனம் மறுபடியும் சொன்னாத்தான் புரியும் போல இருக்கு என்பார் லக்ஷ்மண ஐயர் எதுக்காக சொல்றது நீங்க ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு உத்தியோகம் பண்ற இடத்துல வக்கீல் சாட்சிய கிராஸ் பண்ற போது நீங்க எல்லாரையும் விட கவனமா கேட்கணும் மறுபடியும் கிராஸ் பண்ணுங்கோன்னு நீங்க கேட்க முடியுமோ நீங்க சொல்றதை கேட்டு வக்கீல் மறுபடியும் கிராஸ் பண்ணினா சாட்சி முழிச்சுண்டு உஜார் ஆயிடுவானேயா எப்படி உண்மை வெளியில வரும் இனிமேலாவது கவனமா கேளுங்கோ அடுத்த மந்திரத்திலேயே வரப்போறது பல விஷயங்கள்ல புத்திய போட்டு சிதறடிக்கிறவன் ஆத்மாவை அடைய முடியாதுன்னு அடுத்த மந்திரத்துல சொல்ல போறது அதுக்காகத்தான் சொன்னேன் நீங்களே இப்படி இருந்தா பதினாறாயிர கணக்குல ஊரெல்லாம் டெண்டர் கொடுத்துட்டு அலைப்பாயிறாரே எங்க முதலாளி அவர் எப்படி இருப்பார் சாந்தமா ஒரு மனசா கேட்கணும் சுவாமி ஏதோ வயசான காலத்துல பொழுது போக்கணும்னா மெரினா பீச்சில கூட்டம் போட்டு பேசுறாளே அங்க போய் கேட்கலாம் கிளப்ல சீட்டாடலாம் அங்கே கூட கவனம் இல்லாட்டா காசு போயிடும் சரி சரி உங்களுக்காக மறுபடியும் சொல்றேன் கேளுங்கோ என்று மறுபடியும் பழையதை விளக்குவார் தண்டபாணி சிரிப்பார்கள் வாயை பிளந்து கேட்பார்கள் பிரமித்து போய் கேட்பார்கள் ஆஹா என்பார்கள் வெசவும் வாங்கிக் கொள்வார்கள் ஏனெனில் சில சமயம் அவர் கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாவிட்டால் வெசவு வாங்கிக் கொள்ளும் வாய்ப்பும் வருவதுண்டு இந்த ஞான சூனியங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வந்தேனே பேரே சொல்றதே சீப் கமர்ஷியல் சூப்பரண்டன்ட்டுன்னு வியாபாரம் பேரிலே இருக்கு உங்களுக்கு வேதாந்தம் எப்படியையா மண்டையில ஏறும் என்று தண்டபாணி தன் மண்டையில் இரண்டு போட்டுக்கொள்வார் சில சமயம் எண்ணெய் தேய்த்துக் கொள்கிறவன் மண்டையில் தட்டிக் கொள்கிற சத்தம் கேட்கும் அதை பார்த்து வாய்விட்டு சிரித்தால் இன்னும் பெரிய வெசவாக கிளம்பும் அவ்வளவையும் தெரியாத புன்னகையுடன் சகித்துக் கொண்டிருப்பார்களே தவிர நான் ஜட்ஜ் நான் பிரின்சிபால் நான் இந்த பேங்க் சேர்மன் என்னமோ பள்ளிக்கூடத்து பைய மாதிரி விரட்டுறீரே என்று அர்த்தம் துணிக்கும் அளவுக்கு பேசவோ பார்க்கவோ கூட மாட்டார்கள் அந்த சீட பிள்ளைகள் கடைசியில் பாடத்தை முடித்து ஓம் சாந்தி 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 என்று எழுந்து கொள்வார்கள் அதிகமாக கத்தின நாட்களில் எல்லோரும் களையும் பொழுது 
பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கிறவன் சொல்லிக்கிறவன் இரண்டு பேரையுமே பரமாத்மா தான் காப்பாத்துறான் இரண்டு பேருக்குள்ளேயும் மனஸ்தாபம் துவேஷம் இருக்கப்படாது என்று சமாதானம் செய்து எல்லோரையும் சிரிக்க வைத்து தானும் சிரித்துக் கொண்டே காரில் போய் ஏறுவார் தண்டபாணி முதலாளி அவரை திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோவில் வாசலில் கொண்டு விட்டு போவார் தண்டபாணி உள்ளே போய் தரிசனம் செய்துவிட்டு வந்து சந்துகளில் நுழைந்து வீட்டுக்குப் போகும்போது மணி எட்டரைக்கு மேலாகியிருக்கும் எல்லா சென்னை நகர தெருவீடுகள் மாதிரிதான் அதுவும் படி ஏறியதுமே கம்பி போட்டு மறைத்த நீள திண்ணை வாசல் நிலைக்கு இரண்டு பக்கமும் இரண்டு அறைகள் வலது அறையில் அவருடைய மூத்த பையன் கல்லூரியில் ஆசிரியர் வேலை பார்ப்பவன் யாரோ இரண்டு மூன்று பையன்களுக்கு டியூஷன் சொல்லிக் கொடுத்துக் கொண்டிருப்பான் இடது அறையில் கடைசி பையனும் பெண்ணும் படித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் கூடத்தில் மாட்டுப் பெண் கல்லூரி ஆசிரியரின் மனைவி ஊஞ்சலில் லேசாக ஆடிக்கொண்டே மைத்துனரும் நாத்தனாரும் எதிரறையில் படிப்பதை பார்த்தவாறு உட்கார்ந்திருப்பாள் மாமனாரின் செருப்புச் சத்தத்தை கேட்டு அவள் ஊஞ்சலை விட்டு எழுவதற்கும் தண்டபாணி உள்ளே வருவதற்கும் சரியாக இருக்கும் தண்டபாணிக்கு அவள் உருவத்தை பார்த்தவுடன் ஏதோ பனிச்சாரலிலிருந்து கதவை சாத்தி வெதவெதவென்று உள்ளே வந்துவிட்டது போல ஒரு அமைதி சற்றென்று மார்பில் வந்து அமரும் மெலிந்த உடல் பச்சை நரம்போடும் மஞ்சள் பழுப்பு மேனி கூர்ந்த மூக்கு கூர்ந்த மோவாய் முதையில் லேசாக ஒரு வில் அதை பிடிப்பில்லாத ஒரு உடல் கண்ணில் ஒரு குழந்தைத்தனம் எதையும் ஆழமாக பார்க்காத உள்ளதை உள்ளபடி பார்த்து தோற்றமே உள் என்றும் நினைத்துக் கொண்டு விடும் அது ஊஞ்சலை விட்டு எழுந்தவள் அவர் கால் அலம்புவதற்காக முற்றத்து தொட்டியிலிருந்து ஒரு சொம்பில் நீர் முண்டு வைக்கும் வரையில் அவர் பார்த்து கொண்டே இருப்பார் காலை அலம்பிக் கொண்டே அம்மா கோயிலுக்கு போயிருக்காளாக்கும் என்பார் இரண்டாம் கால பூஜை பார்க்க போறேன்னு சொன்னார் என்று சொல்லிக் கொண்டே அடுக்களையண்டை போய் விபூதியும் பாத்திரமும் கொண்டு வைப்பாள் அவள் சரி வரட்டும் நீ இலைய போடு என்பார் அவர் ஜபம் முடிவதற்குள் இலைகள் போட்டு தயாராக இருக்கும் கல்லூரி ஆசிரியர் மூன்றாவது பையன் மூன்றாவது பெண் எல்லோரும் கூடத்திற்கு வந்து இலை முன் உட்கார்வதற்காக காத்து கொண்டு நிற்பார்கள் தண்டபாணி வந்ததும் சேர்ந்து உட்கார்வார்கள் இன்னைக்கு காலேஜில் என்ன விசேஷம் கவேரி பரீட்சைப்ப உனக்கு உனக்கு எப்படா பரீட்சை வேம்பு எங்கடா கோப்புவை காணும் கிளப்ல மேஜ எனும் காலி ஆளியோ ஏதாவது ஜெயிச்சான்னா தேவல இந்த மாசத்து வீட்டு வாடகையாவது கட்ட சொல்லலாம் அவனை பார்த்து ஒரு வாரத்துக்கு மேல ஆயிருக்கும் போல இருக்கே அப்பா உன்னை பார்த்து ஒரு வாரமாச்சுன்னு சொன்னார்னு நாளைக்கு அவங்கிட்ட சொல்லுங்க யாராவது இன்னுமா ரெண்டாங்கால பூஜ முடியல பார்த்தசாரதி கோயிலுக்கு போயிருக்காளா திருவட்டீஸ்வரன் பேட்ட கோயிலுக்கு போயிருக்காளா இப்படி பல கேள்விகள் கேட்டு பதில்கள் வரும் காவேரி பள்ளிக்கூடத்து டீச்சர்களை பற்றி ஒரு வர்ணனை ஆரம்பிப்பாள் பாருங்கோப்பா இப்படி மாற விரைச்சுண்டு மூக்க மலர்த்தேண்டு இப்படி இப்படி நடந்து எங்க கிளாஸ்ல நுழைஞ்சாலே பார்ப்போம் இன்னைக்கு எங்க ஹெட்மிஸ்ட்ரஸ் என்று எச்சில் கையோடு எழுந்து கூடத்தில் நடந்து காட்டிவிட்டு மீண்டும் வந்து இலைமுன் உட்கார்ந்து கட்டை விரலின் பின்னால் நக்குவாள் எல்லோரும் சிரிப்பார்கள் தண்டபாணி மாட்டுப் பெண் இரண்டு பேருக்கும் வயிறு குழுங்கும் காவேரி அப்படி படம் பிடிக்கிறவள் அது சரிடி குழந்த எச்சில் கையோடு எழுந்துதான் அதை காண்பிக்கணுமா என்ன என்பார் தண்டபாணி சாரிப்பா உடனே செய்யாட்டா அப்புறம் வராது அது நல்லதான்ப்பா என்று இனிமேல் செய்ய மாட்டேன் முகத்துடன் காவேரி வெட்கப்பட்டுக் கொள்வாள் எரிகிரு நாளைக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதி போடுறேன் உங்க ஹெட்மிஸ்ட்ரஸ்க்கு என்பான் சின்ன பையன் போடு என்ன செஞ்சிடுவா இங்க வா இப்படின்னு ரூம்ல கூப்பிட்டு அதட்டு வாழ் சரி சரி எச்சில் கைய நீட்டாத அப்பா இலையில தெரிக்க போறதடி என்று பரபரப்பான் அவன் சாரிடா தெரிக்க போறதென்ன இதோ பார் ஒரு பருக்க இதோ வந்து விழுந்திருக்கு நல்ல வேலையா ஏன் இலையில வந்து விழல என்று கண்டிப்பார் சின்ன பையனிடம் தண்டபாணி அடடு சாரிப்பா நீ இனிமே சாப்பிடுற போது விகிட கச்சேரி பண்றதில்லைன்னு வச்சுக்கோடி என்பார் தண்டபாணி சும்மா விடுவாளாவ நூறு தடவை அப்படின்னு இம்போசிஷன் எழுத சொல்லணும் என்பான் பெரிய பிள்ளை கல்லூரி ஆசிரியன் உங்க காலேஜ் பையங்க கிட்ட சொல்லு பாப்போம் உன்னை ரவுண்ட் ஆனாவில வளைச்சுண்டு உன்னையே இம்போசிஷன் எழுத சொல்லிவிட்டுதான் அந்தண்ட விடுவார்கள் சரி சரி சாப்பிட்டு முடி அப்புறம் மல்லுக்கு நிக்கலாம் என்பார் தண்டபாணி குரலில் சிறிது கடுமையுடன் மறந்தே போயிட்டேன் மணி அப்பா கிட்ட லெட்டர் எடுத்து கொடுக்கலையா என்பாள் காவேரி வந்துதா ஆமாம்பா ரெண்டு வந்திருக்கு 
வந்த உடனேயே எடுத்துக் கொடுக்க வேண்டாமோ எங்கிருந்து வந்திருக்கு அப்போ அண்ணா எழுதியிருக்கா இன்னும் ரெண்டு நாள்ல வரேன்னு வந்தா ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னால கூட தான் எழுதுனா பவானி அம்மா நிர்பந்தம் பண்ணினா வர முடியலன்னு எழுதியிருந்தாளேப்பா இப்ப ரெண்டு நாள்ல நிச்சயமா வந்துடுவா பார்த்துட்டே இருங்களே சரி சரி வரட்டும் அப்புறம் நம்ம மண்ணியோட அப்பா எழுதியிருக்கார் சிதம்பரத்துல இருந்து என்னடா எழுதியிருக்கார் ஆமா என்று அழுத்தார் போல் பதில் மண்ணியோட தம்பிக்கு இந்த வருஷம் பூனல் போட்டாலோ இல்லையோ இந்த வருஷம் தலை ஆவணியாவிட்டோம் கட்டாயம் வரணும்னு உங்களையும் அண்ணாவையும் மண்ணியையும் அம்மாவையும் வர சொல்லியிருக்கார் ஆமா வேலை என்ன எந்த பிராமண சந்தி பண்றான் இப்போ ஆவணி அவிட்டமா காட்டுல வாசம் பண்றப்ப வச்ச வழக்கெல்லாம் இன்னும் ஒட்டின் இருக்கு பூனலுக்கு அர்த்தம் ஏது டவாலி போட்டுக்கிறவன் கூட அர்த்தத்தோட போட்டுக்கிறான் தான் பியூனு காமிச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம டவாலிக்கு ஏது அர்த்தம் சந்தி கிடையாது ஜபம் கிடையாது வேதம் கிடையாது சாஸ்திரம் கிடையாது பூனலையே அறுத்தறியணும் இதுக்கு என்ன ஆவணி அவிட்டோம் அப்புறம் தலை ஆவணி கால் ஆவணி என்று கல்லூரி ஆசிரியர் படப்படக்கிறார் நீ போகாட்ட போய நான் மணி அழைச்சிண்டு போயிட்டு வரேன் அப்பு அண்ணா வந்துடுவா உன் மாதிரி இல்ல அப்பு அண்ணா வேதம் படிச்சிருக்கா கூப்பிட்டா சரின்னு வருவா நாங்க போயிட்டு வரோம் என்றாள் காவேரி பேஷா போ அப்புவும் போகட்டும் இத்தனை வருஷம் வேதம் படிச்சதுக்கு பலன் வாண்டாமா ஆவணி அவட்டத்துக்கு போகிற பிரயோஜனமாவது கிடைக்கட்டும் தண்டபாணி பேசவில்லை முதல் பிள்ளையோடு அது வெகுநாள் வழக்கு தம்பியை செத்துப் போய்க் கொண்டிருக்கிற புத்தகங்களையெல்லாம் படிக்கச் சொல்லி எங்கேயோ அனுப்பிவிட்டாரே என்று அவனுக்கு கோபம் இத பாரு நீ பிசிக்ஸ் லெக்சரரா இரு ஐன்ஸ்டீன் நியூட்டன் பாரடே மாதிரி பெரிய விஞ்ஞானியா இரு வாண்டான்னு சொல்லல ஆனா வேதத்தை செத்து போற புஸ்தகம்னு சொல்லாத உனக்கு எதுக்கு இதெல்லாம் நீ இந்த பூமியில இருக்கிறத பத்தி சொல்லின்று வேதம் பூமி ஆகாசம்னு எங்கேயோ இருக்கிறத பத்தி சொல்லின்னு இருக்கு உனக்கு பிடிக்கலன்னா விட்டுட அதையே செத்து போற புஸ்தகம்னு சொல்ற நியூட்டன் சொல்றது தப்புன்னுட்டா ஐன்ஸ்டீன் அவன கவுக்க இன்னும் யார் வரப்போறானோ அப்பேற்பட்டவனே ஒன்னும் புரியலன்னு முழிக்கிறான் நீ எதுக்கு வேதத்தை போய் சொல்ற உனக்கு ஒரு வரி தெரியுமோ அதுல நீ படிக்காட்டா நான் படிக்காட்டா இந்த மெட்ராஸ்லயும் பூலோகத்திலயும் இருக்கிற மேதாவிகள் சுபன்கள் எல்லாரும் படிக்கலனா அது செத்து போயிட்டதாகவா அர்த்தம் அப்ப வேதம் படிச்சவாள்லாம் பூமி ஆகாசம்னு எங்கேயும் இருக்கிற வஸ்துவ தெரிஞ்சுண்டான்னு சொல்றேன் நீங்க நான் சொல்லலையே சயின்ஸ் படிக்கிறவா எல்லாரும் நியூட்டன் ஆயிட்டா அந்த மாதிரிதான் லட்சம் விரைய தூவினா பாதி முளைக்கும் பாதி சாவியா போகும் சிலது தழைச்சு போகும் அப்படியேதான் ஓயாமல் சண்டை போடுவார்கள் இரண்டு பேரும் சில சமயம் சண்டை முற்றி மனஸ்தாபமாக கூட மாறிவிடும் பையன் தன்னை திட்டிவிட்டதாக முகத்தை தூக்கிக் கொள்வான் நாளைக்கு ராணடே ஹால்ல பந்துனி யாரோ பேசுறானாமே போக போறியா என்று தண்டபாணி தனக்குன்றுமில்லை என்பதை காட்டி அவனை கலகலப்புக்கு இழுத்து வருவார் சொன்னா அப்பா பெரிய வேதாந்தத்துக்கு போயிடுறா அப்போ வேதம் படிச்சாச்சு வரப்போறான் வந்து என்ன பண்றது சம்பாதிக்காம இருக்க போறது இல்ல ஆனா இப்ப இருக்கிற லோகத்தை புரிஞ்சுக்கவா போறான் இதுக்கு வேற என்ன என்னமோன்னா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு என்றாள் அவள் இறங்க என்று கண்ணை இடுக்கி நிமிர்ந்தார் தண்டபாணி நான் என்று சொல்லிக் கொண்டே முற்றத்தில் இறங்கி காலை அலம்பிக் கொண்டாள் அலங்காரத்தம்மாள் இப்பதான் வரியாமா ஆமாண்டி என்ன கவலைப்படுற எல்லாருமா அப்பு எப்படி இப்ப இருக்கிற லோகத்தை புரிஞ்சுக்க போறான்னு ப்ரொஃபசர் ரொம்ப கவலைப்படுறாப்புல இருக்க ஆமா நிஜமா கவலையாத்தான் இருக்க எனக்கு சொல்றேன் உன்ன விட குறைச்சலா புரிஞ்சுட மாட்டான் போய அவன் அத்தியாயனம் பண்ணி இருக்கான் பெரியவா சொன்னத பவ்யமா குதர்க்கம் பண்ணாம கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கான் அவனுக்கு சந்தேகம் வராது உங்களுக்கு தான் புது படிப்பு எது கேட்டாலும் சந்தேகம் போடு ஆமாண்டா கருவேப்பிள்ளைக்கு ஏன் இந்த வாசனைன்னா நீ புஸ்தகத்தை எடுத்துண்டு கணக்கு போட ஆரம்பிச்சுடுவ அவன் சுவாமி கொடுத்த வாசனை அதுன்னு பழிச்சுன்னு சொல்லிட்டு அக்கடான்னு இருந்துருவான் நீ ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ளேயும் ஏழு தலைமுறாகி கருவப்பில வாடி வதங்கி வாசனை போய் கருகு வாட அடிச்சுட்டு இருக்கும் வேணும் நன்னா வேணும் என்று எச்சில் கையை ஆட்டினாள் காவேரி கல்லூரி ஆசிரியர் சிரித்துக் கொண்டிருந்தார் எல்லோரும் சிரித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் மாட்டுப்பெண் உட்பட அம்மா கோவிலிருந்து வரா அனுகிரகமா சுமந்துண்டு இப்ப பேசி ஜெயிக்க முடியாது என்றான் சின்ன பையன் எப்பவும் இப்படியேதான் என்றாள் அலங்காரத்தம்மாள் ஏண்டி அப்பூ லெட்டர காமிச்சியோ அப்பாவுக்கு காமிக்கல சமாச்சாரத்தை சொன்ன அதுல இருந்துதான் ப்ரொஃபசர் ஆரம்பிச்சார் 
ரெண்டு நாள்ல புறப்பட்டு வரேன்னு எழுதியிருக்கான் ஏழாம் தேதி எழுதியிருக்கான் இன்னைக்கு பத்து தேதி ஆச்சே இத்தனை நாளா ஆகும் லெட்ரு வர்றதுக்கு எழுதுன அன்னைக்கே தபால்ல போடணும்னு என்ன அவசரம் என்றார் தண்டபாணி சாப்பிட்டு எழுந்ததும் மாட்டுப்பெண் ஊஞ்சலில் வைத்த வெற்றிலை தட்டிலிருந்து நாலு வெற்றிலையில் சுண்ணாம்பு பிட்டு மென்று கொண்டே கடுதாசை வாங்கிக் கொண்டு மாடிக்கு போனார் விளக்கை போட்டு அதை படிக்க தொடங்கினார் செய்தி ஒன்றும் அதிகமில்லை இன்னும் இரண்டு நாளில் வரப்போறானாம் இங்கு அம்மா அண்ணா மன்னி காவேரி கோபு வேம்பு எல்லோரும் நலம் என்று நம்புகிறானாம் அங்கு பவானி அம்மாள் வாத்தியார் எல்லோரும் சௌக்கியமாம் வேறு செய்தி ஒன்றுமில்லை திரும்ப திரும்ப படித்துக் கொண்டிருந்தார் அவர் இருபது தடவைக்கு மேல் வாசித்து விட்டார் மறுநாள் வேதாந்த பாடத்திற்கு தயார் செய்ய மறந்தே போய்விட்டது பத்திரிகை படிக்க தோன்றவில்லை அப்படியே சுவரை பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தார் ஒரு பள்ளி அவசர அவசரமாக மேலும் கீழும் பக்கமுமாக விரைந்து ரக்கையை பரப்பி சுத்தி தத்தி சுவர் மீது வந்து உட்கார்ந்த விளக்கு பூச்சிகளை கவ்வி கவ்வி விழுங்கிக் கொண்டிருந்தது அப்போ எப்ப வருவா என்று குரல் கேட்டது அவர் மனைவி உள்ளே வந்து கடுதாசியை படித்தாள் அதான் ரெண்டு நாள்ல வரேன்னு எழுதிருக்கானே அலங்காரம் சுவரில் மாட்டி இருந்த புகைப்படத்தை பார்த்தாள் தண்டபாணியும் அவளும் நாற்காலியில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் பின்னால் முதல் பையனும் பெண்ணும் நிற்கிறார்கள் கீழே அப்பு சட்டை குள்ளாயோடு உட்கார்ந்திருக்கிறான் தண்டபாணி சுவரை பார்த்து கொண்டே இருந்தார் அலங்காரம் படத்தை பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் இருவரும் பேசவில்லை கடலலை ஓஹோ ஓஹோ என்று மூட்டைகளை புரட்டுவது போல தழைத்தும் ஓங்கியும் ஓசை எழுப்பிக் கொண்டிருந்தது தண்டபாணி திரும்பி பார்த்தார் சப்பனம் கட்டி தரையில் அமர்ந்து கன்னத்தில் கையை வைத்து சூனியத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அலங்காரம் நீ இன்னும் படுத்துக்க போகலையோ போற என்று உட்கார்ந்த நிலையில் மாறாமலேயே பதில் வந்தது என்ன யோசனை என்ன யோசனைன்ன ஒண்ணுமில்ல பதினாறு வருஷம் படிச்சிருக்கே இந்த புள்ள பாடசாலையில போடாம இருந்தா எப்படி இருந்திருப்பான்னு நினைச்சுட்டு இருந்த கீழே பழிச்சுன்னு அவனுக்கு பதில் சொன்னியே சொன்ன பாடசாலையில அவனை போடணும்னு நீதானே தலைகீழா நின்ன நான் இப்ப இல்லைங்கலையே பின்ன என்ன யோசனை ஏதோ யோசனை நான் என்னத்த சொல்லுவேன் இல்ல பதினாறு வருஷம் கழிச்சு திடீர்னு என்னடா என்னத்தையோ பண்ணி தொலைச்சிருக்குமேனு தோணி கஷ்டப்படுறியோன்னு கேட்ட கஷ்டம் கிளேசம் உங்க உபன்யாசம் எல்லாம் உங்க சிஷ்யங்க கிட்ட பண்றது போறாதா இங்க என்ன வேண்டியிருக்கு என்று நிமிர்ந்து லேசாக சிடுசிடுத்தாள் அவள் தண்டபாணி இப்போது உண்மையாகவே மௌனமாகி சுவர் பக்கம் திரும்பினார் பத்து நிமிடம் கழித்து அவள் எழுந்து போனாள் நிலையை கடக்கும் பொழுது அவள் தலைப்பால் கண்ணை துடைத்துக் கொண்டு போவது போல் இருந்தது தண்டபாணிக்கு தான் ஏதோ தவறு செய்துவிட்டது போல் இருந்தது ஆனால் எழுந்து போய் விசாரிக்க முடியாமல் நாற்காலியில் ஓட்டிக் கிடந்தார் வெகுநேரம் அப்படியே உட்கார்ந்திருந்தார் வாசலில் எத்தனையோ ஓசைகள் நாய் குறைப்புகள் சுவர் கோழி உள்ளேயே சிராவண்டு மாதிரி ஒரு பூச்சி சிறகை விர்ரென்று சிலுப்பி தத்தி தத்தி உட்காரும் ஓசை வாசல் திண்ணையின் கம்பிக்கதவை திறக்கிற ஓசை இடைக்கட்டு நிலை புர்ரென்று ஓடுகிற ஓசை கடலின் ஓசை பக்கத்து வீட்டில் குழந்தை கத்துகிற ஓசை தெருவில் எங்கோ எருமை முட்டு முட்டென்று மூளையை முட்டுகிற ஓசை ஒரு பெருமூச்சு விட்டு ராகவா என்று மொட்டை மாடியில் பாயை விரித்து தலையணையை தட்டி போட்டு விளக்கை அணைத்து விட்டு விழுந்தார் தண்டபாணி அலங்காரம் என்று இரகசியமாக கூப்பிட வேண்டும் போலிருந்தது அவருக்கு வள்ளென்று திடீரென கோபித்துக் கொண்டார் போல ஒரு நாய் ஊழையிட்டது கண்ணை மூடி மனதை சூன்யமாக்கிக் கொண்டார் ஆனால் வழக்கம் அவரை இப்போது கைவிட்டு விட்டது நினைத்த பொழுது அவருக்கு மனதை சூன்யமாக்க அடித்துக் கொள்ள முடியும் அந்த வெறும் வெளியையே கடவுளாக ஆக்கி அப்படியே கிடப்பார் மனது சற்று செத்து போகும் சற்று பிழைக்கும் மீண்டும் சாகும் மீண்டும் பிழைக்கும் கடைசியில் ஒரு பாட்டாக தூக்கம் வரும் இன்று அப்படி மனம் சாகவில்லை அற்று போகவில்லை அலைப்பாய்ந்து பறந்தது கண்ணை திறந்து கொண்டார் வானம் அசாதாரண தெளிவுடன் நட்சத்திரங்களை மெருக போட்டு தேய்த்து வைத்திருந்தது வெகுநேரம் கண்ணை மூடிவிட்டு திறந்ததாலோ என்னவோ நட்சத்திரங்கள் மிக அருகில் தொங்குவது போல தோன்றின பளீரென்று வெள்ளையாக துளங்கின 
ஒரு கோள் உண்மையாகவே கட்டித் தொங்கும் விளக்கு போல சற்று இறங்கி தொங்கிற்று ஏழெட்டு தென்னை மரங்கள் ஒரு பக்கம் காற்றில்லை புழுக்கமும் இல்லை ஏதோ படம் எழுதினார் போலிருந்தன வானும் இரவும் இத்தனையையும் விட்டுவிட்டு ஏன் கண்ணை மூடி மனதை சூன்யமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று தோன்றிற்று அப்பொழுதெல்லாம் அது அந்த காலம் இருபது வருடத்து செய்தி அலங்காரமும் இந்த மொட்டை மாடியில் தனக்கு அரைமுழம் தள்ளி ஒரு பாயை போட்டு மல்லாந்து படுத்திருப்பாள் நட்சத்திர கூட்டங்களை பார்த்து கொண்டிருப்பாள் மீச வச்சுண்டு கையில அறிவாளோடு ரதத்துல யாரோ உட்கார்ந்திருக்கிறாப்பல இல்ல இத பார்த்தா என்பாள் ஒரு கூட்டத்தை நோக்கி விரலை சுட்டி எப்படி அதோ பாருங்கோ அதோ கிழக்கே தெரியறதே ஒரு ஆறு ஓவல் சைஸ்ல அதுதான் முண்டாசு அதுக்கு கீழே ரெண்டு அதுதான் கண்ணு அப்புறம் பெரிய தோல் மாதிரி இருக்கு இப்படி இதோ ஒரு ஒன்பது தெரியறதே அது வாழ் மாதிரி இல்ல இப்போ தேக்க பாருங்கோ ஒரு நாற்காலி முதுகு மாதிரி வளையறது பாருங்கோ அதுக்கு கீழே ஒரு சக்கரம் தெரியல ம் என்று தண்டபாணி அவள் சொன்னவாறு கண்ணை ஓட்டுவார் கடைசியில் அந்த உருவம் என்னமோ கிழக்கே தொடங்கி வடக்கு மேற்கு அடிவானம் வரையில் போய்விடும் மீசையோ முண்டாசோ வாழோ அவர் கண்ணுக்கு படுவதில்லை சக்கரம் தெரிகிறது நாற்காலி முதுகு மாதிரி தெரிகிறது முண்டாசு மீசைங்கிரியே தெரிய காணோமே என்பார் அப்படின்னா நெஜ முண்டாசு மாதிரி வெள்ளையா துணி முண்டாசா இருக்குமா மீச என்ன கருப்பா நார் நாரா இருக்குமா நாலஞ்சு நட்சத்திரம் இருக்கும் சேர்த்து பார்த்தா அது மாதிரி இருக்கும் ஐயோ அப்படியே முண்டாசு மாதிரியே இருக்கு கண்ணு கூட தெரியறது காதலே கூட வளையம் போட்டாப்புல இருக்கு ஊர்ல மதுரை வீர செல இருக்குமே பிடாரி கோவில் கிட்ட அதே மாதிரி இருக்கு தெரியல தெரியலங்கிறல அப்பாப்பா எப்படித்தான் இதெல்லாம் பண்ணினானோ என்று மல்லாந்து மார்பில் இரண்டு கைகளையும் வைத்து மலைத்து கிடப்பாள் தண்டபாணி திரும்பி அவளை பார்ப்பார் அச்சோ அம்மா என்று அவள் அசையாமல் மல்லாந்து வியப்பதை பார்த்தால் குழந்தை கிடக்கிற மாதிரி இருக்கும் அலங்காரத்துக்கு வாட்டசாட்டமான வடிவம் நிமிர்ந்து நின்றால் கிட்டத்தட்ட அவருக்கு சரியாக இருப்பாள் சாதாரணமாக எல்லா பெண்களிடமும் காண்பதை விட எல்லாமுமே சற்று கூடுதலாக இருக்கும் உயரம் தலையளவு கைகால் நீளம் உடல் திரட்டு தலைமயிர் எல்லாமே சில சமயம் இவளை கட்டியாண்டு விட வேண்டும் என்று தண்டபாணிக்கு திடீரென்று ஒரு வெறி வந்துவிடும் அத்தனை பெரியவளாக இருப்பாள் அவளேதான் இப்பொழுது குழந்தை மாதிரி கிடக்கிறாள் நட்சத்திரம் மட்டும் இல்லை இன்னும் என்னென்னவெல்லாமோ சொல்லுவாள் அவள் நேத்திக்கு ராத்திரி ஒரு சொப்பனம் காமாட்சி அம்பாள் வந்து நிற்கிற மாதிரி பச்சை பசேர்னு ஒரு பாவாட மூக்கில வந்து நீளமா ஒரு மூக்குத்தி அதிலிருந்து முத்து முத்தா ஒரு வைடூரியம் ஒரு பச்சை ஒரு முத்து ஒரு தங்க குண்டு நாலு சின்னதா தொங்கறது அப்பா என்ன நீளம் என்ன நீளம் அந்த முகம் மட்டும் அந்த மாதிரி அழகு நான் பார்த்ததே இல்ல அப்படியே கிட்ட வராப்புல இருந்தது நான் கிட்ட போய் தொட போறேன் என்னையும் அது தொடராப்புல இருந்தது சட்டுன்னு ஒண்ணுமே காணல முகத்தை காணும் அந்த பாவாடை மாத்திரம் மடிப்பு மடிப்பா தெரிஞ்சுது காத்துல பெரிய படுதா சிறுசிலுக்குமே அந்த மாதிரி அலைப்பாஞ்சண்டே இருந்தது அதையாவது தொடலாம்னு கையை நீட்டுறேன் சட்டுன்னு முழிச்சுனுட்டேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முறை ஏதாவது சொல்லிக் கொண்டே இருப்பாள் பிரயாகையில இருந்து ஒரு சன்னியாசி போன வருஷம் வந்திருந்தாரே அவர் வந்து நம்மாத்து வாசற்படியில நிக்கிறாப்புல இருந்தது அவர் காலெல்லாம் புழுதி படிஞ்சிருக்கு உள்ள வாங்கோன்னு சொல்லணும் போல இருக்கு ஒரு செம்பில ஜலம் கொண்டு காலலம்ப கொடுக்கணும் போலவும் இருக்கு உங்களை கூப்பிடுறேன் நீங்க அப்ப பூஜை உள்ள உட்கார்ந்துருக்கேள் என்னடா போயிட போறாரேன்னு ஓடி வரேன் யாரு வாசல்லேன்னு நீங்க கேக்குறேள் உள்ளே இருந்து என்று நடு தூக்கத்தில் எழுந்து உட்கார்ந்து ஏதாவது சொல்ல தொடங்குவாள் அவள் கனவுகள் காட்சிகள் எல்லாம் வேடிக்கையாக இருக்கும் வர்ணங்களும் ஒளிகளும் நிறைந்திருக்கும் ஒவ்வொன்றையும் நுட்பமாக படத்தை உட்கார்ந்து பார்த்து விளக்குவது போல் சொல்வாள் தண்டபாணிக்கு வியப்பாக இருக்கும் நமக்கு கனவு வந்தால் பொத்தாம் பொதுவாக ஏதோ உருவம் வருகிறது போகிறது இவளுக்கு மட்டும் எப்படி இத்தனை நுணுக்கமாக வர்ணங்கள் நகைகளெல்லாம் வருகின்றன என்று ஆச்சரியப்படுவார் அதுவும் சாதாரண மனிதர்கள் அவள் கனவில் தோன்றுவதில்லை தேவர்கள் தோட்டங்கள் நட்சத்திரங்கள் கடல் கோபுரம் கப்பல் ஐந்தாறடி தாமரைகள் இப்படித்தான் வரும் அவருக்கு வரும் காட்சிகளோ பஸ்ஸில் போகிறது சாப்பிடுகிறது 
யாரோ பையன் புத்தகத்தை தூக்கிக் கொண்டு ஓடி வருகிறது இப்படித்தான் இருக்கும் ஒரு பெரிய ரவாதோசையை வைத்துக் கொண்டு வெகு நேரமாக தின்பது போல ஒரு கனவு அது தின்ன தின்ன தீராது பாதிக்கு மேல் தின்ன முடியவில்லை வயிற்றில் இடமில்லை ஆனால் தின்றாக வேண்டும் என்ற ஏதோ கட்டாயத்தின் வசப்பட்டு அவர் உட்கார்ந்து விழித்துக் கொண்டே இருப்பார் அல்லது என்னோர் உப்பங்கழியில் கழுத்தளவு நீரில் நின்று கொண்டிருப்பது போல் ஒரு காட்சி இப்படித்தான் தண்டபாணியின் கனவுகள் மண்ணிலே கிடந்து புரண்டு கொண்டிருக்கும் இவளுக்கு மட்டும் எப்படி தேவர்களும் துறவிகளும் மலர்களும் மணிகளும் குழந்தைகளும் கடலும் தோன்றுகின்றன என்ற வியப்பு அவருக்கு அவள் வேதாந்த பாடம் சொல்லவில்லை படிக்கவும் இல்லை சாதாரண படிப்பு கூட கிடையாது தமிழில் ஏதாவது புத்தகம் படிப்பாள் தேவாரம் திருப்புகள் என்று நாளைந்து சொல்வாள் சமஸ்கிருதத்தில் இருபது முப்பது ஸ்லோகங்கள் தெரியும் ஆனால் அவளுக்கு சாப்பிடுகிற கனவோ எண்ணூரில் உப்பு நீரில் கழுத்து மட்டும் நிற்கிற கனவோ வருவதில்லை மல்லாந்து படுத்திருப்பவளை திரும்பி பார்த்த தண்டபாணிக்கு சில சமயம் பொறாமையாக இருக்கும் எப்பொழுதுமே ஒரு மரியாதை இருக்கும் அந்த மாதிரி பேசும்போது அவளை தொடக்கூட சற்று கூச்சமாயிருக்கும் அவளாக நினைத்துக் கொண்டு திரும்பி கையை அவர் மீது போட்டு அணைத்துக் கொள்ளும் பொழுதுதான் அவருக்கு அந்த பயமும் நீங்கும் ஒரு நிம்மதி வரும் சில வேளை புல்லரிக்கும் யாருக்கும் கிட்டாத ஒன்று இப்படி தனியாக தனக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்று அவள் மார்பில் முகத்தை புதைத்துக் கொள்வார் அந்த காலத்தில் ஆமாம் அந்த காலத்தில்தான் மொட்டை மாடியில் அவள் படுத்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிவிட்டது இருபதா அதற்கு மேல் கூட இருக்கும் எப்போதாவது ஒரு இரவு அப்பவும் வந்து படுத்திருப்பாள் அவனுக்கு அவள் சொல்லும் ருக்மாங்கதன் கதை ஹரிச்சந்திரன் கதை பாகவத கதைகளை அவரும் கேட்டுக்கொண்டிருப்பார் அப்புறம் குழந்தைகளை சீராட்டி சீராட்டித்தான் அழுத்துவிட்டதோ என்னவோ பிறகு பிறந்த கோபு வேம்பு காவேரி யாரும் இப்படி வந்து படுத்ததும் இல்லை கதையும் கேட்டதில்லை கேட்டதாக ஞாபகமில்லை மொட்டை மாடியில் வந்து படுத்த குழந்தைகள் முதல் பிள்ளை கிருஷ்ணன் முதல் பெண் பார்வதி அப்போ இவர்கள்தான் என்று தோன்றுகிறது நினைத்து பார்க்கும்போது மற்ற குழந்தைகள் வந்து எப்படி படுத்து சீராட்டியதான தோற்றமே வரவில்லை குழந்தைகளை பெற மட்டும் செய்து சீராட்டாத முதிர்ச்சி என்ன முதிர்ச்சி என்று விளங்கவில்லை அவருக்கு தன்னை கண்டே வெட்கமா ஆனால் அவர் எப்பொழுதுமே அப்படி சீராட்டியதில்லை எந்த குழந்தையையும் அவள்தான் யசோதை பெற்றுவிட்ட மாதிரி அதிசயமாக அடித்துக் கொள்வாள் கொஞ்சுவாள் எச்சில் தழும்பு வந்து விடுகிறார் போல் முத்தம் கொடுப்பாள் அதுவும் அப்பு பிறந்ததும் தொட்டிலை அடைத்துக் கொண்டு அந்த குழந்தை படுத்திருப்பதை அவள் கண்கொட்டாமல் குடுத்துக் கொண்டே இருப்பது இன்னும் ஞாபகம் இருக்கிறது அப்பு அவ்வளவு சிவப்பாக அவ்வளவு இடம் கொள்ளாமல் கண்ணை குத்துவது போல அவ்வளவு எடுப்பாக படுத்திருப்பது அவளுக்கே தாங்கவில்லையோ என்னவோ யார் வந்தாலும் நடையிலேயே பேசி அனுப்பி விடுவாள் குழந்தையை அப்படி யாராவது தப்பித் தவறி பார்த்துவிட்டால் படியில் மிளகாயை போட்டு தொட்டிலை சுற்றி சுற்றி திருஷ்டி கழிக்கிற அவளுடைய அவசரம் அப்புவை யாரையும் தூக்கக்கூட விடுவதில்லை அவள் தூக்க முடியாமல் கீழே போட்டுவிடும் பயம் ஒரு பக்கம் வெளியே யாரும் பார்த்து கண்ணை போட்டுவிடப் போகிறார்களே என்று முக்கால் பயம் இன்னொரு பக்கம் ஒரு தடவை மூத்த பையன் கோடை விடுமுறைக்காக மதுரையில் உள்ள பெரிய சித்தி வீட்டில் இரண்டு மாதம் இருந்துவிட்டு திரும்பி வந்தவன் தொட்டிலில் தூங்கும்போது குழந்தையை பார்த்து எம்மா எம்மா அப்பு என்னம்மா இவ்வளவு பெருசா போயிடுத்து என்று கண்ணை அகட்டிக் கொண்டு முழங்கால் இடுகையில் கையிரண்டையும் இடுக்கி குனிந்து கொண்டே கத்தினான் சீச்சி என்றாள் அலங்காரம் என்னம்மா இந்த வாடா தூங்குற பாப்பாவை அப்படி பார்க்கப்படாது போடாண்ணா வாடவா போடாங்கிற என்று அவனை நகர்த்திக் கொண்டு போனாள் அவள் மூக்கை பிடித்துக் கொண்டு முற்றத்து ஓரமாக உட்கார்ந்து ஜபம் செய்து கொண்டிருந்த தண்டபாணிக்கு லேசாக வந்த புன்சிரிப்பு இப்போதும் நினைவுக்கு வருகிறது அவனை எத்தனை முறை விசிறிக்கம்பால் அடித்திருக்கிறாள் அவள் அப்புவை அளவிட்டதற்காக அவன் வம்புக்கு போகாதேன்னு சொன்னேனோ இல்லையோ என்று ஓடி ஓடி அந்த பெரிய பிள்ளையை எத்தனை முறை திட்டி அதட்டி அடித்திருக்கிறாள் அவருக்கே வியப்பாக இருந்தது அப்புவுக்கு என்ன இவ்வளவு இடம் பெரிய உடம்பாலேயே மற்றவர்களை இடித்து தள்ளிவிட்டு அவள் மனசில் உட்கார்ந்து விட்டானா சாப்பாடு பால் எல்லாவற்றிலும் அவனுக்கு தனியே கவனம் அவனுக்கு காய்ச்சல் வந்துவிட்டால் அவருக்கு பிரத்யேகமாக புருவன் தூக்கல் மோவாய் சரிவு கோவில் குளத்திற்கு பீச்சுக்கு போனால் அவனை அழைத்துப் போகிறது வந்து திருஷ்டி கழிக்கிறது அவனுக்கு மூன்று வயதாகும்போதே 
அவளுக்கு தெரிந்த தோத்திரங்களை சொல்லிக் கொடுத்து விட்டாள் நாலு வயசில் படிக்க வைத்து ஐந்து வயசிலேயே மூன்றாம் வகுப்பில் சேர்த்து அவனை பள்ளிக்கூடத்தில் கொண்டுவிட்டு வந்து மற்ற குழந்தைகளுக்கு அவள் ஒரு நாள் கூட அப்படி செய்ததில்லை நீ என்ன வேலைக்குடா போ போற என்றால் இன்ஜினியர் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருப்பான் அப்பு அவளுக்கு அவனை கவனிக்கவே பொழுது சரியாக இருந்தது அவனுக்கு சாதம் போடுவது அவன் படிக்கும் பொழுது அவனையே பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்திருப்பது அவன் படுத்தால் தட்டி தூங்க பண்ணுவது இந்த மும்முரத்தில் அவளுக்கு மொட்டை மாடி மறந்தே போய்விட்டது வாரம் ஒரு முறை கூட வர தோன்றாது அது கடைசியில் மாசம் ஒரு நாள் இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு நாள் என்று வேம்புவுக்கு பிறகு நின்றே விட்டது பிறகு வாசல் கதவுக்கும் இடைக்கழி நிலைக்கும் நடுவில் உள்ள திண்ணையில் படுத்திருக்கும் அவளை நட்ட நடுமிசையில் அவர்தானே தேடி போக வேண்டியிருந்தது ஒரு நாள் அப்படித்தான் போனார் இருட்டில் அவள் புஜத்தை பற்றி லேசாக அழுத்தினார் என்ற அழுப்பாக ஒரு குரல் அதே மாதிரி இன்னொரு நாள் போருமே என்று ஒதுக்கல் என்ன போறோம் போரும்னா போரும் தான் அலங்காரம் போரும் நினே அலங்காரம் சொன்னா சரின்னு விட்டுடணும் வேதாந்தம் எல்லாம் வாயக்குள் சென்று பாடம் சொல்லி ஆறது போரும்னு நான் சொன்னா உடனே புரியலன்னா என்ன பண்றது கிசு கிசு என்று குரலில் கூட வரவில்லை அது சற்று காதில் விழுந்ததும் விழாததுமாக முனங்கள் மாதிரி வந்தது குழந்தைகள் ஒன்றிரண்டு விழித்து கொண்டிருந்தால் சற்றென்று அவள் வாய இருளில் பொத்தினார் தண்டபாணி அடிமேல் அடி வைத்து திரும்பி மாடிப்படி ஏறி மொட்டை மாடிக்கு வந்து நின்றார் மறுநாள் அவருக்கு இறங்கி போக துணிச்சல் வரவில்லை அதற்கு மறுநாளும் வரவில்லை நாலாவது நாள் குழந்தைகள் தூங்கின பிறகு அவளே வந்தாள் என்ன அலங்காரம் ஒன்றுமில்லை என்று முழங்காலை கட்டிக்கொண்டு நட்சத்திரங்களை பார்த்தாள் சொல்ல சொல்லி நடக்கிற காரியம் எத்தனை நீ சொல்லி எந்த காரியம் நடக்காம இருந்தது சொல்ல அலங்காரம் என்று நகர்ந்து அவள் தோலை பற்றினார் அவர் மெதுவாக ச என்று மூச்சு கொட்டு வருமோ என்று பயந்து கொண்டே நாலு வினாடி பத்து வினாடி வரையில் வரவில்லை நான் சொன்னா புரிஞ்சுண்டு கேட்டுக்க முடியுமா ஏன் இப்படி எல்லாம் சொல்ற அப்பவோ பத்துதான் என்னமோ சொல்லணும்னு நினைச்சேன் அப்ப உனக்கு செல்ல பிள்ளையாச்சே அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்ல பின் அவனை பத்தி மட்டும் என்ன கவலை அவனை பெரிய படிப்பா படிக்க வைக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு அதுக்குத்தான் பெரிய அடிபாரமா போட்டுட்டு இருக்கிய பிஞ்சிலேயே நீ இப்ப போட்டுட்டு இருக்கிறத கணக்கு பண்ணினா அது பதினேழு வயசுலேயே எம்ஏ பாஸ் பண்ணிடும் போல இருக்கே இந்த உதவாக்கர படிப்ப சொல்லலன்னா என்னது உதவாக்கர படிப்பா எது எது இந்த எம்ஏ எல்டி இன்ஜினியர் இதெல்லாம் தான் தண்டபாணிக்கு தூக்கி போட்டது சற்று நீ என்ன சொல்ற அலங்காரம் இது வெறும் அலங்கார படிப்புன்னா சவத்துக்கு அலங்கார பண்றா போல இந்த படிப்பு தான் எல்லாரும் படிக்கிறாளே அவனை பெரிய படிப்பா உசிருள்ள படிப்பா படிக்க வைக்கணும் உசிருள்ள படிப்பா அப்படின்னா வேதம் படிக்கணும் அத்தியாயனம் பண்ணி அதை கரைச்சு குடிச்சு தேஜஸ்வியா ஜொலிக்கணும் அவன் அவன் நெருப்பு மாதிரி வந்து நிற்கிற போது யார் வந்து அவன் முன்னாலு நின்னாலும் அவன் மனசுல இருக்கிற கறி கசண்டெல்லாம் பொசுங்கி போகணும் அவன் சுவாமி மாதிரி பிரகஸ்பதி பிள்ளை மாதிரி நிக்கணும் என்ன அலங்காரம் இது தண்டபாணி சங்காதோஷம் வந்தவளை பார்ப்பது போல சிறிது நேரம் பார்த்தார் பிறகு இழுத்தார் இன்ஜினியர் இன்ஜினியருங்கிறது குழந்த குழந்த தானே நான் சொல்லி கொடுத்தது தானே சொல்றது இப்ப மாத்தி சொல்லி கொடுத்துட்டா போறது நிஜமாவா நீ அப்படி ஆசைப்படுற இந்த மாதிரி கேள்வியெல்லாம் கேட்கப்படாதுன்னு கேட்டு சொல்லியிருக்கேனே பேசாமல் இருந்தார் அவர் சற்று கழித்து வேதம் படிச்சா எப்படி பிழைக்க முடியும் இந்த காலத்தில் அலங்காரம் ஊராங்கைய நம்பிண்டு ஊரா அலட்சியத்துக்கெல்லாம் ஆளாகும்படி என்ன வேதம் படிச்சவர்கள் ஆக்கியிருக்கு உலகம் அது கை நீட்டி வாங்குற புரோகிதன் என்ன என்றால் அலங்காரம் வெடுக்கென்று வேதம் படிச்சவனுக்கு வேற என்ன வேலை கிடைக்கும் வேதத்தோட தலையில இருக்கிறவன் ஏதாவது படி அளக்க மாட்டானா அப்பு வெறும் சப்பா பஞ்சாங்கக்கார மாதிரி வாழைக்காய்க்கும் அரிசிக்கும் அலைஞ்சிடுவான்னு நினைச்சலா பூரி வாங்குற வைதீகன் மாதிரின்னா அவன் படிப்பான் படிச்சா என்னமோ எனக்கு அவனை பெரிய வேத வித்தா பாக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு வேதம் படிச்சுட்டு வரட்டுமே ஐம்பது வயசுக்கு அப்புறம் உங்க சிநேகித வக்கீல் வாசு ஐயங்கார் வேதம் படிச்சு தலைகீழ் பாடமா சொல்றாரு முரட்டு கணபாடிகளோட எல்லாம் கைய கோத்துண்டு அந்த மாதிரி இவன் வேதம் படிச்சுண்டு அப்புறம் வக்கீலாவோ ப்ரொபசராவோ ஆகட்டுமே அவர் அன்று பதில் சொல்லவில்லை பிறகு இரண்டு நாள் மாடிக்கு வந்தாள் அலங்காரம் அப்போது சொல்லவில்லை நான்காம் நாள் சொல்லிவிட்டார் ஓ மனசுபடியே ஆகட்டும் அலங்காரம் என்றார் உங்க மனசையும் சேர்த்துக்கணும்னு தானே நான் இவ்வளவு சொல்றேன் 
எனக்கு பூரண சம்மதம் நம்ம வம்சத்துல இந்த மாதிரி ஒரு மகா வித்த ஒருத்தனுக்கு கிடைக்கிறதுன்னா நான் ஏன் வேண்டான்னு சொல்ல போறேன் நீ முந்தா நாள் சொல்ற போதே எனக்கு உடம்பெல்லாம் அப்படியே சிலிர்த்தது ஆனா என்னடா ஒரு பொம்மனாட்டி இப்படி சொல்றாளே தீர்க்கமா யோசிக்காம ஏதாவது நடந்துட போறதேன்னு அப்படி பதில் சொன்னேன் ரெண்டு நாள் யோசிச்சு இப்ப நம்ம சுந்தரத்துக்கிட்ட கொண்டு விடுறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணியிருக்கேன் பவானி அம்மா பாடசாலையில சுந்தரம் வேத வித்தையில கரைக்கண்டவன் காசி கல்கத்தா பராகை அங்கெல்லாம் மகா வித்வான்கள்லாம் அவனை கூப்பிட்டு கௌரவப்படுத்தியிருக்கா அவங்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டுமே அப்போ அலங்காரம் பதில் சொல்லவில்லை பேசாமல் இருந்தாள் நாலந்து வினாடி கழித்து அவள் முதுகு சுடுக்கிற்று தோல் சுண்டிற்று என்ன அலங்காரம் ஒரு கஷணம் நினைச்சு பார்த்தேன் உடம்பு சில்லுன்னு செலுத்துது அதுவும் சுந்தரம் அம்மா கிட்ட படிக்கிறதுன்னா படிச்சுட்டு வந்து அப்போ தக தகன்னு அக்னி வந்து நிற்கிறாப்பல என்னை பார்த்து லேசா சிரிச்சுண்டு கைய கூப்பிட நமஸ்காரம் பண்றாப்புல இருந்தது அப்படியே ஒரு கஷணம் மெய் மறந்து போச்சு ம் நிஜமா நீங்க தீர்மானம் பண்ணியாச்சா எனக்கு மட்டும் இந்த அசட்டு கேள்வியெல்லாம் கேட்டுருக்க முடியும்னு நினைச்சியா என்று அவள் தோலை தன் மீது தள்ளி அவள் முகத்தை திருப்பி வாயை கவி கொண்டார் அவர் அப்படி எத்தனை நேரம் இருந்தாரோ ஒரு நிமிஷமோ ஐந்து நிமிஷமோ ஒரு யுகமோ சட்டென்று அவரை பிடித்து தள்ளினாள் அலங்காரம் விளையாட்டாக அவரை உருக்களிக்க உருட்டினாள் அவர் கண்ணை ஒரு கையால் கொத்தினாள் நாலந்து கணங்கள் ஊர்ந்தன கண்ணில் இருந்த கை நீங்கி அவர் தோலை புரட்டிற்று திரும்பினார் அவர் அலங்காரம் எந்த அலங்காரமும் இல்லாமல் குழந்தையாக கிடந்தாள் பெரிய குழந்தையாக கிடந்தாள் என்ன வடிவம் என்ன வாட்ட சாட்டம் என்ன திரட்சி எவ்வளவு அங்க நிறைவு மார்பில் மாங்கல்யம் மட்டும் ஒரு ஓரமாக கிடந்தது இவ்வளவும் எனக்குத்தான் எனக்குத்தான் என்று அவர் மனம் விம்மிற்று நாளங்கள் புடைத்தன மேனி விதவிதத்து குதித்தது கையால் தோளிலிருந்து மார்பு வயிறு இடை மீண்டும் ஏற்றம் முழங்கால் குதிரை முகம் பாதம் விரல் வரை தடவினார் இருக அணைத்தார் அவ்வளவு பெரிய ஆகிருதியை அழகை கட்டை கட்டியாண்டுவிட பெரிகொண்டு துடித்தன உடலும் உள்ளும் இருக்கினார் புதைத்தார் கல்யாணமாகி பனிரெண்டு வருடங்களில் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவத்தை கண்டதில்லை அப்படி மறந்ததில்லை அவளையும் அந்த மாதிரி மறந்து கண்டதில்லை பாங்குன்னு மணி இரண்டடித்தது அவருக்கு அயர்வு நிறைவும் ஒடுக்குமுமாக கண்ணிமையை வந்து அழுத்திற்று அந்த கண்மூடலுக்குள் அலங்காரத்தின் உருவம் அப்பட்டமாக அடைத்து நீண்டு கிடந்தது சிரமப்பட்டு கண்ணை திறந்து லேசாக பார்த்தபொழுது அலங்காரம் மீண்டும் உடுத்தி தன்னை மறைத்து பழைய அலங்காரமாக கிடந்தாள் அந்த மறைவை பார்க்க மனமின்றி மீண்டும் கண்ணை மூடிக்கொண்டார் அவர் பர்த்ருஹரி எழுதினானே அனைத்தையும் மறந்து ஒருமுகமாக பெண்ணோடு கூடும் லயத்தை உணராதவன்கள் பேரின்பம் பேரின்பம் என்று அலைகிறான்கள் என்று சொன்னானே என்று வந்த மாதிரி இணையில்லாத இரண்டில்லாத ஒரு நிலையில் திளைத்துதான் சொல்லியிருக்க வேண்டும் அது அந்த காலம் அன்று வந்த இணையில்லாத அந்த நிலை பிறகு அவருக்கு கிடைக்கவில்லை மறுநாளிலிருந்து மொட்டை மாடி சூன்யமாக ஆகிவிட்டது அலங்காரம் அன்று அந்த உச்சத்தில் அவரை ஏற்றிவிட்டவள் அதன் பிறகு அப்படி அங்கு வரவில்லை எத்தனை வருடம் எத்தனை வருடம் நேற்று போல இருந்தது ஆனால் எத்தனை யுகம் எத்தனை யுகம் தண்டபாணிக்கு இப்போது நினைக்கும் போது பழிகாரம் உண்டு என்று குமைந்தார் அலங்காரம் என்று பெயர் வைத்தார்களே சரியாக லக்ஷ்மி சரஸ்வதி விசாலம் கௌரி சங்கரி என்று இத்தனை பெயர்களை விட்டுவிட்டு அலங்காரமாம் அலங்காரமாம் எவ்வடியாளுக்கு வைக்கிறார் போல முப்பது வருடங்களாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பாங் பாராமணி இப்போது கேட்கிறது இரண்டு அடிக்கிறது முனங்கினார் தண்டபாணி வழக்கம் போல் மூன்று மணிக்கு எழுந்திருக்கவில்லை அவர் கராரா கராரா என்று யாரோ கத்துகிற நாராசத்தைக் கேட்டு கண் திறந்து கொண்டது பொழுது விழுத்து கிடந்தது கழுத்தில் கூட சாம்பல் இல்லாத ஒரு அட்டை கருப்பு அண்டங்காக்காய் மாடிப்படி நிலைக்கு மேல் அமர்ந்து காரி கொண்டிருந்தது பொழுதை பார்த்தவர் செய்யக்கூடாததை செய்துவிட்டார் போல பரபரவென்று எழுந்து பாயை சுருட்டி உள்ளே வைத்துவிட்டு கீழே இறங்கினார் அப்பொழுது நன்றாக சூரியோதயமாகிவிட்டது மாடிப்படி இறங்கியதுமே தண்டபாணியின் முகம் சினங்கிற்று 
ஊஞ்சல் பலகைக்குப் பக்கத்தில் ஒரு பாயில் கட்டம் போட்டு கருப்பு போர்வையார் உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரை மறைத்து ஒரு உருவம் படுத்திருந்ததைக் கண்டுதான் அந்த சினுக்கம் கடைசி பையன் பல் தேட்டி விட்டு முற்றத்திலிருந்து தாழ்வாரத்திற்கு ஏறி மாடத்து மடத்திலிருந்து விபூதியை எடுத்து நெற்றியில் பூசிக்கொண்டார் அதனால் படுத்திருப்பது மூன்றாவது பையன் கோபுவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்திருந்த காவேரி தகப்பனார் இறங்கி வருவதை பார்த்து எழுந்தாள் எழுந்திரண்ணா மணி ஏழரை ஆயிடுத்து என்று அவர் முகத்தை பார்த்துவிட்டு கத்தினாள் வாக்கிங் போயிட்டு வந்தாச்சாப்பா என்று உடனே அவரை கேட்டாள் இல்லம்மா இப்பதான் இறங்கி வரேன் தலைவலிக்கிறதா ஏம்பா தண்டபாணிக்கு அந்த பரிவை கேட்டு வெயில் புறப்பட்டும் தூங்கும் மூதேவியைக் கண்ட சினுக்கம் கூட மறைந்துவிட்டது பெண் குழந்தை பெண் குழந்தைதான் என்று ஆறுதலுடன் சற்று விம்மினார் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லம்மா என்னமோ ராத்திரி ரொம்ப நாழி ஆயிடுத்து தூங்க ஏமாந்து போயிட்டேன் கண்ணை திறந்தா விடிஞ்சு கிடக்கு அப்படின்னா நாலு மணி அஞ்சு மணிக்குத்தான் தூங்கியிருப்பேள் நீங்க இத்தனை நாழி கழிச்சு எழுந்துண்டதில்லையேப்பா அண்ணா அண்ணா எழுந்துறேன் என்று மீண்டும் கத்தினாள் காவேரி அவர் ஆறு மணிக்குத்தான் தூங்க ஆரம்பிச்சாரோ என்னமோ அவரை ஏண்டி எழுப்புற என்று அவர் பல்பொடியை எடுத்தார் சமையல் உள்ளிருந்து மூத்த பையன் காப்பியை சாப்பிட்டுவிட்டு பையும் கையுமாக கரிகாய் மார்க்கெட்டுக்கு கிளம்பி கொண்டிருந்தான் காவேரி இது அண்ணா கிட்ட கொண்டு கொடு என்று மாட்டுப்பெண் ஒரு டம்ளர் காப்பியை விபூதியிட்டு கொண்டு எதிரறைக்கு போன சின்ன மைத்துனனுக்காக கொண்டு கொடுத்தாள் காவேரி அதை வாங்கிக் கொண்டு போகும்பொழுதே கீழே படுத்திருந்த உருவம் போர்வையை விளக்கி முகத்தை காட்டிற்று ஒரு சோம்பல் முறித்துவிட்டு எழுந்தது அது பெரிய உருவம் தலையில் கட்டை மயிர் கிராப்பு லேசாக ஒற்றை கண் ஒரு கண் சற்று சிறுத்து இடுங்கினார் போல் இருக்கும் பெரிய முறுக்கு மீசை மார்பெல்லாம் பொசுபொசு வென்று மயிர் இடையில் ஒரு லுங்கி அந்த பெரிய தலையையும் மீசையையும் ரோமங்களையும் லுங்கியையும் முழங்கால்குள் சேர்த்து அதற்கு கீழ் கால்கள் பிரிந்து ஒரு முழ நிரந்தர இடைவெளியுடன் நிற்கும் பாதங்களையும் பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெரிய வெண்ணிறை தாடி வெள்ளாடு ஆங்காங்கு கருப்பு சுட்டி சுழிகளுடன் நிற்பது போல தண்டபாணிக்கு தோன்றும் பல் தேய்த்துக் கொண்டிருந்தவர் ஓரிரண்டு தடவை திரும்பியும் சிறிது கடைக்கண்ணாலும் தன்னை பார்த்தது அந்த உருவத்திற்கு தெரிந்துவிட்டது போலிருந்தது வாயை சுருட்டி அப்பாவாக இருக்கிறாரே மரியாதை காட்டி தொலைக்க வேண்டியிருக்கிறதே என்று மனதை சுலுக்கிக் கொள்வது போல தம்பி படிக்கிற அறைக்கு போய் உட்கார்ந்து சோம்பலை முழுவதும் முறித்து தெளிவதற்காக போயிற்று தண்டபாணி வாயை காரி கொப்பளித்து விட்டு குளிக்கும் மறைக்குள் புகுந்து விஷ்ணு சகசிரநாமம் சொல்லிக் கொண்டே அண்டாவிலிருந்த நீரை செம்பு செம்பாக எடுத்து தலையில் கவிழ்த்துக் கொண்டார் குளிக்கிறது நான் இல்லை என் உடம்பு குளிக்கிறது கால் விரல் அழுக்கெல்லாம் விரல் தேய்கிறது நான் இல்லை நானுக்கு அழுக்கும் கிடையாது குளியலும் கிடையாது இந்த உடம்பு நான் இல்லை அது பிரகிருதி இது வெறும் ஜடம் வியாதி கஷ்டம் பிடுங்கள் தொல்லை எல்லாம் அதற்குத்தான் எனக்கில்லை நான் ஒரு தொல்லையும் வாங்க மாட்டேன் ஏற்க மாட்டேன் நான் ஈஸ்வரனின் பிம்பம் இல்லை ஈஸ்வரனேதான் ஈஸ்வரனை எந்த கஷ்டம் எந்த ஏக்கம் வாட்ட முடியும் ஏக்கம் துன்பம் எல்லாம் உடம்புக்கல்லவா நான் ஈஸ்வரன் சகசிரநாமம் எனக்குத்தான் சொல்லிக் கொள்கிறேன் என் பெருமைதான் அது என்ற இரண்டு மூன்று பேர் சொன்ன தத்துவங்களை கலந்து ஒரு உருவமாக்கி பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தார் அவர் இன்றைக்கு எட்டி பேக்கரை மறுபடியும் படிக்க வேண்டும் ஒரு பொம்மனாட்டி எப்படி ஈஸ்வர தத்துவத்தை அனுபவித்து அனுபவித்து தோய்த்திருக்கிறார் இந்த ஊர் பயல்கள் சமுதிரத்தை தாண்டி அக்கறையில் இருக்கிற பயல்கள்லாம் பெரும் பிராத்தியன்கள் நாம் தான் சர்வத்தையும் கண்டுவிட்டவர்கள் என்று பாலையும் வாழையும் பழத்தையும் பன்னீரையும் சிக்கன்னையும் ஊரில் இருக்கிற கல்லின் தலையில் கொட்டி கொண்டு அலைகிறான்கள் அந்த கல்லைப் போலவே இவன் புத்தியும் சிக்கு பிடித்து பொறுக்கு தட்டி பிசுக்கு ஒட்டி மக்காக கட்டி தட்டி கிடக்கிறது எங்கோ ஓடுகிற மனதை இழுத்து மீண்டும் ஞாபகப்படுத்தி என்று மீண்டும் மனசுக்குள் சொல்லத் தொடங்கினார் அவர் கூடத்திலிருந்து ஏதோ புதுக்குரல் கேட்கிறது தண்டபாணியின் மனம் பிரிந்து கூடத்திற்கு பாய்ந்தது ஊட்டியிலிருந்து வரேமண்ணே நேரே கார்ல வரேன் உட்காருங்களே அலங்காரத்தின் குரல் சிவசுவின் குரல்தான் அது இன்னும் சிறிது நேரம் கழித்து போகலாம் ஆனால் குளியில் தீர்ந்து விட்டது விரல் அழுக்கை கூட எடுத்தாகிவிட்டது எத்தனை நேரம்தான் குளிக்கிற நீரில் நிற்க முடியும் வேட்டியை புழிந்து கொண்டு அறையில் ஈரத்துண்டுடன் கூடத்திற்கு வந்தார் தண்டபாணி சிவசு சமையலறையை பார்த்தவாறு ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்திருந்தான் பக்கவாட்டில் தூணோரமாக அலங்காரம் நின்றிருந்தாள் 
புடவையால் வலது தோளை போர்த்திக் கொண்டு அவள் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்த சிவசு தண்டபாணியை கண்டதும் நமஸ்காரம் அண்ணா என்று ஊஞ்சலை விட்டு எழுந்தான் வாங்கோ எப்ப வந்தாப்ல இப்பதா ஊட்டிக்கு போயிருந்தேன் இங்கிலீஷ் கரிகா எல்லாம் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்தேன் இங்கே கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு போகலான்னு வந்தேன் காருங்கோ எழுந்திருப்பானேன் என்றார் தண்டபாணி அலங்காரத்திற்கு முன்னால் ஒரு கூடை அதில் காரட்டு முள்ளங்கி தக்காளி நூல்கோல் இன்னும் பெயர் தெரியாத இரண்டு மூன்று காய்கறிகள் ஆரஞ்சு ஆப்பிள் வால்பேரி பழங்கள் காம்பு ஒடிக்காத வெங்காயம் காருங்கோ என்றார் மீண்டும் தண்டபாணி அவனை நிமிர்ந்து பார்த்து சிவசுவை சற்று நிமிர்ந்துதான் பார்க்க வேண்டும் அவன் அத்தனை உயரம் உடல் இரட்டை நாடி இல்லை ஒற்றை நாடியும் இல்லை முழு முழு வென்று பூசினார் போல் இருக்கும் நிறம் மாநிலத்திற்கு சற்று கூடுதல் பெரிய தலை ஆனால் அழகான தலை செதுக்கினார் போன்ற நீள மூக்கு கண்ணும் பெரிய கண் தலையில் லேசாக அலையிட்ட கிராப்பு நெற்றி முகட்டையும் அடைத்து நெற்றியையே அகலக் குறைவாக கூட காட்டிற்று அது முக அமைப்பு கூட நம்மூர் அமைப்பு இல்லை ஏதோ பாஞ்சாலம் துருக்கி பாரசீகம் அந்த மண்ணில் அமைந்த மாதிரி இருக்கும் அதே மேனை கூட கை கால் இரண்டிலும் ஒரு அசாதாரணமான மெருகு ஊட்டத்தின் மெருகு விரல்களும் நீளமாக மழமழ வென்று படல் நகங்கள் பளபளக்க பிரித்திருக்கும் இரண்டு கைகளிலும் சின்ன விரல் மோதிர விரல் இரண்டிலும் மோதிரங்கள் மின்னின லேசாக ஒரு தொந்தி ஜிப்பா போட்டிருந்தானவன் அந்த உயரத்தில் தொந்தி தனியாக தெரியாமல் மார்பிலிருந்து வரும்போது சற்று மேடிட்டு மீண்டும் நீளமாக சரிந்தது அறையில் கட்டியிருந்த வேட்டிக்கு ஒன்றரை அங்குல அகலத்தில் கப்பு சிவப்பு சிவராயர் கரை அது அவன் காலின் மழமழப்பையும் மிருகையும் கூட்டிக் காட்டிற்று அவனுக்கு வயது நாற்பத்தி எட்டு இருக்கும் ஆனால் அந்த உடலில் மெருகில் வனப்பில் களையில் முடியில் முழங்கினது முப்பத்தைந்து கண்ணில் தெரிந்தது அதற்கும் ஐந்து குறைவு இருபது வருடங்களுக்கு முன்னால் அவனை பார்த்தவர்கள் என்று அவன் மாறியிருப்பதாகவே சொல்ல மாட்டார்கள் சற்று கூடி வைத்த சதைப்பற்று லேசாக வயிற்றில் விழுந்த மேடு இவற்றைத் தவிர வேறு எந்த மாறுதலையும் காண்பதற்கில்லை அப்படி ஒரு இளமை அவன் காலை சுற்றி சுற்றி அடிமையாக கிடந்தது அவனுடைய சொத்தில் பாதியோ காலோ உள்ளவர்கள் தின்றோ மேலும் பணம் பணம் என்று பறந்தோ தங்கள் வயசோடு இன்னும் இருபது வயதை சேர்த்து உடம்பிலும் தோளிலும் சுமந்து தள்ளாடியிருப்பார்கள் இவனையோ உரிமையுள்ள வயது கூட அணுக கூசினார் போல் இருந்தது ஆனால் அவன் தின்பதோ சம்பாதிப்பதோ குறைச்சலாக இல்லை என்பது ஊரறிந்த செய்தி அவனுக்கு தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் நூற்றி ஐம்பது வேலி சொத்து பூர்வீகம் நூற்றி இருபதுதான் இவன் தலைப்பட்டு இன்னொரு முப்பது சேர்த்துவிட்டான் ஒரு நாலு தொழில் முயற்சிகளில் அவன் டைரக்டர் பேங்குகளில் ரொக்கம் பங்குகள் குற்றாலம் கோடை நீலகிரி சென்னை இப்படி ஊருக்கு ஒரு வீடு தாத்தா பெயரில் ஊரில் ஒரு பள்ளிக்கூடம் நாலந்து கல்லூரிகளில் அவர் பெயரிலேயே ஏழை மாணவர்களுக்கு உதவி மானியங்கள் இன்னும் பல விவகாரங்கள் உட்கார்ந்துக்கோங்களேன் என்றார் தண்டபாணி பரவாயில்லனா நீங்க ஈரத்தோட நிக்கிறேல நீங்க உட்காருங்கோ நான் போய் வேட்டியை கட்டிக்கிறேன் ஆத்துல எல்லாரும் சௌக்கியம்தானே என்று கேட்டுக்கொண்டே மாடிக்குப் போக திரும்பினார் தண்டபாணி சௌக்கியம்தானா தண்டபாணி மாடிப்படி ஏறினார் சிவசு ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்து கொண்டான் வேஷ்டியை கட்டிக்கொண்ட தண்டபாணி கீழே இறங்கி போகவில்லை அறையிலிருந்த பெஞ்சின் மீதே ஜபத்திற்கு உட்கார்ந்து விட்டார் அந்த காலத்தில் ஒரு நாள் சிவசு தன் தங்கை ஜாதகத்தையும் ஒரு ஏழெட்டு வரன்களின் ஜாதகங்களையும் கொண்டு வந்தான் பொருத்தம் பார்த்து சொல்லுமாறு சொல்லி மறுநாள் வருவது 